Jo com a coordinadora del grup d'estudis de discurs i de la traducció, el Gerit, us dono la benvinguda a tothom i us vull donar les gràcies en aquesta primera jornada de doctorants que tenim al grup per haver estat disposats a venir, a presentar les vostres feines, a debatre, a discutir i que tingueu aquesta generositat. Ha sigut un èxit de convocatòria, ja tenim tres franges fins a les quatre i mitja de la tarda. Comencem ara a les 9.45, 9.50 a les 11.30 hi haurà un coffee break al quart pis, s'ha de pujar al pis de dalt. Després continuarem 11.45, 13.25, una franja per dinar i continuem 14.20 fins a les 16.30. S'ha afegit una persona més, una doctoranda més. Acabàvem a les 4, ara acabem a les 4.30. També vull donar les gràcies a tots els directors i directores de tesi que heu posat molt d'esforç, moltes ganes, animant els vostres doctorants i les vostres doctorantes. Una cosa que ara estàvem comentant amb el Pàtric és que ningú se senti, entre cometes, intimidat per aquest format, que el que pensàvem quan vam pensar organitzar aquesta jornada de doctorants és crear un espai de debat i un fòrum on tothom es sentís còmode i còmode per poder intervenir, fer preguntes, suggeriments, etc. O sigui que no és allò de fer una presentació superformal i que ningú s'atreveixi a dir res. Farem 10 minuts de presentació i 10 per preguntes i discussió i feedback. Inclús la persona que presenta, si té dubtes també, de dir vosaltres com ho plantejaríeu això, si algú em pot donar alguna idea... O sigui que és un tipus seminari. O sigui, no és un congrés d'aquests que tothom ha d'estar superguai, eh? D'acord? Doncs ja està. Jo ara passo la paraula a l'organitzador d'aquesta jornada, el Mario, el Mario Viciada, és qui ho ha organitzat, qui ha fet tota la planificació i res més. I en aquesta franja tindrem dos moderadors per cada franja. Aquesta franja la moderaran el Mario i Patrick Zabalbe Escó. D'acord? Jo no vull gastar més temps, només dic que espero que sigui tan útil com va ser a mi, al meu propi doctorat. I l'única cosa és que alguns van preguntar si hi ha certificats per a la participació i aquests tenim aquí. Per tant, si podeu passar per recollir els certificats quan vulgueu. I després tinc el placer d'anunciar la primera presentadora, Animar Lexawat, amb el títol Bringing Thai TV Series to Spanish-Speaking Audiences, a Study of the Fansubbing Phenomenon. Thank you. Here or there? Where? We'll speak from here. Well, you need the mouse, no? Yeah, I need the mouse. You have to turn on the mic. Um, good morning, my name is Anima Lexawat and I'm in the first year of the doctoral program, so I'm uh, working on my research plan right now. Uh, I would like to talk about my project is the Thai TV series brought to Spanish speaking audience. It will be a descriptive study of uh, fan subbing practice of Thai series into Spanish. I would like to talk about a little bit of context uh, of the phenomenon and motivation of studies and then objective and methodology. Okay. Um, beginning with the terms fan subbing first. Uh, in academic studies was first treated as um, 
uh, certainly by fans for fans, but with a close link to Japanese anime. But then um, with over time, it has spread to other genres and languages. So in this study, this would be uh, the definition is, is in the most updated uh, compilation of articles on non-professional subtitling. <coughs> so fan subbing will be uh, like the subset of non-professional subtitling. Um, moving on to the phenomenon in question, I have found a group of fan subbers named Thai Underground Fan Sub. And first I was surprised because I didn't think there would be a demand or audience for, for this type of text. Because honestly, Thai dramas is not our export products <laughs> into the Western world. But in Asian, uh, for Southeast Asian, yes, there are some exports. And Thai Underground Fan Sub was not the only platform. I found another one, and all these uh, figures and numbers are just the uh, like justification for that it is Spanish-speaking audience of these texts. So both group works in the same way. They con there consist of Spanish-speaking fan subbers who produce subtitle indirectly from uh, via English subtitles, not directly from from Thai, and they share the video with hard sub not only text file. Now it's an overview on the textual level. Um, there are characteristics that clearly do not, uh, are not usual in professional subtitling. For example, the translator's note on the screen uh, explaining a cultural reference and maintain uh, the way, the form, the form of treating of another person in Thai. And also there are the notes on the screen on nonverbal element. And this actually it is the scene with the music. Then with the literature review, I found that although more and more studies on fan subbing have been conducted, uh, lots about China, there's still a gap in such exotic language pair. Um, there's still no studies on non-professional subtitling from Thai language. And on the other hand, on the side of Spain or Spanish-speaking countries, there are only studies focusing mainly on Japanese anime and popular TV shows from the US. So uh, considering that little is known in this genre and this language pair, I would like to provide a descriptive analysis of fan serving uh, Thai Spanish. But first, I would like to contextualize the, the translation in a target poll. So, so I'd like to explore who fan subbers are, who the viewers are, their profiles, their motivations of um, doing this because it is a non-profit practice, and their motivation for the consumption if it has any relations to the consumption of other Asian products, like if they are a fan of Korean drama and Japanese or only Thai. Um, also, who are the audience only in Spain or in Latin America? And I would like to identify uh, the key characteristics of Thai Spanish fan sub and determine in what way fan subs de deviate from mainstream professional subtitling conventions. Also, as it is an uh, indirect translation, I'm interested in the interventions of Spanish speaking fan subbers at operational level, whether they are influenced with the translation strategies of the English subtitles, or do they adopt different strategies to cater for the specific audience. So the conceptual frameworks that I think is relevant to this study is the uh, concept of norms uh, by theories as regularities. Uh, I think the categorization into three levels of norms help as a guideline to systematically analyze the phenomenon. Another concept from media study that is useful in um, contextualize the role of fan server is the perception of fans as prosumer or producer consumer at the same time and co-creators that do not only transfer the text but they appropriate the text and annotate them and then circulate them later as a new text, as their own. Um, the methodology I would like to use online questionnaires and interviews. 
because now I have some context of uh, Spanish-speaking fans of Thai products. And also I have conducted a preliminary online interview with three fan suburbs of Thai underground fan sub to gain the insights into their workflow and their discourse regarding translation strategies. For example, when to put their notes, uh, translation notes or... Um, and then I would like to do a text analysis uh, to determine the interventions of the fan suburbs and see if there are any irregularities in the translational decisions. But I'm still working on the model of the analysis. And this is my corpus. I chose this series, uh, Hormones the Series, because of its very high popularity in, Thai, in Thailand and then in Southeast Asia. It was a really a social phenomenon in Thailand. And uh, the curious thing is it entered the um, Indonesian, Vietnamese, and Chinese market via FanSub first, and then official version follows. And now it is available on Netflix after the company uh, signed contract very recently. I found out yesterday that it was in Netflix, but it's still not available in Spain. So there are still no official versions of subtitle in Spain, in Spanish, sorry. And these are a bit of the examples of likely deviations from professional conventions. There are the use of hate notes. And the curious thing about this case is the Spanish speaker told me they do not have knowledge on Thai language, but um, they maintain correctly this cultural reference of the, 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 the name of the website, whereas in English, this reference disappear. And their, their note is actually accurate. accurate. Also, there are translations of text on screen and the visual element, and the position of the text clearly is not usually found in professional subtitling conventions. So that's all about my presentation. Any comment or suggestion would be appreciated. Thank you. Indirect translation. Mm -hmm. oh, sorry, um, that much of the translation is not done directly from uh, Thai anyway. Oh, yeah. hmm? Do you want to comment a little bit on that, or no? <laughs> and maybe the uh, the other issue also is um, the idea people have that fan subbing is uh, illegal and well, it is uh, <laughs> and, <laughs> and intrusive, and, uh, but also the complement that very often it covers products which are not being subtitled anyway. So in, in oh, that yeah, sense... I didn't mention uh, that, yeah, but mm -hmm. it will, I will mention that in my, in my research plan. Mm -hmm. uh -huh. Because it's the characteristic that makes it uh, different from other types of fan subbing. For example, the fan subbing of Big Bang Theory or popular TV shows that the motivation of consumption, that kind of fan sub, is the time. But in this project, fan subbers always tell the fans to, okay, we take time to make this project, so they'll have to wait, because there are no other means of understanding, of uh, access the media. I'm, I'm curious about who, who, is, who is, can be interested in, in doing this and able to do it. So Spanish people who live in Thailand, or <laughs> um, from my data, there are Spanish people living in Spain and in Argentina and yep. Mexico. No, no one lives in Thailand, <laughs> but they are fans because uh, they came across these shows on on the internet and they came to like it. And some has the ability to understand the English uh -huh. subbed version, which the majority is fan subbed. But also when the Thai media broadcasts all these series, sometimes they broadcast via YouTube and they have official English subtitles. So these fans up uh, want to spread uh, all these shows so they make their own.
um, the series uh, becomes famous through unofficial channels, mm -hmm. and then it goes to official channels. And is that something that you've observed in other instances of I don't know, audiovisual products in Thailand, or does something that uh, you've studied before? Or I haven't studied this aspect in detail, but yeah, now come to think about it, it's interesting because I think for Thai series or Thai products, it's always like this. For example, um, very recently, there's another phenomenon of historical Thai drama. It is more like a bit like telenovela, not like Korean series. But it, it's from free TV and it's become a phenomenon because now, all the Thais dressed like in that period of time and they went to visit all the historical thing and and the thing is um, there are fans, fan subs into chi Chinese and there are another like for example there are Thais who are fans of this product and they know Chinese and then they made a topic on the social forum discussing how the Chinese are like appropriating the, the cultural. They're, now they are dressed like that and they make um, the food or that appeared in, in this historical drama. So, yeah. Uh, is the title Hormones? Yeah. Is, is it Hormones in Thai? Yes, it's ho Hormones, the series. Yeah. <laughs> because <laughs> each, each episode has the name, for example, testosterone. And, yeah. <laughs> Because it's about teen, so. Yeah. <laughs> okay. Yeah. There's another question. Uh, you said that you're studying um, subtitles into Spanish. Mm -hmm. uh, but do you know uh, the country of origin of the uh, fun suburbs? Because you said that there are people in Argentina mm -hmm. with a Pacific connection. I can see that quite clearly why people in, in South America would feel drawn to mm -hmm. um, uh, South, South Asian um, series. I'm wondering about variation, like language variation within Spanish. Uh, so have you um, thought of, about a, met a methodology to identify Spanish variety, is that going to be a concern for you? Um, or not, not just yeah. uh, language norm, uh, mm -hmm. perhaps subtitling norms, the uh, you know, habits of Spanish uh, uh, viewers might be different from the habits of uh, Latin American viewers, and that might um, sort of add a, a variable to your study. Do you understand what I mean? Because then you would have mixed um, mixed data. Like some subs, some ah. titles are from a Spanish woman. Another uh, episode has been uh, subtitled by an Argentinian man. So mm -hmm. I'm wondering if you have considered uh, these issues. Because you said that you're going to conduct qualitative mm -hmm. textual study, and as soon as you reach the textual level, then you might encounter these sources of internal variation in your progress. It's, it's just a question. If you've considered this, since you're still drawing mm -hmm. your uh, you know, uh, research plan, if you've um, have some thoughts. I haven't planned to look at this in detail, because as I'm not native Spanish, it is very difficult for me to identify um, the correct, if it's not very explicit, the, the variation. But I have asked the fan servers about this, and uh, the group that has done hormones, for example, it is not that one person does all of, of the work, of the timing, of the editing. It is a group. So there are a mutual consensus or the norms that they agree that will translate into neutral Spanish. But then another, another group is, um, they say they will translate into Latin American Spanish. 
but then at that level, I don't know anymore if it's Mexican, Latin American, or if another episode is Argent Argentinian. Uh -huh. yeah. Okay, if you could keep it quite brief. Oh. <laughs> okay. I have three things. Uh, <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> no, actually, I, I mean, I've asked to join a group of fans of the Thai series, and there are around 20,000 people in that, in that group, and they always pose, for example, the, the actors. So if we consider that actors and actresses are cultural product, Thai cultural product is really um, a success. And yeah, for example. Okay, thank you very much for this very inspiring presentation. Y ahora tenemos a uh, Gao Peng con la presentación titulada Los referentes a la cultura española en los subtítulos chinos de la serie El Ministerio del Tiempo. Muchas gracias. Hola a todos, me llamo Ben Gao, soy doctoranda de Jenny Brume y Mirea Vargas Urbi. Ahora mmm, mi título de mi presentación es Los referentes a la cultura española en los subtítulos chinos de la serie El Ministerio de Tiempo. En la presentación no voy a hablar sobre la subtitulación profesional, sino la subtitulación amateur, o sea, fanserving. De esta serie. Hasta marzo del año 2008, 22 series de España han sido traducidas por diferentes grupos de fanserving en China. Y los dos grupos más grandes y más famosos en el fanserving de español a chino son el grupo Waiba ETS y el grupo Shenyin. Imagino que casi todas las personas que de aquí ya conocen esta serie, ¿no? Esta serie ahora es muy popular en España, Ministerio de Tiempo. Fue estrenada en febrero del año 2015 y ahora está disponible en Netflix. Esta serie es sobre una agencia misteriosa del gobierno. Los protagonistas deben hacer viajes de tiempo para que no se cambie la historia de España.
Hasta este momento ya existen dos versiones de fanserving de esta serie en China. Una versión es del grupo Shenyin y otra versión es del grupo Waiwa ETS. La versión de Shenyin es completa. Este grupo ha traducido todos los capítulos de esta serie, incluso las entrevistas a los directores y a los actores, llamando, llamados archivos de tiempo. Y mientras que la versión de Baba y Ties es incompleta, parece que hasta este momento este grupo ha dejado de traducir esta serie. Sí, imagino que es un trabajo muy duro. Pues, ¿qué voy a hacer en la tesis? Durante el doctorado voy a desarrollar un estudio descriptivo y empírico sobre el fanserving al chino de los referentes culturales españoles en una serie española, o concretamente el Ministerio de Tiempo. En otras palabras, describir los técnicas, las, te, perdón, las técnicas utilizadas por los fanservers en el proceso de transmisión de los referentes culturales e identificar algunas normas posibles de fanserving de español a chino. Pues ahora tengo que decir algunas palabras para justificar la selección de este corpus. Elijo estas... Perdón. Elijo esta serie mmm, por tres razones principales. La primera razón es la abundancia de los referentes culturales en esta serie. En el, el, en el estudio piloto se encontraron 175 referentes culturales en total en solo tres capítulos de esta serie. Y como he dicho, ya hay dos versiones de fanserving por eso se permite utilizar la versión del grupo Wawa y 10 como el grupo de control para tener los datos más persuasivos. Y por último, cada día esta serie tiene más espectadores en China, pues es posible hacer cuestionarios para investigar la recepción de los referentes culturales. Según las noticias recientes, esta serie fue importada por la Televisión Central de China o CCTV en, en inglés sí, eh, este año, sí, a principio de este año. Pues durante el doctorado voy a analizar más o menos 28 capítulos de las dos versiones de esta serie en total y la duración de tiempo es más de 30 horas. Una de las dificultades de recopilación de datos es que la versión de Shenyin y los subtítulos originales de esta serie son subtítulos duros. Por eso tendré que hacer transcripción manual y se necesitará mucho tiempo. Pero sobre este punto todavía tengo que hablar con mis profesoras, directoras. Pues ahora voy a hacer, hablar un, muy brevemente sobre el estudio piloto. Ah, perdón. Desde octubre del año pasado hasta marzo de este año he hecho un estudio piloto muy, un, muy pequeño. Pues ¿qué he hecho? Primero, enumerar los grupos de fanserving de español a chino y sus obras. Segundo, extraer los referentes culturales de tres capítulos y hacer transcripción y, liter y traducción literal de los subtítulos traducidos. Y tercero, es analizar algunos ejemplos sacados del, del estudio piloto. Esta es la captura de una parte del estudio piloto. Como se puede ver en esta imagen, he hecho la transcripción manualmente y la traducción literal de todos los subtítulos de las dos versiones. Una versión es del grupo Baba y perdón, una versión es del grupo Baba y Shenyin y otra versión aquí es del grupo Shenyin Baba y Ties. Ahora vamos a ver dos ejemplos sacados del, est del estudio piloto. Este 
Esta es la captura del primer capítulo de la temporada 3. Aquí, abajo, es el título en chino de este capítulo. En español significa época de suspense. Tengo que mencionar que es un, es un título inventado por los fanservers y literalmente no tiene nada que ver con el título, ori con el título original de este capítulo. ¿no? Y como podemos ver en la pantalla, hay dos notas de fanserver. Una está aquí y otra está abajo. La primera nota indica que la traducción literal del título de este capítulo es tiempo en los talones. Y en la segunda nota se explica que el nombre de este capítulo imita el nombre en español de la película de Hitchcock con la muerte en los talones. Entre paréntesis, el fanserver explica más detalladamente que la traducción literal de, de, de perdón, la traducción literal del título de la película es asesino en los talones. Tras esta técnica y tras estas dos notas de fanserver, el espectador meta puede ver muy claramente la relación estrecha entre este capítulo y el director cinematográfico Hitchcock. Este ejemplo es la traducción del referente cultural, el traducido Beres, del grupo, del grupo Shenyin. Aunque el traducido Beres es muy conocido en España, en China no existe este, esta costumbre similar. Y poca gente en China lo sabe, este personaje. Por esto, en este caso, el Fenserver utiliza también las notas en pantalla. En la nota, el fanserver indica que es un personaje en cuentos infantiles de España. En este caso también hay otras cosas muy curiosas. En el subtítulo en chino, la traducción de traducido Beres es Peleisi, ratón pequeño, en español. Sin embargo, en la nota en pantalla, el orden de las palabras se ha cambiado. Ratón pequeño Peleisi. Por eso, en este, caso, en este caso, creo que es un fallo de colaboración entre diferentes miembros, porque cuando, tra cuando traducen la misma serie o el mismo capítulo, siempre tienen que colaborar. Sí. Yeah. Y esta, esta imagen es la versión del mismo referente cultural de otro grupo, el grupo YYETS. Aquí, el fanserver de este grupo selecciona una técnica muy distinta. El fanserver utiliza un referente cultural de, de los países de inglés, Two Fairy, y como la traducción de Two Fairy en chino tiene es Yashin, aquí, y, tiene, y consta de dos sintagmas. Uno está aquí, significa tiende, y, otra se, y otro se refiere a las hadas. Y creo que el, en, no, el espectador chino puede ver claramente que esta, este referente cultural es relevante a los tiendes. Y ya está. Ya es todo. Gracias. Muy bien. Uh, como se graba, pediré que si alguien tiene unas preguntas lo haga con el micro. A, a mí se me ocurren un par de comentarios. Ya que estamos inaugurando el grupo GEDIT, después de solo dos presentaciones... No, parece que un proyecto ya se va <risa> dibujando. Yo tengo una pregunta, pero es, es pura curiosidad, ¿eh? la verdad es que no tengo ni idea. Eh, ¿Los subtítulos, los fansubs en chino, solo ocupan una línea un, o se hacen en dos también? 
Solo una línea, sí. Vale. Uh -huh. Es que me, me ha gustado mucho la idea de que la nota esté en, un, en una fuente un poco más pequeña, justo encima y no en lo alto de uh -huh. la pantalla, que lo que hace... La impresión que siempre he tenido cuando ponían notas era que molestaba porque te podía llegar a tapar la cara del personaje y además tenías que estar mirando a los dos sitios. Uh -huh. Y la solución... Me, a mí me ha, no me ha chocado visualmente tener un, algo un poco más pequeño encima. Tampoco lo he leído, claro, pero... <risa> Pero me, me ha llamado la atención, no sabía que era así. Pues depende del caso, creo que. Por ejemplo, en el ejemplo de traducción de título de ese capítulo, creo que la, las notas en pantalla no van a molestar a los espectadores. Pero normalmente los fanservers van a hacer un tipo de subtítulos muy específicos para para que la ventana mantiene, mantiene así y no va a molestar al espectador. Sí. No, no, me, me ha gustado la solución. Uh -huh. Y otro comentario que tenía es que la impresión, por, los, por el ejemplo que has enseñado, la impresión que me ha dado es que menos es más a veces también. Porque la nota, al no ser precisa, tampoco aporta realmente tanta información. Y el utilizar el referente cultural eh, inglés... Uh -huh. que es, se podría considerar más o menos equivalente o que tiene una función similar aquí en España, aporta más información o, o más, es más cercano a lo que había en español que la nota. Sobre este punto todavía tengo que investigar más. <risa> sí. yeah. Gracias. ¿Y has contactado el grupo de traducción o será solo análisis textual, el grupo de fansaving? ¿Qué? ¿Has Perdón. contactado el grupo de fansaving o estás plan planteando contactarlo, por lo menos mostrar su investigación o tener algún feedback de, de lo que estás haciendo? Bueno, una parte de mi tesis... En una parte de mi tesis voy a investigar muy brevemente la actualidad de fanserving de español a chino y por eso voy a tratar los grupos de fanserving, sí. Pero es solo una parte de, de la tesis. Pero sí vas a contactar a este grupo. ¿Contratar? Contactar, contactar. Ah, sí, sí. Uh -huh. Y... Te, y planteas mostrar estos ejemplos cuando, por ejemplo, has dicho que había un fallo en colaboración? Uh -huh. ¿Sí? Oh, a veces sí, sí, pero no lo sé, tengo que investigar más. Sí. <risa> uh -huh. sí, sí, puedo decir algo al respecto de eso. Creo que la, las, las, los dos, las dos tesis doctorales um, y otros sobre fans saben, pueden abordar el tema de de lo que realmente significa eh, hacer las cosas de manera profesional y aficionado. Porque me parece que hay grupos de fansubbers eh, altamente profesionalizados, a lo mejor en todo menos lo que sea cobrar. Y luego hay a lo mejor subtitladores que cobran, pero que no actúan de manera <ríe> muy profesional. Lo cual suscita una pregunta muy interesante, que qué quiere decir trabajar de manera profesional. Porque grupos tan jerarquizados, estructurados, con división de trabajo... Eh, colaboración que a veces falla pero no siempre eh, creo que suscita una pregunta muy interesante que, que es uh, la profesionalidad en ese sentido uh, y, y otra cuestión muy interesante es, es que um, hecha por tierra de alguna manera la, el modelo clásico de que el traductor la traductora es una persona uh, que es un intermediario y no consume el texto y lo envía a otra gente, que sí que lo va. En cambio aquí lo que tenemos es básicamente gente que traduce para sí mismos o para la propia comunidad. Entonces toda la dinámica, por ejemplo, de modelos de lengua, etcétera cambia totalmente porque si les sirve a ellos o mientras lo van traduciendo, van consumiendo y el interés que tienen por la cultura a lo mejor es el motivo principal tanto de ver las series como de traducirlas, disfrutarlas. Entonces el la traducción se convierte en, en otra manera de consumir <ríe> eh, y eso es interesante.
y he mirado más ejemplos y me parece cada vez más interesante y me ha gustado mucho. Y una cosa que es, me siento un poco, que siento un poco incomodidad es eh, los referentes culturales, claro, es un punto muy interesante, de mucho contraste, pero igual habría que en la tesis o en el plano se, eh, argumentar un poco qué consideras una, una cultura, una, un referente cultural, desde, no sé, no he mirado más ejemplos, pero nombres sencillos de, de una persona o nombre de un lugar, costumbre, gente, incluso gastronomía. Eh, siento un poco, es un poco incómodo con él, pero claro, es un término que se usa mucho, no sé si has mirado más ejemplos e intentas um, acortarlo un poco. Mm, tengo que pensarlo sobre tu idea, sí, sí. <risa> referente cultural, sí, vale, buena idea, gracias. Muy bien, muchísimas gracias y por la participación también, claro que sí. <risa> Vamos a hacer un esfuerzo por mantener el, el horario previsto según el programa. Y el programa nos dice que la siguiente oradora es Sonia González, uh, que está elaborando una tesis con el título La subtitulación activa en programas docentes de traducción general. Hola a todos, soy Sonia González y bueno, hoy voy a presentar mi proyecto de tesis que es la subtitulación activa en programas docentes de traducción general. He preparado una presentación un poco larga pero voy a intentar hacerla más corta, más rápida y a ver si podéis entender todo porque quería decir muchas cosas pero vamos a ver. El primer, la primera diapositiva es un mapa conceptual de los principales términos que están involucrados en esta, en esta tesis. ¿no? Entonces, eh, nos centramos en lo que es la subtitulación como una herramienta activa para desarrollar la competencia traductora de los estudiantes del grado en traducción e interpretación. En este, en este caso está relacionado pues, inevitablemente con la traducción audiovisual, también con la traducción general y lo que es la didáctica de la traducción, y con el desarrollo de una competencia traductora. Y eh, en un segundo plano, también tenemos la subtitulación está eh, conectada con la enseñanza de lenguas extranjeras y también en la enseñanza de lenguas para fines específicos, lo que sería la formación de, de traductores. Vale. Aquí, muy brevemente, porque ya imagino que estaréis familiarizados con la subtitulación, vemos que tiene diferentes funciones. Se puede entender como una disciplina de estudio, un campo de especialización, una herramienta para aprender lenguas extranjeras y en este caso nos centramos en lo que es una herramienta para desarrollar la competencia traductora. Tenemos involucrados dos lenguas diferentes porque trabajaremos con subtitulación interlingüística, pero a su vez también están involucrados dos códigos. Eh, la subtitulación se rige por ciertas características espaciotemporales y es por esto que nos interesa ver cómo los estudiantes reformulan, ya que les obliga a tener que trabajar más estos aspectos. Y también está regida por ciertas convenciones ortotipográficas. Es interesante comentar la diferencia entre subtítulos activos, que es en el que los estudiantes ellos mismos editan y crean sus propios subtítulos, y subtítulos pasivos, que simplemente se limitarían a visualizar productos que ya están subtitulados. En este caso, trabajamos con subtitulación activa. ¿Qué sería la subtitulación activa? Pues una herramienta didáctica que consiste en elaborar y editar subtítulos. En este caso sería interlingüística, trabajando desde una lengua extranjera hasta la lengua materna. Y nos centramos también en la didáctica de la traducción general. Sería un poco para recoger todos los términos que, que aparecerían en esta tesis. La didáctica de la traducción se entiende como un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que están involucrados tanto docentes como estudiantes. Es diferente a la enseñanza de lenguas en la que solo se adquiere una competencia lingüística. Aquí también tenemos que adquirir una competencia estratégica de conocimientos de traducción, instrumental. Hay muchas competencias involucradas. 
Eh, el objetivo principal es desarrollar una competencia traductora, que en este caso eh, Royce lo entiende como un sistema de aptitudes y conocimientos compuesto por diversas subcompetencias específicas que permiten que se trasladen textos de una cultura a otra. Entonces, de esta manera recogemos no solo esta idea de competencia lingüística, sino que también eh, los aspectos más culturales o pragmáticos. Vale, hay muchos, eh, bueno, no, no muchos, pero los antecedentes antes de este estudio, he recogido unos cuantos, eh, en cuanto a programas de traducción general, que es lo que aparece en negrita, hay varios experimentos empíricos que ya demuestran que esta es una herramienta válida para desarrollar esta competencia traductora. El primero que se realizó en 2005, otro se realizó en 2010 y el último en 2015. Eh, de momento hay tres. Entonces, al ver que había tan pocos experimentos, se decidió como intentar ver por, por qué, si es verdad que es una herramienta válida, porque todavía no se emplea tanto en los programas de traducción general. Y después también, solamente para mencionar un poco de bibliografía, ya había dos autores que mencionan los beneficios didácticos de emplear este tipo de, de recurso en el, en el aula de traducción general. Los beneficios didácticos que comporta sería que se lleva a cabo un mayor proceso de reformulación del texto, ayuda a contextualizar los elementos culturales, te puedes familiarizar con diferentes herramientas de traducción y nos permite crear un modelo mental del proceso. Y a su vez incrementa la motivación y la creatividad de los estudiantes. Vale, esto ya lo había mencionado, el objetivo principal es desarrollar una competencia traductora. Aquí lo que quería comentar es, relacionando con todas las competencias que propone el modelo creado por Pacte, cómo se pueden desarrollar estas competencias a través de la subtitulación. Bueno, se puede desarrollar la subcompetencia bilingüe ya que trabajamos con dos lenguas, la extralingüística porque trabajamos con elementos culturales y pragmáticos, la estratégica, porque bueno, al trabajar con dos códigos y dos lenguas comprendemos el texto origen, no solo escrito, que tendríamos un guión, sino que también lo visual, reformulamos el texto y producimos un nuevo texto meta. Eh, la subcompetencia de conocimientos de traducción no le he buscado ninguna relación, pero la instrumental sí porque trabajamos con las herramientas de, bueno, con TIC, con formatos de texto, de vídeo y con software especializado también. Y los elementos psicofisiológicos, ya mencionados antes, la motivación, la creatividad y la capacidad de síntesis. Eh, por tanto, el objetivo general de mi tesis sería este, que en resumen es comprobar si la subtitulación es una herramienta válida y en qué medida se emplea en programas de traducción general. Eh, más o menos, sí. En los, eh, sí, para desarrollar la competencia traductora de estudiantes del grado en traducción en las principales universidades catalanas. Los objetivos específicos, el primero de ellos era examinar los planes docentes de estas asignaturas, tanto en la UPF, en la Autónoma y en la Universidad de Vic, y después, mediante cuestionarios, entrevistas, recoger las opiniones y experiencias que tienen los docentes y los estudiantes al respecto para poder bueno, establecer una comparación y después, bueno, hemos diseñado cuestionarios que son paralelos, las preguntas, para poder hacer las correlaciones de estudiantes y docentes. Este sería el segundo paso y después el tercer paso, aunque segundo paso y tercer paso se pueden realizar al mismo tiempo. Sería exponer a los estudiantes de diferentes cursos a una tarea experimental en la que ellos creen sus propios subtítulos para que vean cómo es la actividad. Vale, la estructura del estudio. El estudio se compone de dos fases. Hay una primera fase que es empírico descriptiva, que sería este análisis que os he hablado de la planificación docente y después hay una recogida de datos mediante cuestionarios. La segunda fase es empírico experimental en la que se realiza la tarea experimental en sí misma y los propios estudiantes y docentes que participen evalúan esta, esta tarea y le dan una valoración. Vale, aquí lo que hago es comparar las competencias que hay tanto en las asignaturas de traducción general y las de traducción audiovisual y cuáles coinciden y por qué la subtitulación eh, se puede utilizar en eh, asignaturas de traducción general. Las que coinciden son las que están marcadas en, en negrita. No me voy a parar mucho porque no, no tengo mucho tiempo. Aquí estarían las específicas. Aquí primero las generales y aquí, ahora no pasa, las específicas. Vale. Vale. Eh, respecto a los contenidos docentes, estos son algunos ejemplos de algunas guías docentes que hay de tanto de la Pompeu, la primera es de la Pompeu, la segunda de la Autónoma, la siguiente veréis una de la Universidad de Vic y eh, al ver que no se incluía la subtitulación estaba buscando si hacían referencia a otro tipo de materiales audiovisuales o otras modalidades de traducción audiovisual. Por ejemplo, la Pompeu sí que se refiere a productos audiovisuales pero no especifican más. Eh, respecto a la Autónoma, hablan de traducción de guiones de, de películas. Y en la Universidad de Vic hacen referencia a la publicidad audiovisual y a la imagen, pero ellos en cambio sí que incluyen la, el doblaje, 
título aquí abajo lo pone traducción para el doblaje y el ajuste. Así que ellos sí que trabajarían una modalidad de, de traducción audiovisual según constan las guías docentes. Entonces, después para verificar lo que hemos eh, obtenido a partir del análisis de las guías docentes, se realizan los cuestionarios para comprobar si es verdad o si no, si no es verdad. Vale. Entonces, eh, en este cuadro se recoge que en la Pompeu, por ejemplo, en la UAB y en la UBIC, ninguna, ninguna de ellas incluye la subtitulación en traducción general, que después con los cuestionarios hemos visto que sí que ya hay docentes que lo hacen y que ya hay constancia de ello. Eh, en cuanto a traducción audiovisual en, trau en traducción general, la Pompeu incluye productos audiovisuales, la autónoma películas y la UBIC publicidad audiovisual. En cuanto a otras modalidades, la Universidad de Vic incluye el doblaje. Y bueno, se ve que la Pompeu tiene un mayor número de, de asignaturas de traducción audiovisual en general respecto a las otras. La autónoma sería la que menos asignaturas ofrece y los cursos de inclusión pues en la UPF y en la UBIC sería el segundo y en la autónoma el tercero. Vale, cuando se empieza la recogida de datos por medio de cuestionarios online, lo que se hace es bueno, difundir estos cuestionarios a estudiantes del grado en traducción e interpretación y también a docentes de traducción general dire dire directa en el contexto didáctico siguiente entre estos cuatro cursos académicos. Y esto sería un ejemplo de los primeros resultados que estamos obteniendo, que en verdad todavía no se han hecho las correlaciones, pero solamente a modo de ejemplo, eh, se puede observar que, bueno, esta es una, una pregunta que se le hacía a docentes de Cataluña. Si han empleado la subtitulación como herramienta activa en sus clases, la mayoría dicen que no. El que es un 4,3 serían los que la emplean en forma tanto de actividades evaluables como no evaluables y los otros o solamente evaluables o solamente no evaluables. Eh, otro ejemplo sería este. Bueno, se les hacen varias preguntas. En esta es si se le proporcionase todo el material didáctico necesario para realizar y en el caso evaluar y seguiría una actividad de subtitulación, lo incluiría en el aula y la mayoría han respondido que sí, pero... Había otra pregunta que les preguntaba si estaban dispuestos a diseñarlas ellos mismos, en ese caso eh, abunda el no, por eso para comparar un poco. Y en este caso os voy a mostrar dos que se realizaron, es, bueno, son dos que son paralelas. Esta se la preguntamos a los profesores, que si cree que realizar este tipo de actividades aumentaría la motivación, ellos, bueno, la mayoría dijeron que sí, casi un 62%. La misma pregunta a los estudiantes... También tenemos ahí mucho con un 26,5% y bastante con un 38,5%. Los estudiantes creen un poco más que aumentaría su motivación, pero también los profesores están de acuerdo que, que lo aumentaría. Vale, conclusiones. Eh, hemos visto que hay diversos experimentos que demuestran que la subtitulación es una herramienta válida para desarrollar la competencia traductora. Hay muchos avances en el campo de enseñanza de lenguas, pero en didáctica de traducción general todavía hay que ampliar un poco más. No existe todavía una conciencia suficiente entre la comunidad universitaria y no hay constancia de, en los planes docentes, pero sí que vemos que poco a poco se va, se va incluyendo más. Y bueno, como última conclusión es que es necesario continuar investigando y recoger más información mediante instrumentos de medida diferentes. Eh, perdón. Objetivos futuros. Eh, el primero de ellos sería ampliar el número de tareas experimentales en el aula de traducción general elaborar una serie de materiales didácticos para facilitar esta inclusión en el aula y luego ampliar los datos obtenidos en esta fase mediante cuestionarios también a otras eh, universidades españolas para comparar los datos recogidos. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí los links por si alguien no lo ha hecho, si sí lo puede hacer ahora. <risa> gracias. Bueno, muchísimas gracias por la capacidad de síntesis y la velocidad de habla. Eh, ha sido increíble. Quizá empezamos allá eh, y, y luego... Otro. Bueno, muy buenos días. Primero te agradezco la presentación. Muy buena presentación por, por todo lo que has dicho y mencionado respecto de educación y de esas áreas que son un poco complejas también de abordar. Respecto de ello, abordaste el concepto de eh, competencia, que hoy día está muy criticado en educación, que son todos estos modelos por competencia. No sé si dentro de tu tesis, que es una pregunta, está abordado o no el tema de la competencia como tal, porque hay múltiples enfoques desde habilidades, destreza y por ahí eh, nadar sobre el tema de competencia eh, genera todo un cuestionamiento y un posicionamiento también del investigador. Eso por una parte. Y lo otro es que... Eh, al, al hablar de competencia, siempre se establece como este triángulo, ¿cierto?, de saber, saber hacer y una actitud de por medio. No sé si eso está también contemplado. Y, eh, y lo otro es que en tu presentación abordaste el tema de contenidos, que eh, puede ser también una, 
y quizás un camino también ver los objetivos de aprendizaje o aprendizaje esperado que tienen estas guías, porque justamente lo que observo es que en los resultados hay un fuerte foco en las actividades desarrolladas uh -huh. por los profesores o las actividades desarrolladas por los estudiantes. No lo sé, son preguntas y hay también algunos comentarios. Vale, la segunda pregunta no te la he entendido. Eh, pero... He visto en tu presentación uh -huh. que tienes una tabla de contenidos sí. abordada en las guías de, sí. estos, de los profesores, uh -huh. pero en los resultados he visto que están las actividades desarrolladas tanto por docentes y por estudiantes, sí. que se correlaciona mucho más con objetivos de aprendizaje de una guía o con eh, actividad de aprendizaje esperados en una guía de un profesor. No lo sé, no sé si está dentro de tu parámetro, lo miraste, no lo miraste, no, no te Yo te explico con lo que he hecho. <ríe> okay. eh, respecto al tema de la competencia, yo el que utilizo es el término que han utilizado PACTE, entonces ya mm, uso esa definición siempre. Sí que explico un poco el debate que hay sobre el término y toda la controversia que hay, pero no es el tema fundamental, sino como el tema fundamental es la subtitulación, sí que hablo de desarrollar una competencia traductora, pero no del aprendizaje por competencias. Entonces, no sería tan interesante como esto del aprendizaje por tareas, por competencias, no me centro tanto en eso. Y luego los contenidos, pues los contenidos los que había en la, en la guía docente, para desarrollar, para lo que es, bueno, diseñar todos los cuestionarios, nos hemos fijado en las guías docentes y es que en verdad no es tan importante qué hacen ahora o las actividades desarrolladas, sino lo que han hecho en toda la carrera hasta el momento los estudiantes y que han hecho los profesores en esos cuatro años para que permita hacer la correlación de los resultados. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, Más gracias. o menos, vale. Gracias. Yo tengo una observación y es que no me sorprende, eh, al menos estos resultados preliminares, no me sorprenden teniendo en cuenta que la subtitulación aplicada a la enseñanza de la subtitulación ha tardado mucho en llegar a la universidad, antes ya de aplicarse más allá ¿no? a la traducción general. O sea, con lo joven que es la disciplina, bueno, la, la, el área de, de la traducción audiovisual y, y ahora no sé en los últimos años el, el, el boom que habrá habido, pero hay muchísimas facultades que, que aún no, ni siquiera utilizan la traducción audiovisual como área de, de estudio en, durante la carrera. Entonces, eh, tengo la impresión de que hay, hay, hay un paralelismo un poco entre, entre, primero, cómo se ha llegado a implantar y luego cómo se puede eso extrapolar a otros tipos de traducción. Uh -huh. Y que en ese sentido, pues, eh, tu previsión me parece razonable también, ¿no? De que poco a poco se van dando cuenta. O sea, yo creo que si hace 10 años se hubieran preguntado en algunas facultades de traducción visual. ¿La traducción visual la tenéis? ¿La, la, ¿La aplicáis? No. ¿Os parece buena idea? Sí, podría funcionar. ¿no? Pues lo mismo eh, trasladado a, a traducción general. ¿Puedo decir algo al respecto de esto? Sí. Sí. <risa> eh, bueno, me parece muy interesante el planteamiento porque eh, tradicionalmente en los planes de estudio de grado eh, todo el mundo da, por supuesto, una división de manera incuestionable, que es entre traducción general y la que no es general, que sería especializada o lo que sea. Yo creo que si, si lo miras con un poco más de detenimiento, eh, no sé si existe la traducción general. <risa> Se puede decir, o sea, todas las traducciones son especializadas de una forma u otra. Y, y en este sentido, la subtitulación pone el dedo en la llaga, eh, en ese sentido, de, la cuestión de que si entra en traducción general o no. Eh, y, y también entonces entra el factor... De, de la necesaria coordinación entre todas las asignaturas de algo como la subtitulación o traducción jurídica o lo que sea, de que si el plan de estudios contempla unas asignaturas específicas de traducción audiovisual o subtitulación, si eso justificaría tratarlo menos o más en la traducción general. Eh, no sé si me explico. Es decir, planes de estudio, como ha, ha observado Sonia, que a lo mejor no tienen nada de traducción audiovisual, Justamente el único lugar donde lo pueden hacer sería en traducción general. En cambio, en, en, en una universidad que tenga una asignatura de traducción audiovisual específica, igual se pide que traducción general no la aborde tanto ¿no? Eh, para no pisar, eh, no lo sé. Entonces, son necesarias coordinaciones en un plan de estudios eh, que son muy complejas y muy difíciles. Porque algo hay que dar en traducción general. Entonces, a alguien le tienes que pisar en algún, en algún sentido, ¿no? No, no, pero estoy totalmente de acuerdo porque, por, por ejemplo, de, desde mi punto de vista, yo no he aplicado en, en traducción general la subtitulación precisamente porque 
considero que nosotros que damos educación visual pues pertenece más a, esa, a ese ámbito. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, vamos a seguir. Estamos aquí cumpliendo el horario de una manera eh, espectacular. <risa> Hasta. Eh, entonces, la, la siguiente ponente es uh, Rosa Roch, uh, con su tesis Understanding Agency and Conflict in the Dubbing Process. O sea, no nos salimos de la traducción audiovisual, pero pasamos a otra modalidad. I don't know what the title of my dissertation is going to be. This is, this is just a few bricks in something that I hope is going to be a much bigger building. Um, so for my master's thesis, I worked on uh, agency and collaboration in the dubbing process. And now I'm just to widen the framework for my future dissertation, I'm working on agency and conflict in the dubbing process. And this, uh, okay, I'm going to illustrate uh, this with an example taken from a Japanese anime series, Detective Conan, uh, an example in which um, the, I'm going to show some transformation, some stages of the transformation of a audiovisual source text into a source audiovisual text into a target audiovisual text. Um, some transformations that didn't go as smoothly as they should have gone. And subsequently, conflict erupted. Uh, so, conflict. I need to find the coordinates for conflict. I need to find the definition for conflict that suits my research. I'm still searching. I've gone to behavioral sciences, uh, specifically organizational behavior, and I found that I'm not married to that definition, but you know, kind of works. Uh, conflict is a process that begins when one party perceives that another party has negatively affected or is about to negatively affect something that the first party cares about. I like the use of perceives because what is conflict in a, what, what, what produces conflict in a particular context, in my case, in a dubbing studio, it might not produce any kind of conflict in another studio, even though they're working with the same kind of product. So, and it's also useful to categorize conflict into these four heads. Uh, intrapersonal. Well, here in, in the definition we have two parties, so in the intrapersonal category we kind of have to split ourselves in two. It's, that's a conflicted translator. Self-doubt. What am I doing here? Why, why did I accept this commission? Uh, I can work with these materials. That's, in, in this case, I have a file of, I, I have emails of the translators participating in this project expressing self-doubt in very, very tragic terms. Interpersonal, when, excuse me, when somebody says, you haven't done a good job, 
or this person haven't done a good job, let's change it. Uh, Intraorganizational, anything that disrupts the process is going to create tensions along the production line. And inter, uh, intraorganizational, I'm sorry, and interorganizational, well, the client complains. Uh, the product is not delivered on time, not enough quality, or the provider, in this case, the dubbing stu studio, complains, we don't have enough time, you are not paying us enough. So this is a first attempt at, at, at categorizing, uh, at setting the coordinates of conflict for my research. Um, in order to understand what generates conflict in the dubbing industry, uh, there are two variables at play that are very important. There are many more variables, but these are very important. Speed and quality. In the dubbing industry, speed is first and foremost. You have to produce things very fast. Um, and quality, so I, I won't say anything else about speed because you have to be fast. Uh, quality. Here I've drawn from Frederick Taume. He has a paper, Quality Standards in the Dubbing Process, and he has six uh, standards, uh, six criteria, out of which I'm going to place special emphasis on two. Isochrony, am I placing the stress right? And uh, creating a natural and credible dialogue because this is what I'm going to illustrate here. Um, of course, this is the academic view or academic research on quality, but quality also depends on the client's requirements. And quality also depends on whatever the dubbing studio wants to offer their quality, the quality standards they set from themselves, for themselves. Okay, so uh, let's see. Uh, Patrick, can you, is, is there no, any way for me to, this is, a, this is a very short clip, it's just 30 seconds. This is uh, the source text. The Japanese, uh, oh. It's, it's, yeah, I don't know how to do it with this. Is, is there a way? Yeah, okay. Forget about the subtitles. I, I apologize, I should have come here earlier and Okay, so um, this is the source text. In this case, the translator worked with the source text and with a Japanese script. It was direct translation. Mm. Let's see, mm, mm, mm. shall I show you? I'm going to show you while. Well, anyway. Espera que está pujando o volume. Quem tinha no volume? Ok, thank you.
this this was a take. A take is a unit for dubbing, eight, nine lines of text. Uh, the time is variable. Uh, and even though this was translating for translated for Japanese from Japanese, sorry, I want to show you the script in Japan English because uh, this was this project was undertaken by a team of translators, some of which translated directly from Japanese and some of which translated indirectly from scripts like this. Conan says, Conan, the little boy, the detective, I wonder who the real culprit X of this case is. Ran, what, the real culprit? And then Takagi and Chiba, X. So as you can see, this is not very idiomatic. This, this is a, this is a quite literal translation of, from the from Japanese of the of the uh, Japanese original, and it's not quite idiomatic. So now I'm going to show you the translated script. Quién es el veritable autor misterioso de estos asesinatos? El veritable autor, Takagi Chiba, misterioso. Again, the, in in this case, the translator performs a quite um, uh, foreign, 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 foreign oh, pronunciation, foreignizing translation, uh, and it doesn't sound very natural in Catalan. Uh, the adaptation in red changes made by the adapter. Let's go back to this particular example. Saps una cosa? Em pregunto qui deu ser el veritable autor misteriós d'aquests assassinats. El tot, tot, tot. Veritable autor, misteriós. So, what the, trans, what the adapter has done is work with the isochrony. Uh, it was too short. What the translator had written was too short. So, the adapter simply added a few words. And now, this went to the linguistic revision phase. And this happened in the linguistic revision phase. Uh, the translator, the, there's very little of the translation left. It's hugely modified. Why? Because the translation doesn't follow the, the, the quality criteria that are required in this particular case. Um, Remember what I've read before? Vols que digui una cosa, Ran? Ja tinc ganes de saber qui és l'autor dels assassinats. Eh? L'autor dels... And then Takagi, Chiba, say, assassinats. It's, well, maybe Conan is not the most... The, 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 the prose or the dialogues are not the most natural thing in the world. But in this case, what the translators have been asked to do is to create dialogues that will sound as credible as possible. So, this situation, in this particular case, generated conflict. Uh, well, let me show you, this is the dubbing script, this is the same script with the track changes fact, function off, because of course the actors need to read this. Uh, and now, let's see, uh, could you please, this is the dubbed version. A few things. I was talking about isochrony in this particular case as one of the main quality criteria because, as you can see, in this kind of anime, the mouths are very, are not very naturalistic. It's just they open and close. So the really important thing is to make utterances that are as long or, or as short as the utterances in the original version. Um, oh, something okay. off. Well, let's see. Yes. 
I'm analogic. I'm not digital. So. Is this, is this yeah. is this yes. So, what generated conflict here? A translator that didn't understand or didn't meet the quality requirements said that the student declined. In, in this particular case, maybe this translation could have worked in other circumstances, but here it didn't work. Then, we have an adapter that does a work which, uh, who is at cross purposes with the linguistic supervisor because one does some work and the other one undoes, un yeah. undoes the, the, the work the, the first person has done. Um, and that also means, uh, for the studio, means paying a fee that's is wasting, it, it's a waste of money and it's a waste of resources for the studio. Um, the translator, the translator can feel challenged, obviously. The, the translator, translator has access to those uh, revised files. And it's a question about losing face. Um, the linguistic supervis supervisor feels frustrated because he's doing extra work, is doing much work than what he's supposed to do. So, in this particular example, uh, limited to a few stages of the dubbing process, not meeting the, in this case, more than speed quality requirements of the dubbing process, generates conflict. And we could talk about conflict that was interpersonal between the linguistic supervisor and this translator in particular, and intra-organizational because any glitches, any disruptions in the process, as I said before, are going to create tensions in the whole process. And that's it. Thank you very much. Okay, thank you very much and for the, the conflict of the sound. There was no blood. <laughs> I'm sorry. Okay. Uh, well, after hearing all of these, I, I want to do my own PhD now. Um, I want to do my PhD in the use and abuse of the term foreignizing translation <laughs> and the misconceptions and probably the shortcomings in, in Venuti's theory anyway. Um, I, I don't think they're synonymous, uh, foreignizing translation and literal translation or close to the text translation. The idea of foreignizing is not a mistake, an error of the translator as Venuti conceived it. It is a deliberate uh, attempt to present a type of text to the reader that they're not familiar with. And, and that's not really literal translation. In, 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 the, in anime, that, mm -hmm. is that, that, if that's that the purpose, you know, okay. Not here, not here we, mm -hmm. uh, uh, Translators working for Televisión de Catalunya, who was the client in this case, cannot do that. But in some of the cases, anime translators are deliberately foreignizing. Okay. Uh, okay. It maybe was the case. As long as that's clear. <laughs> okay. Yes, I know. Uh, but add on a couple of minutes because of the. Yes. <laughs> We've got a little bit of a conflict here. Okay. I'm sorry. <laughs> so. Conflict in action. Uh, can we take one or two yeah. minutes of, yeah, okay. Guillermo? Uh, I clearly see the conflict here, and I don't really, uh, it surprises me that the linguistic supervisor, supervisor actually took the time to change that, because uh, he or she is not paid for it. And, and it also generates the conflict. So uh, I wonder whether the, the supervisor works for the, the, the original company or, or how, how did it work? He is a freelance, but he f has a very strong link. He, she is a freelance, but he, she has a very strong link with the, with the studio. And that person is a, it, it's a bit obsessive. Mm -hmm. uh, he's a great professional, but his standards are very clear, and when something doesn't meet his or her standards, um, this happens. And I actually prefer uh, his or her version <laughs> than, than the original, and yes. I, I, can, I can say that they're not supposed to do that, but I can see the need of changing it. and. Myself, I, I worked um, as a. Well, I worked during the, the um, uh, 
I had an internship uh, in, a, in a translation agency, and, and they made me review many things. Mm -hmm. And I, I, I saw all kind of, all kind of mistakes, but uh, they were just paid for maybe one hour of reviewing. Yes. So that's the time you had to, to review the text, even though it may take much longer, even though there may be many, many translation mistakes from the very beginning, it's like you're paid for doing that, and this is what, I mean, at this stage, you're not going back, so it's just forward. And no, well. in, in this case, this linguistic revisor is, revisor is working for a fee. If he finish his work in an hour, he's going to, say, to get the same fee as if he finished his work in two, three days it took him or her. Yeah, but that's not sustainable. <laughs> mm. Okay, we'll have, well, we'll have to cut it, it off here with, um, with time. That, that translator um, was a new addition to the team, and the translator didn't last long in that team. <laughs> That's what I was going to ask now. Yes. <laughs> okay, well, thank you very much, Rosh. Okay, so our final speaker before the break is Pascal Trencia and her thesis on pluricentric languages and dubbing in French and Spanish, translating linguistic variation in films. Thank you very much. Aprovecharemos la pausa del café. Si alguien tiene requerimientos especiales, por favor que lo diga antes y o poner su presentación antes en, en el ordenador. Poner la presentación en el ordenador antes también ayudaría y clarificar cosas como algunos minutos antes de las presentaciones. ¿Vale? Si, si alguien quiere sonido o algo que compruebe que funciona antes. Sí, es una posición un poco curiosa. Eh, entonces, hola, buenos días, me llamo Pascal, eh, soy doctoranda de eh, Victoria Alcina, aquí presente, y Jenny Bruma. Eh, estoy en mis últimos meses, no, Patrick está bien. Eh, sí. Eh, Estoy en mis últimos meses de tesis. Eh, estoy estudiando eh, la variación lingüística en versión de doblajes, versión que han sido hechas en francés y en español. Eh, en este caso han sido dobladas eh, dos veces. Eh, por eso. Eh, entonces, bueno, mi presentación en principio era un poco interactiva. Eh, y había, tenía tres vídeos, pero bueno, no sé si vale la pena, considerando que el sonido está, bueno, tenemos que trabajar eh, en él. Eh, bueno, lo intento rápidamente. Eh, era para ilustrar que dentro de un mismo, una misma lengua eh, hay variación, eh, y más, que, más allá de eso, eh, ¿qué nos dice sobre los, los personajes que vemos en, esto, en esta ficción? Bueno, yo creo que ni siquiera vale la pena, ¿no? No se escucha nada. Vale. Y ahora hay un <risa> reverb. <risa> bueno, no pasa nada. De todas formas, tenemos poco tiempo. Eh, la idea era de eh, preguntaros que, 
digamos, la variación que se escucha en estos vídeos que nos decía sobre los personajes. Eh, vale, en el, eh, en el primer caso eh, eran chicos jóvenes en sus 20 eh, eran de Australia y era, la conversación era bastante informal. En el segundo era en un contexto, bueno, es una comedia eh, en Reino Unido, eh, pero era de un, un entorno más formal de trabajo y el último era eh, Estados Unidos eh, y era un abogado que hablaba y bueno, yo creo que en fin, no, no pasa nada. Eh, pero mi idea es por qué estudio variación lingüística, es porque yo creo que contribuye mucho a la personificación eh, de los personajes que se ven en una obra de ficción. Eh, y ahora voy a trasladar a mi, a mi mesita. Vale. Entonces, uno, uno. Eh, bueno, eh, ¿de qué manera varía el, eh, el lenguaje o el discurso de los personajes? Pues puede variar por el tema de dónde vienen, eh, con quién hablan, en qué contexto y, y en qué clase de la sociedad están. Eh, bueno, iba a preguntar, eh, a veces tenemos la impresión, escuchando a alguien hablar, que una variedad es más elegante o prestigiosa que otras. Eh, en el caso de, este, de esta actividad, eh, normalmente cuando pregunto a la gente, eh, a veces sale que el, el inglés RP, eh, Receive Pronunciation, es el que sale un poco más, suena un poco más prestigioso que los demás, pero todos están de acuerdo que están eh, válidas. Eh, vale. Entonces, normalmente, eh, la variedad que se considera estándar eh, eh, es la que está asociada a, no a calidad de la lengua, sino que eh, normalmente está hablada por el grupo eh, que tiene eh, más prestigio a nivel socioeconómico o cultural. Eh, <risa> Um, por eso, eh, cuando eh, se elige un estándar, eh, normalmente es solamente una, una variedad, eh, pero que ha tenido, digamos, la suerte de eh, pertenecer a un grupo, eh, bueno, considerado prestigioso. Eh, cuando, eh, bueno, digamos que eh, más informal es el lenguaje, más eh, grandes son las diferencias, o se notan diferencias, eh, pero normalmente en, en lenguaje como un lenguaje pluricéntrico siempre se intenta eh, eh, el estándar también podría ser una supravariedad si quieres ¿no? entonces una variedad que eh, recoge eh, digamos las características más comunes de todas estas variedades entonces, por eso, yo en mi estudio separo lo que es la variedad estándar o, o la que se asocia a un grupo que es prestigioso y eh, la supravariedad que sería, digamos, eh, más asociado al canal escrito y que eh, significa que es como más común a todas la variedad, no una variedad en particular. Eh, vale, eh, bueno, en mi presentación había pensado... Eh, preguntar a la gente por qué eh, estas variedad, eh, por qué hay variedad, digamos, en una lengua, como el inglés o el francés. Bueno, podría ser por temas de eh, que al momento de la colonización la, la lengua se desubicua, se va en otros territorios, en estos territorios hay otras lenguas que se hablen, entonces el contacto con estas lenguas hace que la lengua varía. Y eh, bueno, a veces también la lengua en estos nuevos territorios no se utilizan en los mismos contextos. Um, vale, no vamos a ver eso, no tenemos tiempo, eh, pero en mi caso me interesó en el francés y en el español. Eh, en el caso del francés, eh, comparó el francés de Quebec y el francés de, eh, de Francia. Eh, 
lo que hay que saber del francés de Quebec es que eh, fue, bueno, Quebec fue una colonia de Francia eh, durante dos siglos. Eh, luego fuimos eh, colonia británica, entonces eh, por la cantidad de gente que había no se ha podido eh, asimilar lo, los que hablaban francés, pero digamos que el, el inglés tuvo una, un impacto bastante importante en la lengua. Eh, también, eh, digamos que al momento que el grupo dominante, bueno, no me gusta utilizar esta palabra, pero bueno, el grupo dominante socioeconómicamente era, eran los ingleses, entonces digamos que el francés ahí se veía también como asociada a bueno, condición de vida que no eran... Eh, eh, bueno, ideal, vamos a decirlo así. Eh, y luego, bueno, al momento de que, nos, eh, que los contactos entre Francia y Quebec se reanudaron, eh, la gente se dio cuenta del, del, eh, de la diferencia que existía entre las dos variedades y claramente entre Francia, donde hay también más locutores de francés, y Quebec hay un, una diferencia también al nivel del prestigio. Eh, Dale, era mi mini presentación. Um, en el caso del, de, del español, simplemente para, bueno, para decir que también eh, subió un proceso de estandarización en Europa. Um, había más o menos dos centros eh, normativos principales, que eran eh, Toledo y Sevilla. En el momento de la colonización, los colonos venían más bien de Sevilla, entonces fue más o menos esta norma que fue por ahí, eh, con, la, con las guerras y eh, digamos la revolución con Napoleón, las colonias, las colonias en España se independizaron, en, wow, eso no lo voy a sacar hoy, eh, llegaron a la independencia, mejor. Eh, <risa> Y, y bueno, por eso la, las lenguas eh, en estos dos continentes también varían bastante. Eh, ¿Qué es un lenguaje pluricéntrico? Pues yo creo que es, eh, de por sí se entiende. Eh, es una lengua eh, donde eh, hay más de un centro normativo. Entonces, al momento de decidir, eh, de hacer eh, decisión a nivel lingüístico, pues estas decisiones se toman en más de un centro eh, es el caso del portugués, por ejemplo, eh, también del, del español y el francés. Eh, la idea de explicar un poco la historia de cómo nacieron estas variedades es para enseñar que hoy en día estos centros normativos no tienen todos el mismo peso. Eh, a veces, bueno, Nunca lo tienen, de hecho, pero digamos que hay diferencias menor y mayor. En francés es un caso de eh, asimetría muy grande entre los centros normativos. Francia normalmente tiene eh, bueno, más, más importancia. Eh, vale. Bueno, no vamos a ver eso. Entonces, eh, yo quiero ver también cómo, bueno, cómo se trata la variación, pero cómo se refleja un poco la historia, eh, no, no la historia, perdona, eh, eh, el peso de, de los centros normativos. Eh, entonces, me interesó en eh, los diferentes... Eh, doblajes que han sido hechos tanto para el español como para el francés. Eh, normalmente para la industria eh, española o hispanofona eh, se subtitula o doble eh, una versión en México o en Argentina, normalmente más bien en México, y eh, una en España. Eh, en el caso de, de, de España, se dobla o subtitula a una variedad que se llama el español peninsular, o al menos unos lo llaman así. Eh, y en el caso de eh, América Latina, eh, se dobla eh, al español neutro, o Latin American Spanish, también se llama. Eh, en el caso del francés, eh, en Francia se dobla eh, a una versión que sería cerca del, del francés de París. Eh, y en el caso de Quebec se, va, eh, se dobla eh, en una variedad que se llama eh, francés internacional, que es un poco el equivalente de español neutro, en el sentido de que se supone que es una, una supravariedad, digamos. Eh, pues sí, eh, no vamos a ver eso, 
¿Dos minutos? Vale. Bueno, eh, esta parte era para decir que de por sí la lengua que escuchamos en los doblajes no es una lengua que se puede comparar a una conversación espontánea. Entonces, eh, y aún, bueno, digamos que si tenemos que hacer un... representarlo visualmente, eh, una conversación espontánea es más cerca del, de, de, del oral, luego si tenemos una producción original en francés o en español, bueno, es un poco más cerca del escrito porque viene de un script y eh, bueno, cuando está doblado se acerca aún más a lo que es eh, eh, el código, digamos, escrito que oral. No vamos a ver eso tampoco. Eh, entonces... En mi trabajo yo analizo los doblajes de una película que se llama The Proof de Quentin Tarantino. Es una película muy, donde hay mucha variación lingüística eh, y representa, eh, vale, representa eh, bueno, digamos que contribuye a la caracterización de los personajes. Eh, pf, bueno, no sé si ahora sí tenemos tiempo de ver resultados. En, en el caso del, del doblaje en Quebec, eh, normalmente eh, se utilizan eh, expresión eh, de, de Quebec, pero muchas expresiones también de Francia. Eh, no hay eh, características eh, fonéticas típicas de Quebec, son, solo son, se escuchan las que están eh, compartidas por las dos variedades. Eh, y hay una neutralización muy grande del registro que es vulgar y coloquial. En francés pues, se utilizan eh, expresión de, también de París, pero también conservan mucho más la, la calidad de, coloquial digamos, del, del texto original y por eso representa un poco mejor los personajes como eran en la versión, eh, sí, la versión original. En el caso del español pasa algo más o menos similar, eh, en el sentido de que la versión eh, de español neutro está muy eh, neutralizada y eh, la de España es, es, digamos, suficiente coloquial y, eh, bueno, en, tanto como eh, el español para el francés se neutraliza eh, la variación que es geográfica porque no es posible en este caso, eh, bueno, doblarla pero eh, sí, lo, lo, que, lo que me parece es que en el caso de, del español neutro y eh, del francés internacional, es, eh, se supone que es como una supravariedad, pero eh, más asociada, bueno, es un doblaje, entonces es oral, pero la supravariedad se supone que sería algo... Eh, que se puede aplicar sobre todo a algo que se ha escrito. En el caso de eh, España y Francia, utilizan una variedad estándar que es la de, bueno, no sé, de, vamos a decir Madrid o digamos de, que se habla en, eh, en España, no en Andalucía, eh, pero más sí, en el centro de, de España y en el caso de, de Francia, pues de París. Eh, y creo que es todo. Uh, muchas gracias. Entonces, uh, estamos casi en el, en el descanso. Sí. Um, Perdón, entonces... ha sido una versión muy... Eh, digamos, no, no tengo la, la costumbre de, de hacer presentación tan, tan corta y tengo la impresión de que ha sido como un poco... <risas> bueno, pero a lo mejor aún así ha suscitado alguna pregunta, alguna duda, algún comentario... La, la bande rythme, sí, 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 como sí. en Francia. Sí, exacto, es, que es la misma. Solo se utiliza en Francia y en Quebec. Sí, bueno, sé que bueno, pueden variar, pero digamos que lo que influencia más que la bande rythme es el hecho de que a menudo por temas de horario ni siquiera lo hacen la actuación juntos. Hacen como takes muy cortas sí. y a veces ni siquiera actúan juntos. Por eso, bueno, en la parte que es... Mm -hmm. eh, eh, el lenguaje de, de doblaje se ve que por temas te, bueno, por razones técnicas que están asociadas justamente al proceso del doblaje se añade como una cierta artificialidad aquí nunca actúan juntos desde hace 
décadas. Sí, vale, sí, pues. Dos décadas, quizá. Es que son casos muy, muy puntuales. Pero eso también podría reflejar una... que, que en Quebec, tenéis este francés maravilloso, pero os... os, os os miráis, os miráis mucho en la metrópolis para esto, quizá, para, para el doblaje, para el uso del lenguaje. Eh, sí, de manera general, sí, mucho. Eh, es que, sí, cuando... Yo diría que es porque son los comentarios que la gente recibe que hacen que... No he tenido tiempo de hablar de este tema, pero hay claramente un complejo lingüístico que la gente tiene eh, de por el hecho de que la, cuando el francés está enseñado es el francés normalmente de, de, de Francia, no es el de, de Quebec. Eh, también eh, pasa a menudo que cuando vamos ahí o cuando nos corrigen, ¿sabes? Eso pasa a menudo. Eh, pero bueno, es... Eh, la diferencia, diría, una de las diferencias entre el francés y el español es el hecho de que el prestigio se ha quedado en Europa, en el caso del francés, y la mayoría de la gente que habla francés están ahí. En el caso del español es el contrario, digamos que la mayoría, ahora creo que hay 99% de la, los hispanohablantes que habiten, eh, que, perdón, habiten, que viven en, en las Américas. Entonces, yo creo que también eso influye. Sí, sí, sí es muy cortito, ¿eh? Muy cortito, 30 segundos y acabamos. A mí me llama, me llama la atención lo de eh, francés internacional, porque tú lo comparas con el español neutro, que es, o sea, es, sería como el equivalente en el francés, pero no veo la necesidad de un francés internacional. Sí. Porque le, Perdona, ¿eh? sí. Porque en, en Sudamérica hay muchos países y se va a hacer una sola versión y existe la necesidad de que esa versión funcione para todos los lugares. Eh, si el, la traducción de Quebec es para Quebec, ¿por qué tiene que ser internacional? Sí. Um, sí, la sí. respuesta puede ser corta también. Sí, no te preocupes, vale. será corto, Patrick. Um, bueno, sí, no tiene mucho sentido, pero en el, sí, en el caso de, de Latinoamérica tienen el español neutro porque necesitan una, supra, una supravariedad que de hecho existe y que funciona cuando es algo escrito, pero que, bueno, que también ahora está puesto al doblaje, entonces no cumplen la misma función y intenten que funciona. Entonces el español neutro ha sido bueno, creado digamos, por razones económicas. En el caso de Quebec, español internacional no ha sido creado por razones económicas, porque también no podemos exportar este, este doblaje. Es, en Francia es ilegal. Eh, no pueden proyectar un doblaje hecho en Quebec. Y eh, son por razones de... Sí, de, de, de wow. No podemos reír en este micro. Eh, eh, son por razones de, eh, de complejo lingüístico que la gente no se quiere escuchar. Y también el español, eh, perdona, el francés internacional, a su principio tenía una función eh, educativa. Era como una manera de difundir una variedad, bueno, una variedad de francés que sería una variedad correcta. Entonces, sí, todavía lo ven un poco así, de difundir una un francés correcto, como si el que se hablaba en Quebec no es correcto. Pero bueno, eso la gente trabaja en ello, pero sí, no han sido creados por razones diferentes. Sí. Voy a usar 10 segundos para dos comentarios. ¿Tú? <risa> ah, uno es que pronto vamos a Sudamérica a nosotros y creo que hay bastantes ponencias sobre el español neutro y el grado de insatisfacción que hay, que es más bien una come, cuando dices que existe, hay gente que a lo mejor eso lo pondría un poco en, en duda. Eh, y la otra es la posibilidad de, de supra... ¿cómo lo llamas? Supra variedades. Supra variedades, no necesariamente transatlánticas, en el caso del alemán, por ejemplo, en, en países muy vecinos, Austria, Suiza, Alemania, tienen, un, por lo que he oído... Hay un alemán que es para el doblaje y, y, y tiene ese, ese, ese nivel y, y la gente entiende el pacto que no es un alemán que no hable nadie, pero eh, para el doblaje eh, funciona. Pausa, café, sí. planta cuarta. Sí. Sí.
Bé, doncs continuem amb aquesta segona sessió d'avui i ara és el torn de la Sofia Iberg que parlarà d'aquest tema que veieu, Mapping L3 and Seriality Multilingual Television Series, The Case of Narcos, o sigui que continuem també una mica amb el tema de la traducció audiovisual. Gràcies. Voy a continuar en inglés ahora porque... No sé por qué, esto me sale mejor en inglés. <laughs> so, um, I'm conducting research on... I'm, what I'm trying to do with my research is to, to take aspects from audiovisual translation studies and um, film translation and television, television studies and find the way to interlock them. Um, I am studying the L3, so the other language in uh, audiovisual products, in this case in the series Narcos. And what I want um, to see also is how, uh, or if, if and if so, how there are changes across the seasons. Because um, um, in terms of television studies, Narcos is a serial which means that not every episode is a closed um, entity, but the story arc engulfs more than one episode and more than one season even. Oh, yeah. Okay, so my goals um, are to examine on a first layer, examine the L3 in, in uh, Narcos, and to see how each language, each of the principal languages in Narcos um, are depicted and um, if that has anything to do with the narrative complexity in the uh, television series. I use narrative complexity and not uh, quality TV because uh, I have a problem with the term of quality TV. <laughs> um, it sounds like it should be a better TV and the quality TV just um, defines types of series and serials that have more um, that have different characters, a greater number of characters, more complex uh, narration, and so on. Um, and I'm going to um, examine the, main, the two main languages in Narcos, which are English and uh, Spanish. And I'm going to examine the subtitles. Um, as for the term of L1 and L3, <laughs> Um, I define English as the main language, as the L1, because the, narr the narrator's language is English. And also, if you go to the language settings on Netflix, uh, you can choose different audio channels, and it says English original. <laughs> um, on a second uh, layer, um, I examined the Spanish and German subtitles because I wanted to examine one uh, piece of one translation where one of the languages is the same language as in the audio, and another one where you um, where the language does not appear in the audio except for very small part of dialogue. Um, and um, on a third uh, uh, part in the future, I want to see if the, the, translation, the use of L3 and the translation strategies are the same throughout the, the three seasons that are, that are available now, or if, they, if there is a change, in, uh, an apparent change. Okay, good. So, um, I am using the conversation uh, concept from the Traffen project as a unit of analysis. Uh, conversation is a, a sequence of utterances that uh, by one or more characters, so it can be monologue or it can be dialogue, and they have clear boundaries, like a change of scene, change of topic, of subject, um, there are in Narcos conversations that happen at the same time by the way it is cut. So 
uh, even if um, two scenes are cut in a way that they, inter they alternate, one, one conversation still remains one and the other still remains the other conversation. Um, the types of conversations that I'm looking at are uh, monolingual Spanish conversations, which would be the L3 in this case, um, monolingual English conversations, and bilingual conversations. And um, I am going to show you two um, bilingual conversations. There is also the English narration by the, the narrator. In, in seasons one and two, the, the narrator is uh, an agent from the US um, DEA. And um, it's a voiceover uh, narration. And because of that, is, this is one of the reasons, as I mentioned before, why um, I define English as the principal, as the main L1 language. So, sorry. <clears throat> this is a, uh, an excerpt from uh, season five. Uh, season five, not season one, episode five. Um, in the middle of the, the, uh, the episode, roughly, it's a conversation between one agent of the DEA and um, a character from the Colombian military. And they are jointly trying to get a hold of Escobar. Escobar, I have interferences. Escobar, yeah. <laughs> Um, yeah, right. Peña is the DEA agent and Carrillo is the, the military general, colonel from the military. Their natural language of conversation usually is Spanish. But in this case, as you can see, Peña arrives at the scene and he says, ¿Qué es lo que pasa Carrillo? And Carrillo answers in English. Um, thank you for coming. I understand the narcos are back from Panama, which um, results in, in a surprise for uh, Peña, who continues to talk in, in Spanish. Um, and Carrillo answers, uh, I talk in, Spanish, in, in English because the other police officers and military officers in this room don't know English and they might be bought by um, Escobar. As you can see below, uh, I for, for this um, except I chose the language options uh, for the audio, the English in brackets original, and for the subtitles European Spanish. In um, the geographic area of Spain, it's not possible to choose the Latin American Spanish subtitles. It's also not possible to choose the German subtitles. <laughs> I guess for copyright reasons. Um, the, yeah, the subtitles that appear are here in this um, mustard yellow. Um, every chunk in, in uh, square brackets is one subtitle and this is for a change of line. So what happens if you choose, as language options, you choose English originals and no subtitles? You still have subtitles, obviously, because the, the Spanish conversation is important enough so that the, the English-speaking viewer has to understand it. <coughs> um, and it's just the other lines that get subtitles. So what uh, Peña speaks in Spanish. Okay, uh, this is a second conversation in uh, bilingual in the in episode six. And um, it is important. Uh, it is. I'm gonna start with the no subtitles version. It's interesting because this uh, airport announcement 
seems to be important enough to, to get a subtitle, but you actually cannot hear it. It's, it's very, uh, um, it's in the background, you can't hear it actually, uh, together with all the airport noise that's uh, present. However, the, it gets a subtitle. And um, as I've said, um, Spanish is an important part of the dialogue, so it has a subtitle, even if you say no subtitles. Uh, and if you choose the original English audio and the Span with Spanish subtitles, um, as you see, uh, only the English lines get the subtitle. Okay, uh, so um, mostly the, the language use of, uh, in narcos is a vague, a, is to some extent vehicular matching, but it also has a dramatic function as you've seen in the first conversation that I've shown you. Um, and uh, also, the target, um, yeah. <laughs> okay. the, the subtitles, if, you, if you're um, choosing Spanish subtitles, you get, just get the subtitles for the English lines, but not for the Spanish ones. You have no burnt-in subtitles. Um, and what I want to follow up on is um, how the functions of the conversations, if, if there is a discernible function or development of functions of the conversations, and um, to see if, if there is a visible use or a change or a pattern throughout the seasons. So if the, if the um, the makers of the, the producers and the scriptwriters of the series had the language in mind, not just as to show these are the Colombians, these are the bilingual people, and these are the English-speaking characters, but also a dramatic function that is visible. And uh, that's all. Thank you. Ah. Uh. Thank you. Si hay alguna pregunta o comentarios. The language options are available. Um, I, I've been told by Stavrula, who works for Netflix, that you can cheat the system by changing the settings as if you are in another country. Uh, not really? Okay. Well, uh, she works for Netflix and that's what she told me. Mm -hmm. She's done it. Yeah, yeah no, I, I know. I, I, I asked her because uh, I, I wondered the same thing. Uh, there are a few options. If, there are, if the language is available, you may change the language setting and you will have access to it. If it's not, it's because of uh, rights, uh, so maybe the subtitles, uh, German subtitles cannot be used outside of Germany or German-speaking uh, countries, but uh, there are two ways of avoiding this. One, if, if you're interested, one is when you go back, uh, yeah, uh, you just profit these days and, 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 and copy all, everything you need and take notes, or there's another option which is called VPN, which is tricking Netflix into believing that you are there. I no, but it, it, doesn't, it was, doesn't work like I, I haven't tried the VPN because I heard and read that Netflix is quite good at detecting VPN. Some of them work, some of them Okay, don't. then I will try. So you can go to Germany. Yeah, that's. Well, for other platforms, it's not always as easy as going to Germany. For HBO, uh, they know you're a user, and they always treat you as if you were in the country where you are. Hmm? 
Okay. Um, I find your idea fascinating that a conversation can have a function within narrative. So it is a unit, uh, not, not only a unit of translation, but a unit of narrat a narratological unit. And I find that very fascinating. Have you been able to check similar ideas in the, narrat in the field of narratology? Like people who are working on, you know, narrative, uh, maybe in more uh, conventional genres, like uh, you know, the fiction uh, novel, or maybe in theater studies, drama studies, uh, because I, I find it, you know, I, very interesting. I have um, not not in more conventional genres. I have. Um, looked at some examples from um, literature and film studies um, for my for my master's degree um, for uh, for for invented languages and foreign languages and science fiction and um, the the conclusion in that study was that it was mainly to to set the another world or another reality so um, one of the examples was Firefly, um, where you use Chinese language or chunks of Chinese, or Chinese idioms, Chinese words, and Chinese, written Chinese in the background just to signal that this is another kind, uh, this is a future that, um, where Chinese is the standard international language. But yeah, I should probably step away from the only other languages and see if it's... It's interesting that you mentioned that uh, fire. <laughs> I, I uh, watched a couple of episodes and I, wasn't, I didn't realize that they were actually talking in Chinese until I read the, the other comments of the series. It was, <laughs> was hilarious, and uh, I, um, I don't. I'm not expert of the field of L3 and anything, but I understand that you also studied L3 or invented languages in other series like uh, Game of Thrones. And how um, do you find any differences or interest or like similar patterns in the use or in the subtitles of these? Um, well, for, for the invented languages in, in Game of Thrones, it's much easier to say this has a function, because otherwise they would not have gone through the trouble to hire a linguist to invent a language or several languages. And for Narcos, there's always the, the argument that it's just because um, we're in Colombia and they speak Spanish. Um, and what I wanted to do is see if, if the results from the Game of Thrones study can be translated to a, a series where a lot of it is uh, vehicular matching, maybe, but maybe not. <laughs> okay, so thank you. And next, uh, we, we have Emanuela Arceo, who will talk about multilingual marketing campaigns on Facebook in English, Italian, and Spanish, a case study.
So, uh, time for questions. I have one comment on, on, on the last slide. There wasn't only a linguistic difference, but the, cof the uh, tea, co um, the cups, the coffee cups were different in the English and in the. Oh, yeah. So, right. so that, yeah. <laughs> that was well, interesting. It's obvious. Any questions or comments or what? Um, here. I, I have a question myself. Uh, you said uh, you will use uh, Molina's adapted version of Kulturant's classification. I wonder if you've compared Molina's classification with other uh, classifications of Kulturant's because there are uh, Laura Santa Maria, I think she has a classification, and then Karma Mangiron, Catan also have. I don't know if you've compared and then reached the conclusion that Molina's was best for your for your research or yeah well uh, yes I read something about uh, um, culturines and I what I, I can say is that as I said at the beginning um, culturine is a flexible uh, concept so it's not coded uh, and not well defined so it is adapted according to the field of study and the data so that my data uh, needs um, something extra that some that maybe the Santa Maria's one that I think works with audiovisual, mm -hmm. if I'm not wrong, um, that she, she has other needs. So in my case, I will need this concept. I will start with it, I'm very flexible and, they, um, and open to um, adjust it, but uh, at, at the moment I believe that this is the correct one because it responds to the needs of my field of study. Yes, it's an experiment because it's something new. So, yes, sure. Uh, it's tough, mm -hmm. but uh, it's and I have another very sure. short question. And concerning the last, the last yeah. slide, um, apart from the differences in the in the in the teacups, mm -hmm. uh, <laughs> there is also the emoji in the Italian version that there is no emoji. I don't know if you will include emojis that maybe most frequent maybe in Latin countries because we are very. Uh, we like showing emotions or not, and I was wondering whether you, you've considered including emojis in your research, in your analysis. There are various um, elements that, uh, and, uh, like endless elements that uh, should be taken in, into account uh, when uh, analyzing the text. Well, um, the problem is that uh, with this text is the fact that uh, we cannot really talk about a proper translation, we talk about transcreation. So uh, the amount uh, of uh, emoticons, uh, presence or uh, the absence of them, uh, at the moment it doesn't make a difference. Uh, maybe in, in later on, when I will have, uh, uh, will have a more awareness of the, what that really happens uh, when compared the languages, because a monolingual, um, my aim is conducting a, a parallel analysis, so the monolingual is just the first approach to understand what happens in, um, in, in the English Facebook page. Mm -hmm. So um, emoticons will come, but later on, not now. We got, I got another fascinating element that is the video element, so the, there are some problems there. So um, it, uh, it is another aspect, aspect of this complex reality. I would say on, on the uh, emoji, I would say it's there to, to just um, tune down a bit the, the saying, Judy's first pleasure afterwards, which you would connect really with a German advert. Or I would say in a German advert, you would never use this because it would immediately kill your advert. <laughs> this confirms all the stereotypes <laughs> of, of a Germanic work. So I'm surprised to see that in an, in an Italian advert. And the emoji, I guess, is, is trying to make it uh -huh. less well, severe. No, not not that. I mean, I agree partially with you because the way in we we Italians say uh, it's saying is in this case it is used, used with the humor. So the in this case it's the duty and the pleasure are the, are the, are the same because the duty uh, the duty is referred to um, go out and do shopping. Go shopping. So. No, no. <laughs> <laughs> no, because it's the 9th of December and uh, it's a bad holiday. Ah, yeah, that's right. Okay, that's yeah. 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 Yeah
first of all, congratulations. I find it really interesting. A uh, short question. How do you select your campaigns? Well, that's a very good question. <laughs> so, uh, I am um, a limit in a sense that um, my first idea was working with um, uh, company, with uh, clothes, with I mean, company that are related to fashion. And in that case, the, I was more um, aware of how I, I had the um, idea no, as a consumer that a marketing campaign is. Um, is uh, according to season, no? So uh, moving to the food in the food or drink industry is a bit different. So in this case, for instance, it is related to products, to the production of the promotion of products. So there is a new coffee machine um, coming out, and we will promote it. Um, I, I also, when gathering the data, I also um, seen uh, Pandora, not the jewelry um, brand, and that. Uh, from there, I seen that uh, the, the their campaign is uh, really related to the product product released. So this is the um, the idea of uh, having of making the um, a frame in my campaigns, social media campaigns. We have time for one more question. Uh, uh, go back to the, the, your definitions of culture, with well, yours and others. Um, I think they might be problematic in the sense of, uh, um, I, I wonder what, to what degree they take into account globalization on the one hand and stereotypes on the other. Uh, because if the basic definition of a culture is, is that it's something specific to a culture which is not in other cultures, and in some definitions, extreme, or you were saying is unique to a culture, that's going to be harder and harder to find. Uh, because Milan is a city in Italy, but it's also a city in Europe. And it's not alien to many people, even beyond Italy, for one. And then the idea of whether the Germans work very hard or not, um, it may be a culture, it may be a stereotype. Uh, so I think you're going to have to. Uh, draw the boundaries of what a culture is against the process of globalization on the one hand and against the definition of stereotypes on the other. Mm -hmm. That's a good suggestion. Thank you. Yeah. We were, um, me, Anna and Cunha and me were thinking about it when talking, for example, uh, about Sagrada Familia. Mm -hmm. no? And we were saying Sagrada Familia is, um, nowadays, is globalized. Not everybody uh, knows it. It's a cultural reference that is uh, it's, uh, internationally known. However, if we consider, and I consider uh, we were talking about uh, Transperfect, not the translation agency, we see in the um, Spanish website of Transperfect, we see the part well there, I mean, there are references to Gaudi. So it's really, it really depends on the context, and I need to but, but I think yeah. that's a different yeah. definition. If you have Sagrada Familia as a symbol of Barcelona, that's a different kettle of fish to saying that it is culturally specific and nobody else in the world knows what it is or what it's about. So I would say, rather than say that Milan is a culture in of Italy, it's more the connotations around Milan for Italian people or people living in you know, It's what it means. It's not the word that makes it a culture in. I, I don't know. I, yeah, and also it might be problematic. Yeah. Yeah, we also have to consider the, um, the, um, the place of publication. So they are online out there. So, I mean, they, and also the audience. So, um, when a, a community manager starts thinking about the, uh, the com communication strategies on social media, there are many aspects to take into account. And it's uh, the amount of people that can be reached with a uh, uh, social media campaign is enormous, it's vast. And it's difficult to then to establish according to the audience. Thank you. And now let's let's move to the next presentation. Amy Hofberg will present her research. Uh, with the title Assessing Context of Situation and Context of Culture in Health Communication Texts.
some point over this, as I go over this slide. Hmm? Ah, okay. Can you hear me? Okay. Please let me know if I'm shouting or if I'm not speaking loud enough because I cannot hear myself. Okay? So the title, the reason for the parenthesis is so that I am not redundant with the word culture. And I will be focusing on the framework, the theoretical framework of my study. And my study is going to focus on health communication tech, on public health information. How many of you have looked up online about a disease or a medical procedure? Mm -hmm. <coughs> you were looking up health information and you were probably reading health information website. My project is to evaluate the comprehensibility of multilingual HIV, TB, tuberculosis, and tuberculosis HIV co-infection health information website. These are two examples. The one on the left is from the government of Canada and it's in French. And if you look on the upper right hand corner, you can see that you can switch the website into English. The one on the right is from Israel, a nonprofit organization that provides information about HIV and AIDS. If you look on the right hand corner, it's a little blurry here and it's very small. But you can see that you can switch from Hebrew to English, Arabic, Russian, and this is an Ethiopian language, and two other languages here. Comprehensibility, I'm referring to health literacy, the level where an individual can obtain process and understand basic health information to make appropriate health decision. Language plays an integral role here. And the study is interdisciplinary. I'm going to focus on the translation study aspect here. I will be looking at culture because globalization and migration pose challenges for multilingual communication. And I also will be looking at pragmatic. With each cultural group, and here I'm talking about groups that speak a language that's different from the language, the main language of the whole country. Would they understand the health communication tech as intended? The objective of my study with regard to translation studies is to reveal any relationship between pragmatic and cultural implication in health communication tech, both intended and implied, as perceived by the target readers. The research question, there are two. Are there contrastive differences in terms of the two pragmatic determinants, moral relationship and technicality of vocabulary? and cultural competency in multilingual health information website in English, Spanish, Catalan, French, and Hebrew. Do health information websites translated between these languages exhibit differences in terms of the two pragmatic determinants and cultural competency when compared to non-translation in those languages. The first of the framework is systemic functional <coughs> linguistic, which was um, established by Halliday. And this particular framework highlights social injustice by identifying causes of and reducing inequality. And in the case of my study, we'll be looking at, um, we're concerned with health disparities. And if you look at the diagram here, 
systemic functional linguistics. And um, in, in this framework, I'll be looking particularly at tech, which is where the language function, and immediately surrounding the tech is the context of situation, which is made up of three parts that form the register, field, tenor, who is involved, which is the role relationship, and mode. And the context of situation and the tech interact with each other. It goes both ways. Beyond the context of situation, we have the context of culture. This is where the reader is coming from his or her cultural background, and also the writer has their own cultural background, and they come into play with regard to the health information website. So based on the systemic functional linguistic, a framework was developed by three researchers based in Australia. And it's designed to analyze health communication tech. There are nine determinants in this evaluative linguistic framework. The first seven are here, and then the two that I will be using in my study role relationship, where I will be looking at who's the reader and who's the writer. What is the writer's attitude as perceived by the reader? I will also be looking at technicality of vocabulary. <coughs> With regard to medical versus lay person terminology, can the lay reader understand the health information website? <coughs> Here's an example. This website is from a San this, this part is from a San Francisco Department of Public Health website about tuberculosis. And it's, it's pretty obvious that the writer is a public health professional who has experience talking to the general population because the language is simplified and there's a lot of emphasis with the italic where bold and underlined and exclamation point and, um, and also the use of the vocabulary. The technicality of vocabulary has been simplified here to lay person terms if you look in the first column, you have dormant, sleeping, TB for tuberculosis, germ instead of bacteria in your body. And in the second column, if a person had been tested positive for active tuberculosis, Near the bottom, you can see in bold and underlined, you need to see a doctor. I will also be looking at cultural competence. The definition of that is a set of congruent behaviors, attitudes, and policies that come together in a system, agency, or among professionals that enable effective work in cross-cultural situations. A lack of this creates health disparity. And in this case, the health disparity can be a language barrier, can be caused by language barriers. Language differences is a factor here. And the framework that I will be applying here will be cultural dimension based on um, based by half data, and um, he had six dimensions for analyzing cultural value. Most people are familiar with the five dimension. The sixth one, indulgent versus self-restraint, is a newer one, more recent. And here I come up against a conundrum, which I'm still working on, and this is the question I'm posing to you. I would love to get feedback about this. 
The first five have all of the countries included in my study ranks. And by the way, the underlined one will be the one that I will be using in my study. One of the underlined ones is indulgent versus self-restraint, since the newest one. The problem with that one is one of the countries that I'm including in my study is not included in the ranking. So do I have to eliminate the country? I would really prefer not to. Do I have to eliminate indulgent versus self-restraint? But it's so relevant to this study. So I would welcome recommendations, suggestions for a way to get around this. But I'm going to move on for now and show you a sample for cultural dimension. With regard to individualism versus collectivism, I versus we, here we see an individualist example. A lot of references to I. And I and you in terms of one person, you, singular. And with regard to power distance, which is where the reader-writer relationship comes in, in terms of whether the message is authoritative or persuasive or explanatory. And here you can see, for example, in the second column at the top, the word not is in capital. And it's an emphasis. And um, with regard, not moving, okay. With regard to indulgent versus self restraint, you have the, um, the list of how HIV can be transmitted and the ways that HIV is not transmitted and whether this can. Um, send a message to the individual about what is permissive, what is mm, not a good idea, and can influence the individual um, decision-making process with regard to indulgent versus self-restraint. Okay. Um, the limitations of the framework, um, I'm going to skip this with regard in, in light of time. We can go back to this if you'd like me to. Um, the methodology is a section that I'm still putting together. In summary, I, wrote, I am in the process of building a comparable corpus of health information website whose inclusion criteria are that it covers tuberculosis, HIV, and tuberculosis HIV co-infection in these five languages. Oh, okay. <laughs> Am I going too fast? No? I shouldn't, I don't need to slow down to following me? Oh, okay. Okay. Mm -hmm. Okay. Um, once I have the corpus, I will be doing a qualitative analysis with regard to role relationship and technicality of vocabulary. I'm still figuring out the details of how I'm going to go about the qualitative analysis to make it more objective as opposed to subjective. And as I for the selected cultural dimension. And then I'm going to compare the results between the languages and countries. Then I would like to do a quantitative analysis, a statistical analysis to test for any significant differences between languages and countries. Um, with regard to the qualitative analysis, I'm referring to that because in the study using the evaluative linguistic framework, the researchers worked, collaborated, and cross-examined each other's assessment. I will not have that luxury in my study. So I am looking for some way to reduce bias. 
Here are two more examples of health information website. The one on the right is from New York. And in the upper right-hand corner, you can see that you can switch to Spanish. That um, language flashes. They, they're using a flash kind of software, and there are other languages. So you can wait for your language to show up and click on it and um, get that translation of the information. The website on the right is from Spain. It came out a bit small. And in the upper right-hand corner, you can see the language options that you can switch to, including French, English, and Catalan. Any questions? I have a couple of questions. Mm -hmm. uh, maybe for me more important, I don't know if you said it, but are you going to study uh, communicative redundancy? <coughs> for example, if you're talking about using bold type, that would be highlighting. But if you're writing a word that says this is good health practice <coughs> verbally, but it's in green, and green signifies it's a good practice, that's multimodal redundancy. And if there is a nonverbal check next to it, that's additional redundancy. And if there is a picture of somebody doing something positive, that's even more layers of redundancy. Uh, are you going to look at that as a factor as well? Is the question more or less clear? Should I be? Should I be including the images in my assessment? That's his question. Yeah. So, um, my TFM was on public service announcement, which put, which, which put a heavy emphasis on images, which is why I switched from public service announcement to health information website to put more emphasis on tech rather than images. So yeah. It's not a binary distinction, I think, words or images, because you also have the paralinguistic. The what? Paralinguistic possibilities. The I'm color not you are. The, the word. Uh, uh, not only images, but the colors you choose for your writing, for example. That's not an image, uh, but it's a paralinguistic feature. Uh, and if you use red for no and green for yes, and you choose to write in green or in red, uh, that for me that is communicative redundancy in the sense that you get a red light and a stop sign and a policeman holding his hand up all at the same time is communicative redundancy. Okay. It can be verbal if you keep repeating, <laughs> uh, but it can be uh, images, but not only images. There, there are other ways of being redundant. Yeah? Just uh, another question I had is, is, are all of these cases translation proper in the sense that you have a clearly identifiable source text? A clearly identifiable source text. Choice. Source text, an original text, a first text, or are there cases where they are written more or less together? The, the two languages are, uh, sometimes you find cases where the website is uh, conceived bilingually and it's not clear which one is the, the original language and which one mm -hmm. is the... In the case of Canada, that would be tricky because Canada had two official languages. French and English. So it would be difficult to, it would be a challenge to um, identify which one is the original or treat both of them as the original and any, any additional languages beyond English and French 
are the translated tab. And Maybe same, you could same with ask Israel, to which um, it would be the same for Israel, which the official language, in many cases it's just Hebrew, but in many other cases would be Hebrew and Arabic or Hebrew, Arabic and English. Not a good question. Mm -hmm. Yeah, it's a good point. It's a good point. Concerning your question about Hofstede's classification, uh, I would say, uh, why don't you try to find similar countries in Hofstede's classification? For example, if I uh, were to analyze Vietnam, and Vietnam is not in Hofstede, I would look for Laos or nearby countries which may be similar, and maybe that would be a, a good option to say, I will, uh, this country is not in Hofstede's classification, but similar countries are there and they have this ranking. So maybe you can calculate the ranking. That is my opinion to, to your question that, that you had. So I should look for studies that have a similar kind of ranking for it all. That similar countries in, in that? Similar countries. Mm. With similar religions, similar, uh, I know may, maybe it's difficult, maybe it's not possible, but <laughs> <laughs> uh, maybe try to find certain kinds of similarities with other countries. I don't know. <laughs> Do you think it's possible that I could include Israel and include indulgent versus self-restraint? Um, whether I find another study that, is, that shows a similar concept? Maybe. Mm -hmm. It depends on the study, but maybe. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. <laughs> Thank you. Thank you. I ara passem a la presentació següent, que serà la Eva García Pinos, que ens parlarà de, també de variació lingüística i traducció literària, aquesta vegada, solitud traduïda al castellà i a l'alemany. Gràcies per ser aquí. Um, bé, ja m'ha presentat la Vicky. Haig de dir que ella, juntament amb la Jenny Brumes, són les que em, em dirigeixen aquesta tesi, que està ja en un estadi bastant avançat i, i hauria de ser final. Um, el problema de recerca eh, principal de la, meva, de la meva tesi és la variació lingüística, però en contacte amb la traducció literària, perquè la variació lingüística en textos és un tema increïblement extens i jo em centro en ficció, concretament en narrativa. A partir d'aquí es deriven uns temes secundaris Ara, que són, estan relacionats amb, sobretot amb, amb la part de literària que són la oralitat fictícia, la narratologia i també les tradicions discursives, perquè tot això marquen l'anàlisi, marcaran els resultats i sobretot marcaran quines estratègies han emprès els traductors a l'hora d'afrontar un text com el que ara us presentaré. 
Els objectius eren principalment analitzar la variació lingüística en cada text, perquè jo partia en un principi del, de, pensant que en tots hi hauria variació lingüística. Uh, també és quin tractament ha rebut el de l'original, que aquest sí que era molt clar, i que analitzo també en profunditat perquè es pugui veure de, bé quin tractament ha, ha rebut. I finalment, eh, segons les estratègies, el que és interessant és que és un corpus que representaré que principalment involucra dues llengües, que són el castellà i l'alemany, a més del català, que és el text de partida, i es pot establir un paral·lelisme entre llengües, ja que tenim dues traduccions al castellà i dues a l'alemany, però també per època, perquè la de castellà i alemany són les dues primeres de començaments del segle XX i les dues últimes ja són de finals del segle XX i començament del, del XXI. Um, abans de presentar-vos el corpus, uh, m'agradaria dir per què he triat Solitud i no un altre text. És un text molt complex, és famós per la seva llengua, no? pel tractament de llenguatge per construir la història. S'ha dit que és un poema en prosa, però el que més m'interessa relacionat amb la variació lingüística és aquesta classificació. Núria Nardi detecta aquests tres nivells de llengua, que el que vol dir és tres maneres de presentar el llenguatge dins l'obra. La veu narrativa, eh, Nardi diu que és dialectal però formal. Per tant, aquí estem trencant una mica aquest pressupòsit que hi ha, que dialectal és sempre col·loquial. Eh, paraules textuals, deia, per això el pro. Eh, les veus dels personatges, que no és que sigui... Perdó, la veu dels personatges, que no és que sigui una sola veu que parla per tots, sinó que dins d'aquest grup, aquest sac, i caben tots els personatges, excepte el del pastor, que serien Mila, Maties, que és veritat que tenen poca línia de, li, de diàleg, perquè és sobretot una, una obra on predomina molt la veu narrativa, que és la que explica principalment l'acció, fins i tot els personatges de la protagonista. Però bé, la resta dels personatges, incluent Mila, es poden classificar aquí. Finalment, el pastor. Eh, perdó, també he comentat que aquí sí que és vulgar. És a dir, que es pot apreciar que eh, la diferència entre aquestes dues veus, sobretot, és el registre. Està molt clar que és un estil molt literari, un registre molt, molt més alt, una sintaxi elaborada. I finalment el pastor, que és idiolectal, que és un idiolecte que està basat en geolectes, en varietats reals. I aquesta és la part interessant. Ah, sobre l'autora, també és important conèixer una mica el context en què es va escriure aquesta obra, perquè això marca en part la llengua. Simplement una breu, un breu repàs, no? novel·lista, narradora, amb, tenia un pseudònim d'home, és de començaments del, del segle XX, aquesta obra, però ja va néixer el XIX, com podeu veure aquí, i va ser molt longeva aquest. Això és un problema pels drets d'autor, perquè encara són vigents, i per tant, a l'hora d'aconseguir drets d'explotació, de, de de, o simplement aconseguir el text, vaig haver, per exemple, pel, pel text original d'omplir molts papers, i demanar moltes firmes perquè té molts hereus per poder tenir aquest text jo al meu ordinador. Um, el que és més important és la influència del llenguatge del seu entorn a la seva obra, i que ella utilitza com un recurs per caracteritzar els personatges. Uh, a solitud s'ha parlat de que la veu narrativa està basada en la seva llengua de l'Empordà, els personatges també, llavors el pastor és un pastor que se suposa que ve dels Pirineus. El que passa que sí que s'observa una influència de l'Empordà i, i com uh, més del Pirineu. És interessant el que comenta Jordi Boix, que va tenir l'oportunitat d'accedir a fonts orals a un home que li venia la llenya a l'autora i es veu que tenia un, un masover que l'ajudava a comprar la llenya i era de la vall de Ribes. Llavors és veritat que amb aquesta pista, analitzant la veu del pastor, dius aquest vocabulari d'on em ve? Em ve de la vall de Ribes i a més explica també que prenia notes del que parlava el pastor i li preguntava coses, o sigui que de veritat era un treball molt de, molt de camp ella després per construir la seva obra. Un film, 3.000 metres, és una altra història. És molt barceloní i és veritat que hi ha un català xava molt marcat i això també caracteritza els diferents personatges. El que passa que això ja no és part de la meva recerca. Mm, eh, per la part aquesta de context m'ha sigut molt útil la Irene Muñoz, que és doctoranda de la Universitat de Girona, em va poder fer arribar unes fotocòpies de la correspondència que va mantenir ella amb els primers traductors. I és interessant perquè en el cas de Garriga, per exemple, eh, Francesc Xavier Garriga, mh, hi ha molt poca informació. Eh, Jaume, eh, Carles Bastons va escriure un article 
però no se sap on va acabar després aquesta o no va fer aquesta traducció i no hi ha dades. I aquí sí que podem veure una mica la relació. I Eberhard Vogel és molt interessant perquè li demanava moltes coses de la traducció a l'alemany i a més després va fer un diccionari també a partir, diccionari alemany-català-català-alemany a partir de tot aquest diàleg que mantenia per carta. El corpus d'estudi, per tant, és la primera edició és una obra que va sortir en format periòdic durant el 1904-1905 i va tenir tant d'èxit que Lluís Via, l'editor de Joventut, va decidir fer un volum que ho englobés tot. En aquest volum l'editor també va tenir una part important, que això sí que s'ha perdut una mica, fins a quin punt els canvis que va fer... Molts són de llengua, molta cosa parla l'autora en cartes que li ha corregit, però bé, jo em baso en la versió publicada perquè és la que després han fet servir la resta de traductors, la part manuscrita, aquí no hi entraríem. Com podeu observar, aquesta és la primera traducció al castellà, que va ser la primera en text. La segona és la del Fogel, la de l'alemany, que és de 1909. Per tant, aquestes van molt seguides. A les cartes explica que es titula Sankt Pons perquè Einsamkeit és un títol massa comú a Alemanya i per tant no destacaria. Ell diu, mira, li posem Sankt Pons, que cap ja la fes l'ermita Sankt Pons que és molt protagonista. Llavors tenim la del castellà de Basilio Lozada, que està jubilat, i de Petra Chigman, que aquesta es va fer motiu de la Fira de Frankfurt del 2007. És una edició commemorativa que se torna més solitud i parla de cinc anys de solitud i bé, és humà. S'aprecia molta diferència entre... per èpoques, en quant a l'estil narratiu. És impressionant, sobretot en alemany, per una lectora que no és nativa, costa molt més entendre la primera, la traducció de 1909 i el corpus que he seleccionat només són el capítol 1, 2 i 6 perquè tota l'obra és massa extensa com per fer un treball tan minuciós aquests capítols recullen una representació de totes les veus perquè el capítol 6 és la part on el pastor explica les rondalles per tant allà hi ha molt de text del pastor i molta variació i l'1 i el 2 són mostres representatives de Mila i Maties dos dels personatges que analitzo la resta no els analitzo, n'hi ha bastants amb molt poques línies de diàleg a més i també de la veu narrativa que està present extensament en tota l'obra. No, va. Ah, va enrere quan no va endavant. No hi ha... Clar, no hi ha cap clar. Clar, se'n creu perquè he posat tots els punts que entren per separat. Ara no funciona. No. No, perquè funciona... Ah, però funciona per tant el darrere. Per tant, les premisses, com deia, és que es tracta d'un text amb variació lingüística, que hi ha nivells de llengua diferents, això està clar perquè és el que diu Nardi. I... Aquesta variació és present a tota l'obra en graus diferents, ja que això també és una part de la tesi, es pot apreciar més dialectalitzat o menys. I finalment, que també una de les premisses és que en algunes de les veus sí que es reprodueix i en d'altres no, això pensant en totes les traduccions. Crec que ara sí que funciona. Vale, és que he fregat les piles. El marc teòric ha de ser bastant complet, però representatiu és complicat. Per mi va ser complicat de triar bé vaig haver-ho de refer, cal delimitar el concepte i la terminologia perquè és molt variada i bé, és interessant en autors que tractin temes semblants d'accent de literatura. Per tant, també quina funció té la variació lingüística en els textos literaris? Aquí entra aquesta variació com a recurs narratològic, com a caracterització dels personatges i també en la construcció de l'oralitat fictícia que molts autors consideren com Valhorn, que ajuda a reforçar l'autenticitat. En la veritat fictícia, sobretot m'he basat en Brume, pels conceptes bàsics i a la part de la vocació, que sempre posa en aquell exemple, que a mi m'agrada molt de Cossèrium, que no es pot traduir al bavarès, però sí allò bavarès. Llavors és evocar, no traduir, per això no m'agrada parlar de traduir la variació lingüística. I bé, la realitat en textos literaris, ja que en les línies de diàleg i el pastor és important. Després una part tant només de teories i models des de començament, mitjans del segle XX, que tenim Hattim i Mason, també 
bé, i d'altres, amb Halliday. Després, el procés de traducció, no? Com parlo aquí de, de problemes i dificultats de traducció, la diferència on entra la variació lingüística, si és un problema de veritat o una dificultat subjectiva del traductor, que és, és un problema. Eh, les prioritats i restriccions com a model avaluatiu de Zabal Beasco i també Coller en parla. I quines estratègies, aquí Marco i Xenia, tenen uns llistats molt complets de... No són prescriptius, sinó descriptius. Ells, a partir dels seus corpus, doncs, fan una llista. Si vols deixar teus preguntes, un de dos. Doncs bé, la, aniré directament a l'exemple pràcticament. La metodologia és una anàlisi individual de cada text perquè buscar només en l'original què hem fet el, el text de meta, les traduccions, eh, pots perdre alguna cosa. Per tant, he fet un, un de cada per separat. I els he comparat entre si i, i detecció de l'element. D'acord. Eh, quin problema té solitud, que és un text prefabrià, llavors? què és eh, dialectal i què és estàndard. Aquí em va ajudar molt l'Anna, que em va donar una idea. Per exemple, en aquesta frase, no? en el Maties li vinga un cop de tos i un ocellet, un mil homes... Clar, ocellet és dialectal o és estàndard? No sé, perquè és prefabrià. Llavors, eh, gràcies al setil, es pot fer una cerca. Eh, a partir del lema ocell i agafant totes les formes, excepte les metalingüístiques, o sigui, aquí hi ha diminutius i, i tot el que us pugueu imaginar, un període concret que sigui representatiu de l'època, no massa extens perquè jo no el pugui abarcar, a tipus de textos narratius, i aquestes són totes les formes, dona un total de resultats de 242. 82 dels quals són de l'autora. Cal dir que ella és una gran nutridora del corpus, del diccionari català de Venecia Balear, per tant, això també pot distorsionar una mica les dades, però en comparació amb altres cerques, 242 és un nombre molt alt i apareixen molts altres textos. Per tant, no és dialectal, Era, té a veure amb les tradicions discursives. I okay, una mica perquè veieu també el tipus, no només quan és variació lingüística. I bé, les conclusions és que la veu narrativa no és dialectal. Per mi no ho és, ho haig d'acabar de... però és, segueix les tendències de l'època i la realitat fictícia, com us deia, es veu reforçada aquest contrast entre el que és més estàndard i el que no, sobretot a les traduccions que sí que són estàndards als altres textos. I això, els traductors es basen més en el registre, en la diferència de registre. Per exemple, es veu molt clar a l'Ossada i Sigman que no, no n'hi ha. Bé, moltes gràcies i si hi ha alguna pregunta... Preguntes? M'agrada molt veure l'estadi final de la tesi, perquè l'he vist en diferents seminaris que has donat i, i veig l'evolució la, metodològica. I ara al veure el, el corpus textual informatitzat és una pregunta purament informativa. Amb quantes paraules has hagut de fer aquesta cerca Doncs, amb el corpus? Amb bastantes. Tinc una llista, tinc un Excel. A, a prox, sí. Bé, no sé, però potser unes 30 o 50, o sigui, és un, dona molta feina perquè... Um... Eh, Estàs sense poder, eh? però... Bé, no, veig que no... Ho sé, que detallat, però... Nervi, Olivet, Clivilla... No, i llavors apunto els autors i... Bé, de mi deu dir, ocellets, Lluert... Tabassa, Tabassana, no, Carriol, Patac, ja... I ja m'ha passat que algun no està indexat, però sí que apareix el text. Llavors és estrany perquè vull dir, ja ho veu una dona de cop. Però això també ho ha repetit pels personatges i... I jo sí que en total he fet moltes cerques d'aquesta. I llavors la determinació del que era prefabrià però estàndard versus el que era dialectal, uh -huh. com, com ho feies? Uh, veient el nombre de resultats, si era molt elevat i mirant més concretament quin tipus d'autor, perquè potser sortien de les Balears, de molts llocs de Catalunya o de, de, del domini català, eh, era evident que, és que era així, era una convenció de, eh, literària de l'època, perquè potser deien ocell encara que escrivissin ocell. Això ja no entrarem. 
Bàsicament això. I si només era d'ella, doncs és una cosa d'ella, també. Una pregunta bàsica. Per què el títol de la segona edició a Alemanya és Solitud amb D? Si la paraula és Solitud. No, és Solitud amb T, és prefabriar. Llavors, Solitud amb D és estàndard. I com que és el 2007, doncs està adaptat. Si en realitat el que és... Perquè diu 100 jahre Solitud amb D. Sí, sí, és per això, perquè suposo que l'han adaptat. Clar, ningú ara es planteja que és solitud, que era solitud amb T. Jo no ho sabia tampoc abans de... No, però és veritat que surt a la portada. Explica'ns què vol dir prefabriar. Ah, vol dir abans de la reforma gramatical i ortogràfica de Pompeu Fabra. No hi havia, hi havia unes convencions, però no hi havia així una norma escrita com la que tenim ara. Aquest és el problema principal que jo de metodologia. Crec que l'he pogut resoldre. Si tenim un minut, quines diferències principals has trobat entre els traductors alemanys i els espanyols? Entre ells o per separat? Bé, jo volia dir entre els espanyols com un bloc i els alemanys com un bloc. La veritat és que m'ha sorprès, però en realitat segueixen més o menys la mateixa tendència i el que és diferent és Garriga. És el que destaca perquè ell sí que el pastor el fa dialectal i també és ideolectal perquè fa una barreja estranya, posa pajarito i fa que, bueno, els diminutius, la derivació apreciativa la fa servir de diverses zones. O sigui que més que per blocs de llengua van tres per una banda i el Garriga per l'altra. No era traductor de professió, però potser això pot influir, es dedicava a altres coses. Era professor del Jaume Valdes fa molts, molts anys. Doncs arribem ja a l'última presentació d'aquesta sessió de matí, de migdia ja, que la farà el Guillermo Parra, que per cert l'hem de felicitar per haver arribat a la final del Ring 4 ahir, que té molt mèrit perquè és un concurs molt competitiu, o sigui que ve superentrenat, em sembla. La seva presentació serà sobre alcohol, drogues i ficció en la traducció del llenguatge alterado en el cine. Un segonet. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes, diré ahora porque ya es tarde. Mi nombre es Guillermo y me gustaría empezar enseñándoos esta imagen de aquí, que creo que es bastante sugerente. Quizá la conocéis a los actores, pero al margen de eso, lo que seguro que identificaréis es que algo no va bien, ¿verdad? Algo falla aquí, fijaos en la expresión que pone aquí el inicio del toro, o en el lenguaje corporal de DiCaprio, y es que están, evidentemente, como el título sugiere, totalmente drogados, ¿vale? La razón por la que os enseño esto es porque... Mi tesis parte de la premisa de que igual que lo podemos ver, también lo podemos percibir por la forma en que hablan. Entonces, claro, el momento en que se refleja en los diálogos, de qué manera se puede reflejar y cómo eso afecta a la traducción, tanto a, a nivel de doblaje como a nivel de subtitulación. Esa fue de, de entrada mi, mi, mi pregunta, bueno, la pregunta que he llevado a, a todos estos años de investigación eh, y que me llevó a acuñar el término del lenguaje alterado para referirme precisamente a esta forma tan peculiar de hablar eh, bajo los efectos temporales del alcohol o de las drogas. Que son, bueno, es una forma diferente de, de lo que sería el lenguaje no alterado de cualquier otro personaje o de ese mismo personaje cuando no ha tomado drogas, ¿no? Eh, porque se nota la diferencia. Y entonces, una de las primeras cosas que hice fue pues, eh, buscar, buscar referencias eh, científicas, es decir, eh, realmente si tomas eh, éxtasis no te va a pasar lo mismo que si tomas alcohol, que si tomas heroína, por ejemplo. Y me puse a, a buscar qué efectos tenían eh, y vi que algunos, por ejemplo, eh, como el, el PPP y el alcohol tenían eh, efectos similares, los alucinógenos, 
y el, el cannabis en dosis muy altas también tenían efectos similares. Pero claro, luego llegué a... Bueno, me puse a, a ver algunas de las películas del Corpus y encontré algunas entrevistas y me di cuenta de que el enfoque no acababa de funcionar. Ahora veréis por qué. What was the preparation for that like? It was just fun, it was a fake drug, so it's not real. It's not a real thing, it doesn't make, you know, there's no drugs out there that actually do all those things to you. So, yeah. you know, we just really we just had fun making up, you know, a fake thing. Exactly. <laughs> vale, claro, bueno, en este caso la sustancia es, es ficticia, con lo cual estamos hablando de algo totalmente distinto. Puede que algunos de los términos, y de hecho, eso ya lo he podido confirmar, algunos de los términos que descubrí eh, sí que me han servido para etiquetar lo que, lo que identificaba, pero al mismo tiempo hay que establecer una clara diferencia entre lo que es ciencia, ¿no? y trastornos reales del lenguaje, gente real eh, y ficción. Y el lenguaje alterado para mí, tal como lo he definido, afecta a personajes y es un fenómeno que depende sobre todo del autor, es decir, del cineasta, del, del guionista, de qui quien sea en, en cada caso, que tiene su estilo particular que le gusta hacer las cosas de una determinada manera. De hecho, muchos hay autores que a lo largo de su carrera hacen diferentes películas sobre temáticas similares y las enfocan de forma muy similar, porque es su estilo personal. Y luego, claro, pues la función que le den al, eh, al lenguaje alterado, en, en, que puede ser cómica en algún caso, ¿no? en este caso pues para hacer reír al público, o puede ser dramática porque es un dramón de la muerte y es para demostrar que las drogas son malas. Eh, y bueno, llegados a este punto, alguno eh, se preguntará, eh, yo me lo pregunté también, eh, si esto es realmente útil para la traducción aplicable, si no es algo anecdótico. Eh, y lo cierto es que parece que no lo es, eh, y no lo digo yo, sino que lo dicen eh, estudios previos, como este por ejemplo de aquí, de, eh, que analizó 10 años de películas taquilleras en Estados Unidos, y el 79% de ellas incluían a protagonistas consumiendo alcohol. Con lo cual, potencialmente, eso puede dar lugar a mucho lenguaje alterado. No tiene por qué, pero puede. Este otro estudio, más reciente, otros cinco años, el 83%. Estamos hablando de cuatro de cada cinco películas. Y si son adolescentes, probablemente todas. Y luego, lo curioso es que también, incluso, estos mismos estudios analizaban películas para todos los públicos y más de la mitad de las películas para todos los públicos incluyen a alguien consumiendo alcohol. Entonces, claro, potencialmente esto puede dar lugar a, a, a muchos, muchos casos. Y luego ya otro tipo de sustancias. Drogas duras, no tan duras... Eh, en fin, a lo largo de 50 años hay cientos de películas que han tratado, aunque sea en una escena en particular o a lo largo de toda la película, el consumo de, pues, de estas sustancias. Así que yo a lo que me dediqué, mmm, me he dedicado por lo menos... Yo diría que hasta hace pocos meses, eh, en un principio pues, más en serio, a ver todas las películas que pude y luego pues, poco a poco fui añadiendo cositas que iba encontrando. Pero he acabado con una selección de diferentes secuencias de unas 300 películas. De nuevo, no es la película, sino una escena muy concreta, una conversación, utilizando la misma, la misma unidad que proponía antes Patrick. Eh, y, y de hecho, esto, esto salía, esto lo mencionaba, creo que era Sofía, bueno, vale, ahora vale. Eh, hablar de coincidencia vehicular eh, de la L3, ¿no? En, su, en la traducción. Pues yo he aplicado este mismo concepto que es de, de Sternberg, a, que está pensado para el multilingüismo, a, a, al campo de las drogas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sería en ficción la coincidencia vehicular? Pues que alguien que está drogado hable drogado, pero sin ficción, o sea, tal cual. ¿Y eso existe? Sí existe. He encontrado, por ejemplo, esta serie de internet en la que. Eh, los actores, son, son sketches de 5 minutos y los actores van borrachos. Y el guión se escribió mientras los guionistas iban borrachos. Y esto es un poco el... Oh, 
to go home were drunk. Entonces, a nivel de representación, este sería el extremo. Sería emborracharse, sería eh, el método, que, el método que, que se conoce así de, de actuar, que es me emborracho para hacer de borracho. O me emborracho para escribir un guión en el que alguien habla borracho. ¿no? Sería un extremo. Y vamos a ver que hay distintas fases a lo largo de este, de, de este continuo. Eh, representación selectiva sería a veces sí, a veces no. No vamos a hacer que estén borrachos todo el tiempo. Eh, y el lenguaje alterado para mí es un punto intermedio entre esos dos extremos en el que, eh, bueno, yo lo llaman eh, transposición verbal, sería una forma de utilizar marcadores para señalarlo sin necesidad de que todo lo demás eh, suene a borracho o a drogado, que se entienda, pero eh, utilizar marcadores a distintos niveles lingüísticos. Hay marcadores fonéticos, fonológicos, hay marcadores morfológicos, eh, sintácticos, léxicos, semánticos, pragmáticos, discursivos, de todos los tipos. De hecho, Todavía muchos ejemplos que voy a tener que quitar porque tenía 10 minutos, eh, pero para que veáis que a todos los niveles del lenguaje hay marcadores y he detectado muchos de ellos, gracias también a esa in investigación previa de, de los efectos reales del alcohol y de las drogas. Y luego hay otros, bueno, ya poco a poco se va mitigando, cada vez se aprecia menos. También existe, eh, ese es un recurso muy habitual, la atribución explícita. ¿Qué es esto de atribución explícita? Yo lo veo de dos formas. Así, bueno. Vale, ya está. Simplemente lo deja clarísimo, ¿no? O sea, desde el principio estoy, estoy borracha como una cuba. Lo dice, lo explicita. O yo considero que, como antes hablamos de, de multimodalidad, que las imágenes, eh, los distintos modos... Eh, y los distintos códigos sométicos ya, ya comunican esto. Si vemos a, a, a este hombre con cabeza de lado, no hace falta, es que puede que ni siquiera haga falta que hable de una forma peculiar para que sepamos que están drogados ¿no? los, los personajes. O tú, fijaos aquí en el, color, en el uso de los colores, todo rojo, rojo, rojo. Eh, en los ojos que tiene aquí que recuerdan a, a Thriller, ¿no? como de gato. Eh, entonces, todos estos códigos, imagen, sonido, montaje, eh, hay un capítulo en concreto en el que los analizo todo lo posible, pero tampoco en demasiada profundidad, porque lo que nos interesa a, a los productores eh, es la parte lingüística. Y luego, finalmente, el, el otro extremo sería homogeneizar. O sea, a la hora de representarlo en la película, la gente se emborracha o se droga, pero no se nota. Igual que podemos hacer una película ambientada en Roma y hablan inglés, por ejemplo. ¿no? Entonces, simplemente pues, no nos lo planteamos, es algo que no han querido abordar y ya está. Entonces, como no se ha abordado, no supone un problema para la traducción. Y llegados a este punto, creo que voy a parar. Me gustaría poner muchísimos ejemplos, pero es que no va a haber tiempo. Así que, eh, simplemente, una, un breve repaso. Yo veo el lenguaje alterado como un problema novedoso para la traducción. Llevo más cuatro años estudiándolo y me sigue pareciendo novedoso y sigo descubriendo cosas. Um, es un, ficticio, es un fenómeno ficticio, es muy variado, puede tomar todo tipo de formas, se manifiesta mediante marcadores eh, y luego eso, también eh, entra en juego con el resto de eh, modos eh, del texto audiovisual. Así que muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Por qué no nos han puesto un ejemplo? Venga, va. A ver. Los, los había quitado la presentación, pero aquí ahora mismo los pongo. Un segundito. Ah, no me deja. Un, un segundo. Veamos este, mira. Este es, bueno, este es una película, eh, Bad Boys, que aquí en España creo que... Dos policías rebeldes, dos. Y en una operación, eh, en una operación sin querer, uno de ellos ha consumido éxtasis, que le ha caído en un vaso, eh, y van a ver a, a un juez para convencerle para que les dé una orden. <risa> uh, 
en vez de nada más abrir la puerta, no la líes, ni siquiera dice capitán, dice, en, de hecho en español dice capichiao, ¿vale? Añade sonidos que no, que no, que no existen. Eh, ¿Qué más? Por poneros alguno muy, muy breve que, os, que llame la atención, a ver... Eh, Mirad, más allá de lo, de lo lingüístico, también está lo paralingüístico. Y aquí tengo... Eh, un ejemplo de Blazing Saddles en el que eh, Jim Wilder le pasan un porro, fuma y veréis lo que pasa. ¿Vale? Entonces, evidentemente, esto, a esto es lo que me refería cuando decía que es ficción, ¿vale? A nadie se le pone la voz de pito por fumar un porro, pero es un, es un elemento que tienen para, para hacer el juego. Y de hecho tengo la, la traducción al español que me sorprendió porque sí que se dieron cuenta de que había que hacer algo, pero no hicieron lo mismo. Escucha, Mar, quiero que me hagas un favor. No quiero que salgas ahí fuera esta mañana. Por alguna razón, porque a lo mejor el actor de doblaje no era capaz de hacer ese cambio de, 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 de tono, ¿no? De, de, del agudo al grave que hace Jim Wilder, pues decidió, hay que marcar de alguna forma, pues vamos a gritar. Claro, estamos hablando de hace 40 años. Entonces es, es normal que haya habido una evolución. Y no lo he comentado, pero yo tengo en mi, en mi corpus películas de cualquier época, porque mi... mi mi énfasis, o sea, mi... no me centro en, en distinguir en la evolución a lo largo de los años en, en el doblaje o en la subtitulación, eso lo dejaré para quien quiera seguir mi, mis pasos, eh, sino que me centro en, en hacer un mapa de, del fenómeno en sí. O sea, ver cuáles son las opciones, sea en la época que sean, qué se ha hecho, qué se puede hacer, eh, y luego ya, bueno, quizá en futuros estudios pues también se puede abordar, pero de entrada es, es diacrónico. Muy bien, pues vamos a empezar con, la, con las comunicaciones y presentaciones de esta tarde. La primera que tenemos eh, es la de Widong Chi, o Chi Widong, ¿no? Hey, Chi Widong. Sí. Problemática lingüística y extralingüística de la interpretación judicial del español al chino. Sí. Sí. Eh, buenas tardes, ahora empiezo la presentación del plan de investigación y el tema es problemática lingüística y esta lingüística de la intervención judicial entre el español y el chino en asuntos penales, estudio descriptivo basado en los casos reales. Y mi directora es Mirea Vargas Ulbi y mi co-directora es Carmen Bestue de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y la presentación consiste en cuatro partes principales. Primero, una introducción del problema principal, la motivación y los objetivos. Segundo, el estado de cuestión. Y tercero, marco teórico. Y por último, la metodología de, de la recogida y análisis de datos. Y todo sabe que la innovación judicial es esencial para asegurar la comunicación efectiva con los acusados que no comprenden los lenguajes vehiculares del juicio y garantizar sus derechos fundamentales. No obstante, el estudio de la, de la innovación judicial eh, es un tema poco explorado en España y China y todavía enfrenta a muchos problemas que deben resolverse con urgencia. Y por lo tanto, hoy en nuestro trabajo intentamos describir la situación actual de la inmigración judicial um, español-chino en los tribunales de Barcelona y analizar los problemas empíricos en los procedimientos judiciales. Y según los datos de la Secretaría General de Inmigración e Inmigración, la nacionalidad china es la segunda más numerosa en Cataluña. Sin embargo, la investigación de la inmigración judicial es prácticamente inexistente. Y por lo tanto, nuestro trabajo no solo sirve para indicar las barreras comunicativas surgidas y en los procedimientos judiciales, sino también para dar facilidades a los intérpretes para que puedan garantizar los derechos de los detenidos. Y este trabajo también cubre los seis siguientes objetivos específicos. Cumplir un corpus oral, proporcionar un análisis descriptivo de los problemas técnicos específicos, 
comentar la las particularidades de este lenguaje judicial español chino, elaborado un estudio comparado del proceso penal entre España y China, y después desarrollar recomendaciones y estrategias eh, para los intérpretes judiciales y por último, producir fichas tecnológicas para ofrecerles las flexiones y términos específicos judiciales. En cuanto al estado de cuestión, en realidad, la interacción judicial entre español y chino es prácticamente inexistente y todavía es un tema nuevo. Y por eso intentamos describir el estado de cuestión general, es decir, sin limitarnos a la combinación lingüística español-chino. Y generalmente las discusiones representativas en torno a la interacción judicial han girado hacia los siguientes tres aspectos. El papel del intérprete, el estilo y contenido lingüístico del discurso judicial y los códigos teológicos y la acreditación profesional. Y primero, estilo y contenido lingüístico del discurso judicial. Se, destaca, se destacan los estudios de Halle, Fox Selection, González Vázquez y Marcos. En resumen, los estudios uh, se enfatizan la precisión de la intención comunicativa y el efecto de la información, es decir, la intervención debe mantener la función pragmática del discurso original um, en el contexto del texto meta. En cuanto al papel del intérprete judicial y los códigos teológicos, eh, cabe mencionar los estudios de Marcos, Morris, Fox, Alex y Halle. En resumen, el intérprete ya no encaja en las tradiciones paradigmas que lo contemplan como un mero canal, mero canal comunicativo ajeno, en cierta forma, al propio intercambio comunicativo. Y podemos decir que los intérpretes judiciales sí que intervienen en los procedimientos judiciales. Y concretamente en España, eh, el estudio de la inversión judicial es un tema falta de atención tradicionalmente, pero se ha convertido en un fenómeno cada día más atractivo. Por ejemplo, por ejemplo, en los estudios de Oroteca Elanes, se propone el des desconocimiento del papel del intérprete judicial desde diferentes perspectivas. Y en cuanto al estado de cuestión en China, desgraciadamente todavía es un tema existente y no hay muchos trabajos notables. Y sin embargo, en Hong Kong, el estudio de este tema se ha mucho más avanzado debido a los factores históricos. Eh, durante el, uh, el periodo colonial, el inglés fue utilizado en los tribunales de Hong Kong y la inversión judicial ocupaba una posición relevante. Y por eso existen muchos trabajos que sí podemos ver y, de, y proponer. El marco teórico de nuestro trabajo consiste en cinco aparatos. Lenguaje del, tri, del tribunal, análisis de reditions y no reditions. Derecho comparado, análisis de errores y la calidad de la inversión judicial. En primer lugar, voy a introducir el lenguaje del tribunal y a partir de la información de la lingüística forense, la terminología especializada y las, eh, y las especialidades comunicativas pragmáticas. Y después, a la hora de analizar los discursos eh, teológicos, two aspects of interpreting translation and conduration are in practice inseparable. Y por lo tanto, podemos explicitar tener en cuenta de los dos tipos de discursos que se producen durante el proceso de interacción. Por un lado, los discursos se sirven para transmitir los mensajes y por otro lado, los discursos que se pueden utilizar para gestionar el flujo de la conversación. Y según la, uh, según la dominación de, de Wadensko, uh, talk as text and talk as activity. Y después voy a detallar los análisis de los errores a partir de su identificación, las causas, y la clasificación. Y debido al límite de tiempo de aquí, solo presento la clasificación de los errores. Y en concreto, utilizamos el enfoque um, empleado por el, por el proyecto TIP, que ha clasificado los errores según, tu, según su gravedad. Errores leves y errores graves consisten en admi, uh, admisión clave, omisión clave, falso sentido clave y sin sentido. Y después voy a presentar una herramienta nueva que se puede utilizar para mejorar la calidad de la innovación judicial. Y Chicago Diego, y cuando enfrentamos a los problemas complicados de la innovación judicial, nos permite primero identificar los errores y problemas, después categorizar los problemas y copiar las causas, y maquetar problemas y establecer cohesión y lente entre las causas. Y por último, nos permite analizar los problemas por grupo y proponer contra las medidas. En nuestro caso, um, 
quiero presentar los subsistemas de este diagrama 5M1I, que consiste, que consiste en los parámetros correspondientes a los factores que pueden afectar a la calidad de la inversión judicial. Y la imprecisión de la inversión judicial es nuestro presente problema. Mm, y después recogemos los resultados de los estudios anteriores para identificar las espinas, las espinas de, de la PES, sí. Y material, machine management, environment and method. Eh, la última parte del marco teórico consiste en un estudio comparado del proceso penal entre España y China. Y nos con concentramos en, por un lado, la ideología eh, se refiere a la cultura judicial y los valores pa valorales éticos judiciales y por otro lado la materia, materia se refiere a la organización judicial y su funcionamiento en cuanto al marco metodológico de, del estudio empírico consiste en cuatro partes mmm, totales eh, descripción del corpus oral de cogida de datos estudio de caso a partir del corpus oral y por último triangulación de datos y este estudio empírico se basa en un corpus oral de los datos auténticos a partir de las grabaciones de las vistas reales celebradas en los tribunales de Barcelona y forma parte de la investigación del grupo Milas. Y para recoger los datos optamos por el uso de la observación no participante y con gran mente utilizamos el programa Partitor para cumplir las transcripciones y las anotaciones de los juicios. Y para desarrollar el, los estudios Um, del análisis cuantitativo. Uh, al, recogemos las alteraciones del contenido y estilo de, las, um, de los discursos originales y los diferentes tipos de errores, teniendo en cuenta de la distinción entre talk as tech and talk as activity. <coughs> Primero, talk as tech, vamos a analizar los problemas lingüísticos. Vale. <laughs> Vamos a analizar los problemas lingüísticos textuales a partir de los siguientes aspectos, lenguaje forense, alteración del contenido discursivo, alteración del estilo discursivo, punto rico inter interlingüísticos e interculturales. Y segundo, talk as activity. Vamos a analizar los problemas extralingüísticos interaccionales. Extraemos los factores relacionados con la gestión de la comunicación, tales como uh, las interrupciones, solapamientos, turnos de palabras largos. Y por último, establecemos un diagrama de causa-efecto conforme a FAMI y establecemos una red de los factores que pueden afectar a la calidad de la inversión judicial utilizando los resultados obtenidos por el estudio empírico. Ya está. Y la, las referencias bibliográficas. <risa> Gracias por, <risa> por su atención. Gracias. Hay muchísimos contenidos. Te daremos un premio a la velocidad. Sí, sí, sí. No, no, no. Y a la presentación. No, espléndida la presentación. Me espléndida. Agua, vale, gracias. Vale, pues abrimos el, el turno de, de palabras, a, de intervenciones. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna. Sí, es que... al, algunos comentarios para mí es muy precioso. Sí. Si quieres tú también plantear alguna duda, de alguna. Sí. Para eh, que te hagan. Sí, mira, vale. no. Espera, espera. Ah, sí, por mucho cuidado, ¿no? Por mucho cuidado, espera, espera. No, no, cae. Sí, no, no, Vicky, ya está. No, 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 Claro, Juan Juridic, ¿no? Súper sugerente, ¿eh? Muy bien, Ay, muchas felicidades. Me llama la atención, es una pregunta de... Sí. Porque el tema me interesa, ¿eh? Sí, sí. Ah, veo que hablas de lenguaje forense. Sí. Y terminología especializada. Sí. ¿Esta distinción la... Eh, era... ¿Haces de algún... Porque en nuestro contexto, en nuestro, digamos, en un sí. contexto romanista, sí. hablar de forense... sí y no de jurídico, tiene unas connotaciones distintas. No, es sí. simplemente curiosidad. Es, anteriormente también mmm, imaginaba que eh, el lenguaje judicial es lingüística forense, pero mi directora me dijo que es, es diferente. 
podemos decir que la lingüística forense es un, un tipo de lenguaje judicial y, y sobre todo las terminologías especializadas. Por ejemplo, con la, con la peña, sí, es un eh, término que se puede utilizar durante los procedimientos judiciales, pero es muy específico. Si alguien no sabe eh, la lingüística forense, no puede entender aún que sabe el lenguaje judicial. Sí. Creo que <ríe> se puede explicar. Para <ríe> sí. De nada. que hay en, en los estrados y sí. para adquirir esta información como hiciste? Sí, es que eh, este corpus oral es una parte del proyecto tip que inden, inden, mmm, los profesores intentan analizar los juicios celebrados en los tribunales de Barcelona y conseguiste diferentes lenguajes y chino es uno de este proyecto, pero todavía nadie se puede analizarlo y por, por eso me ofrecen este como corpus de las grabaciones para que puedo transcribir y anotar los, las informaciones. Sí. Pero ellos también piden al, a los juzgados locales sí. para nos permitan analizar los datos. Sí. ¿Y ya comenzaste a hacer la transcripción de eso? Sí. ¿Cuánto material tienes? ¿Cuánto? ¿Cuánto, eh, ¿Cuántos datos tienes? ¿Lo tienes clasificado como horas o como palabras escritas? Sí, sí, hasta, hasta ahora tengo dos juicios y cada una dura más de una hora y incluyen mucho, muchas informaciones que deben analizar. Sí, dos juicios y cada uno una hora y diez minutos, más o menos. Sí. <risa> Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿No? Felicitarte por la presentación, espléndida, clarísima, ¿no? Y el planteamiento que felicito a tus directoras y a ti por lo, por lo bien que lo habéis planteado. Me ha parecido interesantísimo, de verdad. O sea que... Gracias. Gracias a ustedes. Sí, la segunda la segunda presentación es la de la Andrea Dietes. ¿Estás preparando, Andrea? Sí. Uh, movimientos estudiantiles, literacidades y argumentación. Análisis de las prácticas discursivas de estudiantes universitarios en contexto. que espero eh, presentar en los próximos o defender en las próximas semanas. Bueno, para seguir el, eh, la exposición vamos a seguir este índice, en primer lugar el problema, los antecedentes que son fundamentales para el abordaje de, 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 de mi tema, los objetivos, estado de la cuestión, marco teórico, la exposición de corpus, metodología, el análisis que planteo mejorar y algunos resultados esperados. En primer lugar, eh, el problema surge de mi experiencia en Colombia. Eh, llevo más o menos cinco años eh, haciendo parte de unos cursos de, cursos de lectura y de escritura en dos universidades, en asignaturas como taller de comprensión y producción de textos. La idea de esas asignaturas, o hace parte, más bien, hacen parte esas asignaturas de una política educativa en Colombia para mejorar los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, así como otros cursos nivelatorios. También en Colombia existen centros de escritura que ayudan a los estudiantes a, a bueno, en casos puntuales los estudiantes pueden ir hacia allí a, a esos centros y recibir alguna asesoría. 
todo esto está encaminado hacia mejorar esos procesos eh, dentro de la, digamos, escritura académica. Pero además existe también una política, bueno, dentro de la política educativa más bien, un programa que se llama Ser Pilo Paga, en donde los estudiantes eh, tienen un, un apoyo del gobierno para ingresar a la universidad y para eh, terminar sus estudios. Pueden ingresar a universidades públicas o privadas. La mayoría de los estudiantes ingresan a la universidad pública. Eh, el, el, el gobierno, digamos, les da los recursos para que ellos entren a esa universidad. Sin embargo, bueno, la política está muy bien planteada, es decir, en pen en papel, hay muchos recursos, muchas estrategias, pero en las pruebas, que son bastantes, tanto nacionales, que son estas dos, y las internacionales, los resultados no son los mejores. ¿sí? El 45% de los estudiantes que se presentan eh, o que presentan las pruebas están por debajo de la media, no es un porcentaje eh, mínimo, no es pequeño, es considerable, y además no, no, digamos, no hay un cambio, no hay una evolución a pesar de todas digamos, las estrategias que se plantean. Además, en las pruebas internacionales, eh, el, el país sigue, bueno, Colombia sigue uh, ubicándose en, en los últimos puestos de 65 países, por ejemplo, en las pruebas PISA, um, Colombia ocupa el 57 y no ha logrado, digamos, eh, tener un, um, una... Eh, un mejoramiento, digamos, ¿sí? Y otra cosa que me parece sumamente grave eh, es que más de la mitad de los estudiantes salen de las aulas, o sea, ingresan, pero en un momento desertan, ¿sí? Por cuestiones económicas, sociales, culturales, políticas, etc. Entonces, entonces eh, digamos que no hay, una, no hay una línea, ¿sí? Todo lo que se hace, todas las... Eh, las cuestiones que se toman como política no se ve reflejado como tal. Y ahí estoy yo pues, durante muchos años viendo esta realidad. Ahora bien, un antecedente fundamental para mí es que en Colombia hay mucha, bueno, en Colombia y en muchos países, eh, la, la investigación en lectura y escritura es abundante. Eh, pero hay una característica fundamental es que en Colombia la, el enfoque ha sido pedagógico. Es decir, hay muchos manuales, producto de esas investigaciones, hay manuales, hay talleres, eh, hay eh, herramientas pedagógicas para que los didácticas, para que los profesores tomen el manual, apliquen esto, y en Colombia esa es la característica. En contraste con otros países como Chile o Argentina, mmm, en donde se, hay un porcentaje mayor de investigaciones, no solamente con un enfoque pedagógico, sino con un enfoque más lingüístico de discursos especializados. En Colombia no lo hay en ese momento. Por lo tanto, mi interés es hacer una investigación con un enfoque, sin menospreciar por supuesto lo pedagógico, porque me interesa por supuesto tener una, un impacto en las aulas y en esos eh, eh, el mejoramiento de los procesos de lectura, pero sí a ubicarme en un, en un fenómeno específico, en un objeto de estudio específico y hacer un análisis un poco más lingüístico. Entonces me ubico en un contexto particular y es el de los movimientos estudiantiles. Ustedes se preguntarán, pues, pues yo soy profesora, obviamente de la escritura, pero me voy a ir fuera del aula, ¿sí? Porque yo sí creo que los estudiantes leen mucho, escriben muchísimo, pero las formas eh, en que están, digamos, estructurados los discursos, por supuesto, dentro del aula, pues son obviamente muy distintos que fuera del aula. Y me interesa ver qué es lo que pasa fuera del aula. Y me interesa por el contexto de mi país, por supuesto, por el contexto sociopolítico, etc. Lo que les interesa a los estudiantes también, ¿sí? Eh, por lo tanto, eh, el movimiento estudiantil en Colombia ha tenido muchos picos, Entonces, no es nuevo, por supuesto, la organización o, o el agrupamiento de ellos, y ha tenido picos eh, dependiendo obviamente de la situación eh, pues, sociopolítica. En este año hubo un encuentro, el primer, eh, eh, la primera imagen es el Encuentro Nacional de Estudiantes de, de Educación Superior, donde no solamente organizan marchas, sino también organizan foros, hay asambleas, hay grupos, se fueron tres días en la Universidad Nacional, y eh, de allí hay unos grupos que leen textos y que escriben, es decir, hay, hay unos textos que se producen a partir de esas prácticas. 
En esos estudios, hay, en, digamos, en este encuentro participaron más o menos 20, bueno, no sé, un número bastante grande de estudiantes de todo el país que viajaron a Bogotá y hubo a, además una plenaria de unos profesores que participaron allí eh, y de allí salieron unos, como, unas estrategias de movilización, pero también de propuestas de textos para, pues, para analizar ciertas problemáticas no solamente educativas, sino políticas en Colombia. Hay uno particular, de los cuales de, tal vez tenga tiempo para hablar, y es el movimiento que surge a partir de, eh, como respuesta a eh, los diálogos con las FARC, el plebiscito, que es el movimiento para siempre. Ese movimiento, o este grupo, hace parte del movimiento estudiantil, y pasa antes, pero voy a hablar. Bueno, ¿qué me interesa a mí? Describir esas prácticas, es decir, eh, cuáles son esas prácticas eh, que surgen de contextos extracurriculares o contextos no académicos, cuáles son, cómo son, eh, de, cómo surgen, cómo se elaboran, qué características tienen, son colaborativas, se hacen en grupos, están organizados ellos por grupos, Entonces, me interesa eso, para ver, eh, analizar procesos de comprensión y producción discursiva. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero, pues identificándolos, por supuesto, por supuesto eh, me interesa analizar no solamente las prácticas, digamos, de discurso verbal, sino también oral. Todavía, obviamente, eh, es, eh, bueno, y que se traducen o que se eh, plantean o que se divulgan en, en papel y en línea. Eh, también me interesa, me interesa analizar esas estructuras dis discursivas. Como les decía, me interesa hacer un enfoque más lingüístico. Entonces, eh, mi, eh, el marco, digamos, o la base teórica será los nuevos estudios de literacidad y el análisis del discurso. Vamos a analizar esos discursos, analizar esas estructuras discursivas y determinar mmm, qué tipos de conocimientos y qué ideologías o creencias están ahí o están reflejadas en los discursos de los estudiantes. Y, y producto de todo esto, o con todo esto, pues también caracterizar un poco el movimiento estudiantil en Colombia. Mm, bueno. En el estado de la cuestión, hay muchísima investigación, como les he mencionado, y como ya todos, obviamente, eh, pues, saben, eh, en los estudios de literacidad eh, también hay muchísima eh, investigación, no solamente en literacidad académica, sino en otro tipo de prácticas vernáculas. Mm, um, en, en Perú sobre, también hay eh, algunas autoras han estado investigando, en México también, comunidades no académicas, por supuesto. En Colombia sí se han centrado más en el discurso académico y eh, eso por parte de la literacidad y dentro eh, del estudio, de los estudios del discurso, la relación con la educación ha sido más en los libros de texto. ¿sí? Y algunos, ah bueno, y esta es parte de los movimientos sociales que es, algunos estudios previos. El marco teórico, en el marco teórico hay un, algunos conceptos fundamentales. En primer lugar, el contexto. El contexto no solo para definir eh, las situaciones de comunicación, eh, para definir los géneros discursivos no académicos o extracurriculares, sino también para definir eh, la relación que hay entre conocimiento e ideología. ¿Por qué? Porque eh, dentro, del, dentro del movimiento estudiantil, o bueno, más bien dentro de los procesos de comprensión y, y, y producción discursiva, Nadie, eh, o sea, nos basamos sobre algo y es que nadie puede hablar de algo que no conoce, ¿sí? Y todos, y nadie puede también comprender algo que no conoce de todo, o lo comprende de una forma, digamos, distinta a otra persona, depende del conocimiento. Pero además, en esas comprensiones, o en la comprensión y la producción discursiva, también está sobre la base de unas creencias, sobre la base de unas identidades, unas ideas, por lo tanto la ideología también está aquí presente y tiene que ser abordada aquí o parte es importante. Eh, el movimiento estudiantil entonces es un concepto abstracto, porque en el movimiento estudiantil además de que hay un muchísimos estudiantes, hay grupos, esos estudiantes se agrupan por esos objetivos, por esas identidades o por esas eh, creencias que comparten. Entonces son grupos socio o son grupos políticos que tienen, mmm, que hacen parte de este movimiento. 
Por lo tanto, la, el movimiento estudiantil es una comunidad epistémica conformada por grupos ideológicos y ahí es donde el conocimiento y la ideología están presentes. Y eso se va a ver evidenciado en sus procesos de comprensión y producción y en sus, en sus discursos. El corpus, eh, pretendemos analizar eh, algunas eh, asambleas en esa interacción, en ese contexto natural que es una asamblea y la interacción que hay allí, los manifiestos, pro, eh, es decir, los textos que salen después de esas reuniones, después de esas asambleas, hay unas declaraciones políticas, hay unos manifiestos que surgen, analizar allí también esas estructuras discursivas y también dónde, de dónde surgen o dónde se publican estos, eh, estos discursos y de dónde los estudiantes también pueden eh, obtener información. Entonces, por ejemplo, tiene, hay blogs, hay páginas de, hay páginas de redes sociales, y eso es una, una variable importante para el análisis. Eh, hay todo tipo de textos, no solamente manifiestos, eh, también alusiones a, a la política, hay metáforas, hay eh, otro tipo de recursos que también son importantes dentro del análisis. En la metodología, eh, eh, bueno, una metodología mixta, por parte, eh, un enfoque etnográfico por parte de los eh, estudios de nuevos estudios de literacidad, eh, contemplo tener una herramienta eh, cuantitativa para correlacionar con, los, eh, con el análisis discursivo, las herramientas que podemos observar, agravar, hacer algunas entrevistas concretas, semi estructuradas y el análisis pues, discursivo eh, de las estructuras que he venido mencionando. Eh, para hacer ese análisis, entonces, vamos a fijarnos en algunos fenómenos lingüísticos que son los que nos van a permitir identificar estos, estas estructuras epistémicas tópicos, evidenciales, de dónde viene ese conocimiento, cómo, lo, cómo es evidenciable en el, en el discurso como tal, implicaciones, presuposiciones, lexicalizaciones, metáforas, etc. Este es un ejemplo, eh, simplemente eh, de un manifiesto, de uno de los grupos, y quiero simplemente mencionar, por ejemplo, este es un epígrafe de ese manifiesto, y ese epígrafe hace, hace re, eh, eh, referencia a, un, a una movilización en Argentina, que surge, eh, que fue eh, una de las primeras organizaciones o movimientos que se estructuraron en Latinoamérica, pues el movimiento estudiantil de Colombia retoma esos discursos para posicionarse ideológicamente, para posicionar también sus objetivos, para posicionar también su, pues obviamente el conocimiento, divulgarlo, y de ahí en adelante pues viene toda una eh, disertación de qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, pero ellos introducen, por ejemplo, con esto. Esto habla de conocimiento y también de, de carácter ideológico. Resultados esperados, eh, por supuesto, entender que los estudiantes eh, tienen unos procesos de comprensión y producción discursiva mucho más... Eh, es decir, que es un área eh, de mucho trabajo, por supuesto, que los estudiantes tienen unas estrategias colaborativas eh, en la lectura y en la escritura, que hay media, por supuesto el conocimiento que no tiene nada que ver con inteligencia, tiene que ver con, con una postura, con, con ser actores, con ser participantes de un movimiento, una sociedad, y eh, que tienen unas opiniones, y pueden comentar, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Sí, alguna pregunta? Sí, ella hay una pregunta. Sí. Pasa en, la en el análisis, vas a usar también técnicas eh, de análisis multimodal, porque he visto en las, en los carteles usan este, eh, bueno, dibujan, uh -huh. usan signos y también dijiste que son recursos importantes. ¿Cómo vas a categorizar o a codificar, a analizar estos? Como eh, una de las, eh, dentro de las unidades de análisis, además obviamente de, de las categorías que vimos, teniendo en cuenta que van a ser, claro, los eslogans y los grafitis, eh, me interesa en principio estructurar un poco el texto como tal, bueno, el discurso, es decir, el, te, el tópico central de ello, por ejemplo, si hay metáforas, eh, si hay un, eh, iconos, símbolos que qué connotación tiene esto dentro del discurso, dentro de lo que ellos quieren significar eh, y con sus objetivos, por supuesto. Pero, 
Quería, no entendí muy bien, quería preguntar sobre la parte cuantitativa. ¿Podrías explicar en la metodología cómo vas a combinar parte cualitativa y cuantitativa? Está contemplado teniendo en cuenta que el análisis, eh, es decir, parte de un análisis cualitativo por, eh, en cuanto a la observación y en cuanto al mismo análisis del discurso, es una, el análisis cualitativo. El análisis cuantitativo tiene que ver con algunas herramientas que me permiten, por ejemplo, identificar algunas palabras o estructuras discursivas y eh, correlacionar después con lo que yo analizo en el discurso como tal. Es decir, por ejemplo, en la ayuda de identificar tópicos o lexicalizaciones, yo puedo utilizar ciertos programas que me permiten, digamos, eh, obtener unos datos y después correlacionarlos con el análisis cualitativo. Yo quería plantearte algo también. Okay. Bueno, primero felicitarte porque es de primer año, ¿no? Has dicho. Sí. Y este es, o sea, estás elaborando el, el, el proyecto de investigación. Sí. Bueno, felicidades. Una cosita sobre el corpus, ¿no? Uh -huh. Decías que también querías analizar interacciones en las asambleas. Sí. Ahora te estaba preguntando Leticia y Lionmila, ¿no? Sobre la multimodalidad, aspectos multimodales importantes. Eh, en las asambleas, ¿qué vas a analizar también? Las interacciones, decías, en asambleas. Sí, es decir, eh, me interesa, por ejemplo, cuando en las asambleas normalmente son debates, entonces siempre hay una postura eh, o una eh, como unas opiniones que están siempre en discusión. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como me interesa ver el conocimiento eh, y esas creencias, por ejemplo, cuando alguien plantea una pregunta o plantea una, eh, una posición frente a algún tema, ¿cómo, lo, cómo, cómo hay una, una respuesta de otro estudiante? ¿Cómo hay esa interacción? ¿Qué fue lo que comprendió? Bueno, intento, ¿no? intentaré. Eh, ¿Qué se comprendió a partir de la respuesta que da? Mm, en eso consiste, digamos, eh, la interacción. En cuanto a, a las posturas y cómo se comprenden y cómo se producen y cómo se lleva a cabo eh, la interacción. Claro, pero como es primer año y tendrás tiempo ¿no? de elaborarlo sí, claro. con, con quien te dirija el, el trabajo, pero hay mucha disparidad de datos uh -huh. y cuando tú dices voy a ver creencias, o sea, las creencias es un poco difícil de decir, yo he visto esta creencia, tú vas a ver estructuras lingüísticas que te pueden llevar a pensar que, que ahí detrás hay una creencia, pero no vas a observar creencias, sino vas a observar discurso. Entonces tienes que tener claras las categorías discursivas de las que podrás inferir posibles creencias, igual que las estructuras ideológicas, posibles estructuras ideológicas, pero no observas estructuras ideológicas, observas estructuras lingüísticas y discursivas. Uh, yo lo que te diría es que me, me parece interesantísimo el trabajo, me parece que siendo de primer año está muy bien lo que has hecho, pero igual tienes que unificar un poco más el corpus para poderlo trabajar desde unas categorías que te permita uh, sacar conclusiones que sean, bueno, que sean válidas en general, ¿no? porque puedes sacar conclusiones muy dispares, no, no sé, ¿eh? es mi, mi opinión. Pero ahí estamos para discutir, ¿no? Claro, claro. Lyudmila, querías decir algo, ¿no? No quería decir si tomas la postura en las gráficas también, que por pues, está en disparo. O sea, depende de qué metodología vas a tomar. Sí. Si vas a verlo desde perspectiva etnográfica, puedes tener corpus muy, muy disparo. Yo no lo veo tan, tanto problema. Bueno, no sé, esto ya lo, ya lo hablarás con quien tengas que hablarlo, ¿no? A mí me parecía que recogía, bueno, no sé, que tenías datos muy, muy, sí, muy diferentes, muy diferentes para poder sistematizarlos, pero esto ya te lo, lo hablarás con, con quien tengas que hablarlo, ¿eh? Una opinión. Bueno, yo, si es posible, estoy de acuerdo con las dos opciones. <risa> No solo política. O sea, yo le, le dije ya uh, uh, que pensaba que, que era un corpus demasiado grande, demasiado disperso y que era muy complicado manejarlo. Ya lo sabe, esta es mi sí. opinión, pero no es mi tesis, es la suya. Y por otro lado entiendo también que claro que si la aproximación es más global, etnográfica, pues es lógico que aparezcan cosas muy distintas, ¿no? 
pero uh, también es más complicado procesarlas y analizarlas. Si quieres hacer análisis del discurso y analizas cosas multimodales, pues te lleva a unos derroteros que no tienen nada que ver con analizar escritura y si encima hay interacción oral todavía las categorías son distintas, como decía Nelson. Uh -huh. Entonces, no sé, veremos. Vale, no. Gracias. 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 Sí, uh, la próxima intervención es Dina. ¿Tú quieres Paloma? Sí. Primero va Dina. La próxima intervención es la de Dina Gómez. Dina nos hablará de la infografía estadística virtual como estrategia multimodal ideológica en dos géneros informativos acerca del proceso de paz colombiano. Uf. ¿Esto es el título de la tesis? Por el momento, sí. Bien. Buenas tardes. Eh, mi tesis está dirigida por la doctora Encarnación Atienza y el doctor Teón Bandí. Eh, está un poco larga la... La, el título, pero ha sido lo más que pude resumirlo para ver todos los elementos que estoy viendo, que son bastante diversos, pero que he intentado reunir en un todo. Bien. Eh, el interés en este tema surge primero de una orientación profesional. Eh, yo soy licenciada en matemáticas y física y he trabajado como profesora de matemática y me gustaba ver cómo la matemática es utilizada como lenguaje y cómo interactúa con el lenguaje como tal. Entonces, dado que pertenecemos a la sociedad del conocimiento y la información y que estamos abordados y que estamos siendo todo el tiempo eh, expuestos a gran cantidad de información presentada de diferentes maneras y con diferentes tipos de de mensaje, puede ser visual, auditivo, textual. Yo quería ver esta información en, en relación con la información científica básica, porque no estoy abordando ningún tema muy complejo de estadística, sino información numérica básica y porcentajes básicos que hay acerca del proceso de paz en Colombia. Entonces, me ubico en este contexto porque creo que tiene todas las características de una información importante, de una información que es numérica, que tiene que ver con el plebiscito de paz que se planteó con el grupo guerrillero de las FARC, que es uno de los tantos que existen en Colombia. Entonces, como una primera aproximación a un proceso que se está llevando a cabo actualmente, eh, se le preguntó a la población del país si estaba de acuerdo que hubiese un proceso de paz, que se firmaran unos acuerdos para terminar con la violencia estructural que, había, que hay por más de 50 años seguidos en Colombia, entonces es muy interesante ver cómo en dos colores se puede situar una polarización de la población. Quienes votaron que sí fue el 49.78% de la población hábil para votar, habían 36 millones aproximadamente, y solamente votó una tercera parte, 12 millones. Y eh, votaron no, con una diferencia muy pequeña de 50 mil votos, quienes están en el centro político, cultural, urbanístico del país. A los alrededores, precisamente los, las víctimas más fuertes del, del conflicto, votaron que sí deseaban una, un proceso de paz. Y finalmente se hizo la instauración del, del proceso... Por, lo, por el poder presidencial que había allí y por un montón de factores que tendría que tener un poco más de tiempo para narrarlos. Bien, con respecto al estado de la cuestión, eh, he consultado cómo la estadística descriptiva y cómo la estadística gráfica está presente en todas las áreas de conocimiento, desde el área de conocimiento médico, científico, eh, administrativo, de negocios, 
en el área lingüístico también, en las humanidades, en la geografía, todo eso es una combinación de mucha información y en, en, en mi contexto me ubico sobre todo en lo que tiene que ver con la forma en que se utiliza para mostrar la guerra. Esta, eh, la guerra y la paz, que son, contexto, son términos filosóficos un poco difíciles y complejos para definir, pero que de alguna manera también en, muy en el fondo son algunas de las motivaciones que, que me llevan a, a este tema. Entonces, en esta, en esta infografía eh, se propone una, un análisis de cómo los números pueden mostrar ideologías y cómo los números pueden mostrar lo que les conviene en un determinado momento. Eh, aquí se está diciendo que el mayor inversor de armas eh, en Latinoamérica es Brasil, pero si se hablase de la demografía de cada país, por, um, por habitante se compran dos armas aproximadamente en Colombia, mientras en Brasil sería 1.5, o sea que Colombia sería el mayor inversor en, en armas. Bien, mis objetivos, eh, arranco de, de mi deseo de contribuir en el estudio de la multimodalidad matemática, es decir, en el estudio de cómo los números son utilizados para transmitir una información dada. Y para ello he propuesto tres objetivos específicos que arranco con la descripción de este tipo de información porque es nueva, no, no, no ha sido abordada como tal como un objeto multimodal hasta el momento. Eh, quiero caracterizar a esa estructura que he llamado la expresión numérica y que la expresión numérica comprende diferentes elementos básicos de la, del lenguaje matemático numérico y gráfico. Y quiero realizar además un listado de palabras que se relacionen entre las gráficas y las palabras que aparecen en una infografía, porque sabemos que tienen ciertas partes y el lenguaje escrito es imprescindible. El marco teórico, a grandes rasgos, eh, está dado desde la comunicación de la ciencia comprendiendo que la ciencia es muy amplia y que estoy hablando de un pequeño tópico, y además de eso, del RRI, que es la, eh, la investigación responsable, y, y esto también tiene que ver con cómo un país muestra información que, que es de carácter científico, que es de un género académico que no toda la gente puede, puede manejar igualmente. Y hablo de la multimodalidad matemática gráfica, entendiendo a las gráficas como una entidad que está compuesta por diferentes tipos de información. El marco metodológico, eh, estoy comprendiendo el, eh, como tal la infografía, como un conjunto multisemiótico que está eh, compuesto por información de diferentes sistemas. El sistema verbal, gráfico, tipográfico y matemático. Me interesa sobre todo el básico matemático, pero en en relación con todos los otros sistemas. Bien, de las categorías de análisis que tengo para hasta el momento, eh, en este caso y con esta teoría de Ansborough Chan, son seis categorías que, con, que proponen que existen relaciones entre el texto y el gráfico. En este caso hay una relación de equivalencia en la cual si nosotros leyésemos la parte solamente gráfica, podríamos ver que hay una equivalencia entre el peso de los, de los animales que hay allí, pero también si vemos la parte textual, es, cada uno son independientes. Este tipo de, de relación se llama equivalencia, hay concurrencia, hay eh, independencia también, se necesita codependencia también. Otra de mis categorías que va a ser en la tercera fase, de, yo tengo tres fases de análisis, la primera está dada con respecto al teórico Ansari Shen, la segunda está dada con respecto a Meyer, eh, cuya propuesta está dada en el uso inadecuado de terminología matemática o de información matemática en la prensa. Entonces, estas 11 categorías son las más frecuentes de la representación numérica y tienen que ver con errores que pueden ser eh, desde la parte de, del informador, del periodista, o puede ser con algún tipo de intención, y como estoy mirando esto en el proceso de paz, pues me, estas 11 categorías que voy, a, um, que voy a revisar en las infografías, pues me parece que van en, en relación y en términos 
que van en coherencia con ellas también. Eh, por último, este es un esquema metodológico, por último no, después voy a dar un ejemplo cortito, eh, de mi metodología que es mixta, está compuesta por una parte cualitativa y cuantitativa, eh, como lo que estoy buscando es revisar si hay alguna forma de transmitir la ideología con los números eh, eh, distribuido en estas tres, en estas tres partes eh, el análisis. La primera llevando las 11 categorías de Meyer, la segunda llevando las 6 categorías de, de Ansari Chen y la tercera que es la comparación de las palabras y los gráficos. El contexto del corpus son los medios de comunicación más importantes en Colombia. Tenemos el grupo eh, Informaciones Nacionales, como es El Tiempo, El Espectador y Semana, que es una revista, pero tienen mucho tiraje en Colombia. Y los medios La Silla Vacía y El Colombiano pueden ser regionales. Y además de esto, son los medios, más in, los medios independientes y que son un poco neutrales. Con respecto a los medios gubernamentales, de, tengo infografías que pertenecen al Alto Comisionado para la Paz, a la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, Forjando Paz, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Aquí hay un resumen de cuántas infografías tengo, hasta el momento llevo 160. En mi cronograma de actividades, este es mi segundo año de doctorado, tenía propuesto complementarlo a comienzo de este año con un viaje que hice a Colombia y e hice una revisión de material desde allí. Y eh, finalmente tengo ya clasificada y etiquetada las, eh, las infografías con respecto a el título, el cuerpo gráfico separado y el cuerpo textual. Bien, aquí hay un ejemplo corto acerca de una comparación entre tres infografías que abordan el mismo tema, que es la, des la desaparición forzada en Colombia, las cuales están afirmando tres cosas distintas. Esta que pertenece al periódico El Colombiano afirma que hay... Perdón. Oh. Afirma que hay 45.944 víctimas de desaparición forzada si... Realizando la suma de las eh, cifras que hay allí, dice que hay realmente 31.876, no coinciden los números, que sería el primer error frecuente en, la, en, la, en el reporte de este tipo de información. Luego, eh, la Comisión Nacional de Memoria Histórica afirma que hay 25.007 víctimas y el Registro Único de Víctimas dice que hay 169.201 víctimas. Entonces, ¿a quién le creemos realmente? ¿Quién está diciendo la verdad? Eh, para finalizar, eh, el contexto de los números no solamente, no solamente pertenece a, al contexto colombiano. Esta es una estrategia que se puede utilizar en cualquier tipo de campaña política, de situación que exponga los números como una forma de inducir a, un, a una creencia, quizás a una ideología, o llevar a un público que no tiene la capacidad necesaria para comprender totalmente lo que le están diciendo y creérselo. Entonces, pues esta es la idea de grandes rasgos. Gracias por su atención. Estupenda presentación. Muchas gracias, te felicito. Um, sí. Bueno, muy súper. Me ha gustado mucho. Además, estás en segundo año, es decir, que ya tienes una parte importante hecha. ¿no? Tengo una, una, muchas preguntas, ¿eh? porque me ha sugerido muchas cosas muy interesantes, pero eh, una sola es, ¿cómo llegaste a la clasificación de tus 11 categorías? Es decir, ¿cómo...? Porque me imagino que cada vez que tienes una infografía nueva, la filtras y la analizas a partir de tus de tu baremo, ¿no? de, de, sí. de tu sistema de clasificación. ¿Qué, ¿Cómo llegaste a identificar las 11 categorías? Bien, estas categorías le pertenecen a un, a un periodista norteamericano que ha hecho previamente el estudio, él es, es Meyer. Entonces, eh, él estuvo primero analizando en, en esta propuesta es del 2001, 
eh, analizando en periódicos físicos y se dio cuenta que habían cinco, cinco errores muy frecuentes, él lo empezó a ver como una, una posibilidad de mejorar eh, la, la, mates, la matematicidad en la, en la formación de los periodistas, porque muchos en encuestas y en formaciones decían que no, se, no querían estudiar nada que tuviera matemáticas en su carrera profesional y que por eso precisamente se iban al periodismo. Pero una de las, una de las características del, del aprendizaje básico de matemáticas es que debería ser para todas las carreras. Y, y él estaba en esta propuesta y en esta línea de mejorar el, la enseñanza de matemáticas en la carrera de, de periodismo. Pero, perdona, ¿eh? pero uh -huh. tú, cuando tú tienes una infografía nueva, tu proceso de análisis la, la, la hace pasar por este... ¿no? Por pues el... esta parrilla, perdona. No, 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 por esa plantilla, para entendernos, por estos, ¿no? tu, por tu baremo, por tus criterios, ¿no? Sí. Eh, Ah, yo, yo me entendí mal, ¿eh? que pensaba que la, los habías construido tú. No, no. Los has tomado. Sí, los he ¿Y, tomado. ¿Y te funciona? ¿Te sí. sirven para cate categorizar y analizar todas pues, las infografías que encuentras? ¿No encuentras cosas que no están previstas en la... Hasta el momento la no? no he encontrado una nueva, un, digamos que una nueva no, no, uso no. inadecuado, pero seguramente que puede salir algo diferente. Yo tengo, un, tengo una pequeña... Sí, a mí me, sí, me interesa el tema, ya lo sabes, de la evidencialidad y de las marcas de, de la fuente del conocimiento. Y un poco todo, todo este campo, ¿cómo lo has trabajado desde la, la evidencialidad directa, la indirecta, todo, todo estas, ¿cómo lo has trabajado? Pues hasta el momento estoy viendo las fuentes y comparando las fuentes, porque se supone que... El, el proceso de paz está apoyado por el gobierno del de, de presidente Juan Manuel Santos y en ese caso ahí están los dos polos que yo quiero, que yo quiero comparar. Entonces, hasta el momento lo que he supuesto es que la información evidenciada desde la presidencia de la República está interesada en que la gente sí acepte el proceso de paz y si ellos están están mostrando esto a la población, en teoría tendrían que estar utilizando los datos correctamente. La cuestión es que en Colombia y el, el Departamento de Estadísticas también tiene problemas de corrupción y de información que precisamente no es, no es totalmente fidedigna. Entonces, inclusive ellos pueden presentar errores. Pero para mí el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, es quien está mostrando la información fidedigna. Y a partir de esas comparaciones es que estoy obteniendo el criterio de si, es, eh, si apoya el proceso de paz o no apoya el proceso de paz, que son mis dos polos. Claro, pero una la tienes que dar como la, la fidedigna. Sí. Claro. Eso es un supuesto y es el, ese es el supuesto que tengo que, que dar porque, porque es mi axioma. Claro, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bé, la presentación següent es la de Paloma Elvira Ruiz, que nos hablará de análisis multimodal del movimiento feminista en el contexto universitario. Sí, sí que sabe, sí. Bueno, eh, bueno, primero de todo, gracias por dejarme participar porque realmente yo no he empezado el doctorado, eh, estoy en un programa de prácticas eh, pues de investigación entre la Universidad de Ámsterdam y la Pompeu 
Y bueno, en este tiempo pues he aprovechado un poco para ir delimitando lo que pretendo desarrollar el año que viene. Eh, bueno, este es un título provisional, se llama Análisis Multimodal del Movimiento Feminista en el Contexto Universitario. Eh, bueno, en el contexto de globalización en que nos encontramos, eh, nuevas formas de producir, eh, distribuir y consumir ideologías están emergiendo. Eh, con la progresiva asimilación de, los, de, los, eh, de las nuevas tecnologías de la información y el uso de Internet, eh, nos enfrentamos a una resignificación de la praxis política en términos de castells y a la producción de nuevas formas de participación en la política no institucionalizadas. Eh, así, la interconexión entre eh, los contextos de interacción offline y online se sitúa como un elemento clave para entender eh, los cambios en la lógica de la acción colectiva. Concretamente, eh, mi foco de interés se encuentra situado en eh, las formas contemporáneas de participación ciudadana dirigidas a la lucha por, por la igualdad de género, eh, así como en los procesos psicosociales eh, que están implicados en la construcción de una narrativa contrahegemónica de género. Especialmente me interesan aquellos procesos que están mediados por el lenguaje, eh, que como sistema de significación se encuentra eh, relacionado tanto con la reproducción eh, de la desigualdad de género como con la subversión y transformación de prácticas hegemónicas de género. Eh, bueno, esta investigación eh, no trata de hablar exclusivamente de cuestiones de género, sino que va a tratar de adoptar una perspectiva epistémica y metodológica feminista. Es decir, eh, esto no va a incluir simplemente a las mujeres como objeto de estudio, ni de incluirme, por ejemplo, a mí como investigadora, eh, como, como sujeto eh, del estudio, sino que eh, implicaría dar una vuelta más de tuerca y, eh, y estudiar eh, o incluir una perspectiva eh, de género en el análisis y la comprensión de, de la realidad, es decir, redefinir en términos no discriminatorios el, produ, el proceso de producción de, de conocimiento. Por eso este proyecto busca revisar críticamente eh, las bases teóricas y metodológicas que tradicionalmente han guiado la investigación de corte discursivo eh, en, sobre los, eh, los procesos de resistencia contrahegemónica y, por otro lado, contribuir a una reformulación feminista de la misma a través de la exploración de un estudio de caso. Bueno. Eh, dentro del contexto de lucha feminista, eh, mi estudio pretende centrarse en el contexto universitario. Eh, a pesar de que en ocasiones se, se entiende como un espacio restringido a la educación formal y se infravalora en términos de, de su función política, eh, la universidad constituye un espacio de socialización importante donde los usuarios y usuarias eh, reproducen, negocian y subvierten la estructura, la estructura social, las diversas formas de, eh, de poder a través de la participación en actividades educativas formales e informales. Eh, de esta forma, tomando como caso de estudio la Universidad Autónoma de Madrid, que a continuación eh, justificaré un poco por qué, eh, pues mis objetivos eh, son explorar las prácticas discursivas eh, o analizar las prácticas discursivas multimodales que tanto la institución, en este caso la Unidad de Igualdad de Género, como se llama allí, eh, como las asociaciones estudiantiles desarrollan en sus prácticas de interacción online, en redes sociales y offline para resistir y o cuestionar las narrativas sexistas y las relaciones de poder patriarcales en el contexto universitario. Y por otro lado, eh, me interesa detectar eh, las posibles relaciones entre el uso de estas eh, estrategias, de ciertas estrategias discursivas multimodales y la negociación o construcción de una identidad social y la adquisición o legitimación de la ideología feminista. Bueno, eh, ¿Por qué la universidad? Bueno, la universidad ha constituido o sí, eh, constituye un centro neurálgico de la movilización eh, social de la España contemporánea. Concretamente en la última década distintas movilizaciones a nivel europeo parecen haber reactivado eh, la lucha estudiantil ligeramente paralizada en el periodo post-transición eh, a través, eh, bueno, eh, con protestas ante la progresiva mercantilización de las universidades. 
En este, comenzo, en este contexto comienzan a articularse discursos críticos sobre, contra el llamado Espacio Europeo de Educación Superior, que buscaba unificar los distintos eh, sistemas educativos de la Unión Europea eh, bajo el llamado criterio Plan Bolonia. Eh, esto se entendió en diversos sectores políticos como una intrusión hacia la, la autonomía de las universidades y una legitimación de las políticas neoliberales europeas. Entonces, eh, la inminente aplicación del Plan Bolonia eh, se pues, encendió un poco la mecha del, del movimiento estudiantil. Concretamente en España, eh, durante los años 2008 y 2009, el conflicto alcanza su máximo exponente eh, con numerosas convocatorias de huelga, encierros, eh, manifestaciones. Eh, bueno, según distintos estudios, parece que que estas movilizaciones eh, permitieron crear o reactivar una serie de redes de participación estudiantil que han resultado claves para, posterior, para la posterior movilización social, eh, ya sea en el movimiento 15M o en el siguiente ciclo de movilizaciones estudiantiles contra la reforma educativa al 11 en el año 2013 o contra la reforma universitaria 3 más 2 en el año 2015. Sin embargo, la politización del espacio, del espacio universitario no se, no se reduce exclusivamente a la articulación de un discurso crítico contra el sistema económico, sino que otros sistemas ideológicos entran en juego. Entonces, la denuncia de la desigualdad de género y la violencia patriarcal comienza a copar los discursos tanto de asociaciones estudiantiles como de ciertas esferas institucionales. Por un lado nos encontramos con una politización del espacio universitario regulado por ley a través de la aprobación de, de la ley orgánica 3 2007 del 22 de marzo para la equidad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley eh, implica la creación de, unas, de unos órganos, eh, en mi caso se llama unidad de igualdad de género, no sé si en todos los lugares se llaman así, eh, bueno, son unos órganos que nacen para como velar por, la, por el cumplimiento de esta regulación en el contexto universitario. Y por otro lado nos encontramos una politización espontánea eh, de, de la universidad asociada a otros movimientos sociales y un poco corporizada a través de las, de las asociaciones estudiantiles. Entonces, bueno, en este contexto sociopolítico es en el que emergen las distintas eh, organizaciones que yo pretendo estudiar. Eh, así, por ejemplo, el espacio universitario de, de la Universidad Autónoma de Madrid se va configurando como un lugar de resistencia eh, y contestación contra prácticas eh, hegemónicas de género y no solo del estudiantado, sino también de trabajadores y trabajadoras. Eh, y con la progresiva incorporación de las redes sociales en, dentro de las prácticas discursivas, tanto a nivel institucional como eh, no institucional, pues eh, este, espacio, este espacio de lucha va perdiendo su dependencia física, dando lugar a otras formas pues, de, de crear, imaginar y, y entender las, las identidades y las comunidades. Eh, concretamente yo he decidido centrarme en la Universidad Autónoma de Madrid por una cuestión, en primer lugar, de accesibilidad y por otro lado de conocimiento porque yo he eh, participado durante muchos años en el movimiento de esta universidad eh, tengo acceso tanto al movimiento estudiantil como a, a la institución y me parece que es, para realizar un estudio de estas características es necesario conocer un poco el contexto sociopolítico de lucha eh, concreto de cada lugar, ¿no? entonces por eso decidí seguir con esto. Hasta ahora yo he hecho un estudio piloto, eh, he, he trabajado con cinco universidades, una institucional, la, una unidad de igualdad de género y cuatro institucionales y construí un corpus eh, no multimodal, o sea, no he hecho un análisis multimodal, pero he construido un corpus solo de comunicación online, eh, con cuatro meses de publicaciones en Facebook. Bueno, ahora voy a pasar a introducir muy brevemente algunos conceptos teóricos eh, que a mí me parecen importantes para, para este proyecto. Bueno, mi formación previa es en psicología, entonces a mí me interesa eh, tratar de establecer un diálogo entre la psicología y las ciencias del lenguaje, por ejemplo, a través de la integración del análisis crítico, bueno, el análisis del discurso dentro de los procesos de socialización y construcción identitaria. 
eh, trazar un puente entre ambas disciplinas no solo implica eh, la integración de nuevas herramientas metodológicas para el estudio, por ejemplo, de la construcción del género, sino también la introducción de nociones teóricas importantes sobre el rol del lenguaje en los procesos de interacción social y construcción de realidades. Eh, un poco retomando lo que decía Andrea, a mí me interesaría eh, retomar el concepto de comunidades de práctica, que es un concepto que se utiliza mucho en psicología eh, para abordar el tema del estudio de movimientos sociales o grupos activistas y tratarlo de, tratar de, de operativizarlo en términos discursivos. Normalmente es un concepto que se entiende como un agregado de personas que se concentran en torno a la realización de unas actividades y que comparten unas metas u objetivos y la participación en esas actividades genera eh, conocimiento, creencias, valores y en general prácticas sociales compartidas. Entonces a mí me interesaría, por ejemplo, eh, utilizar eh, o recurrir al análisis crítico del discurso para sistematizar estas categorías. ¿no? Entonces me parece que a través del análisis epistémico podemos entender las fuentes de conocimiento de las que beben eh, estos grupos, pero también los conocimientos que generan. ¿no? Hablamos de, y bueno, obviamente un análisis ideológico para entender los valores y creencias que se están generando en estos grupos y también la interseccionalidad ideológica que se produce a través de, de, de la colaboración o compartir otras comunidades de práctica. ¿no? Eh, bueno, es cierto que, en, que estos grupos aparecen aparentemente con un mismo objetivo, ¿no? pero el contexto de aparición es totalmente distinto. Como os decía, hay una regulación legal y hay otro movimiento que tiene que ver más con bases de movimientos sociales. Entonces, claro, eso yo creo que e implica no solo una forma eh, diferente de organizar las prácticas, sino también un, un, unos modelos mentales muy distintos de lo que es la lucha social. ¿no? Entonces, ahí me parecería interesante indagar. También me parece que es necesario integrar tanto te aportaciones teóricas como metodológicas de otros ámbitos, de otras eh, áreas de conocimiento, por supuesto los estudios de género. Me parecen importantísimas las... Eh, los apuntes que hace las epistemologías feministas sobre los sesgos androcéntricos que encontramos en la producción científica. También me parece importante entender eh, bueno, cómo la simetría de género intersecciona con otras formas de, de desigualdad y opresión. De esta forma la, la noción de género no puede ser definida sin atender a la matriz social en la que emerge, donde otras categorías como clase, eh, etnia, sexualidad, etc. entran en juego eh, interseccionando con esta categoría social y dando lugar a un abanico amplio de formas multimodales tanto de opresión como de resistencia. Por último, bueno, por último no, pero así que podemos abordar ahora, me interesan también las aportaciones que se han hecho en la antropología crítica en relación a la ética de la investigación. Me parecen fundamentales para repensar la praxis investigadora y los sistemas de producción de conocimiento. De esta forma, para mí, eh, desarrollar un paradigma metodológico, metodológico crítico y comprometido socialmente con las demandas de los participantes y las participantes en esta investigación se sitúa como un requisito básico para el estudio. Eh, bueno, entre otras cosas, eh, necesitar explorar mucha eh, bibliografía sobre movimientos sociales, comunicación mediada por ordenador, multimodalidad, etc. Tampoco hay mucho tiempo. Eh, bueno, eh, asociado un poco a la naturaleza interdisciplinar también de este proyecto, eh, los métodos de, investigación, de esta investigación integran tanto técnicas cualitativas como cuantitativas de investigación social para la producción y análisis de los datos. Eh, bueno, yo hasta ahora cuento con un corpus que no sé realmente si lo voy a retomar o si, mm, si es relevante, porque ahora, bueno... Eh, como os decía, yo voy a estudiar tanto prácticas discursivas online como prácticas discursivas offline. Como os decía, el corpus que tengo hasta ahora es eh, solo online, entonces no sé si merece la pena retomarlo o si habría que construir uno concretamente cuando empiece la investigación pues, in situ. ¿no? Entonces, para las prácticas discursivas online, eh, yo estudio redes sociales. Hasta ahora he trabajado con Facebook, pero me planteo integrar otras redes como por ejemplo Instagram, que sé que ahora mismo está siendo bastante utilizado por estos, por estos grupos eh, y, y recopiló las publicaciones públicas, obviamente. Eh, para el volcado de datos y las estadísticas de actividad, 
eh, utilizo o pretendo utilizar herramientas de software libre como por ejemplo eh, RStudio. Eh, en cuanto a las prácticas discursivas offline, eh, como decía, mmm, voy a integrar eh, métodos etnográficos triangulados a través del de, de uso de distintas técnicas, ya sea observación, grupos focales, entrevistas, bueno, la reflexividad metodológica es algo que tiene que estar ahí, yo creo que una vez empiece el trabajo de campo se irá definiendo. Y mencionar que la etnografía, eh, o sea, haciendo un poco referencia a lo que decía el compromiso social con los participantes, bueno, la etnografía en mi caso no va a ser utilizada simplemente para recopilar datos, sino que pretendo utilizarla como una forma también de construir un puente de comunicación entre, entre yo como investigadora y los grupos informantes. De esta forma pretendo establecer una relación de, de colaboración entre todas las partes que integran el, el proyecto eh, para comprender eh, el contexto eh, tanto micro como macro en el que emergen estas prácticas y también para tratar de representar éticamente estas prácticas dentro de la comunidad científica y además me parece que es un abordaje que, que resultaría mucho más empoderante para, para un grupo como de, estas, de estas características. En cuanto al análisis, bueno, yo tengo unas categorías de análisis que utilicé para mi estudio piloto, pero obviamente creo que tienen que ser repensadas primero porque no era un estudio multimodal y segundo porque si me estoy proponiendo hacer un estudio desde las epistemologías feministas, creo que esas categorías también tendrían que ir emergiendo de la revisión de la matriz teórica feminista. Entonces, bueno, en principio eh, pensaba, pensaba eh, combinar tanto métodos cuantitativos, eh, herramientas eh, desde la lingüística del corpus, tan, como métodos cualitativos, como eh, las herramientas que me, procedentes del análisis crítico del discurso, el análisis feminista crítico del discurso. Y ya está. Eso sería todo. Gracias, Paloma. Sí, uh, ¿alguna pregunta? Sí, la luz mila. Uh, quiero preguntar cosas sobre metodologías. Si ya has hecho un estudio piloto, uh, tú has dicho que quieres abordar este grupo de, de perspectiva ética y quería preguntar cómo tratas la, las normas éticas si anonimizas las personas o les pre, pides el permiso para analizar datos de Facebook, cómo anonimizas si usas análisis del discurso, porque si tú citas directo y después en una publicación igual se puede traquear la persona que hizo el post, pues son preguntas eh, al respecto. Bueno. Con ético no me refería tanto a eso, que obviamente me parece que, que es básico. Eh, las publicaciones que yo he utilizado son publicaciones públicas que están ahí, que son, están disponibles para todo el mundo, pero más bien lo que me refería a, a representar éticamente esto a la comunidad científica, me refiero más a repensar un poco el proceso de recopilación de datos, ¿no? porque me parece que muchas veces desde los estudios críticos del discurso se han utilizado metodologías eh, más etnográficas eh, como una vía simplemente de, mm, reutil, o sea, de coger datos sin repensar la relación que tenemos nosotros como, o cuál es nuestra posición como sujeto investigador y sujeto investigado. ¿no? Entonces ahí es donde iba con... O sea, me parece que, que muchas veces en nuestros estudios críticos eh, podemos llegar a reproducir las mismas estructuras de poder que estamos criticando. Entonces, ahí es donde obviamente necesitaré muchísimo tiempo y estoy empezando, pero bueno, es algo que me tiene aquí en la cabeza, pues esta cosa de por qué los estudios de la resistencia, por ejemplo, eh, están utilizando las mismas metodologías de investigación que los estudios de la hegemonía, por ejemplo. Yo no sé hasta qué punto... Eh, eso tiene sentido o, a, o que, o sea, ¿me entiendo? ¿me explico? Sí, sí. Bueno, eso. entonces, ¿no has pensado aún de sobre, eh, sobre la ética de estudios en Internet? Son más como, estaba preguntando ah, sobre, más sobre la comunicación y, mediante ordenador y... Eh, bueno, la verdad que no sé mucho todavía sobre eso, creo que tendré que meterme más, pero, mmm, bueno, Quiero decir, las publicaciones son, son públicas y estas personas las publican ahí. 
la, las publicaciones en Facebook de, de páginas públicas son públicas. Sí. Están sometidas a una ley de protección. No, de obvio. Pero sí, 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 obvio. Sí. Eh, por ejemplo, ahora mismo, han ahora mismo han cambiado las políticas de privacidad de Facebook y, por ejemplo, los accesos a las API son diferentes. Yo cuando hice este estudio piloto fue hace un año, ahora mismo han cambiado la regulación. Eh, no sé exactamente cuál va a ser, ni sé que, por ejemplo, ahora mismo para el volcado de datos, según me dijo Alexandra el otro día, necesitamos hacerlo a tiempo real. O sea, yo no puedo acceder a datos publicados hace un año. Entonces, obviamente, yo me voy a mm, mover dentro de los marcos de la ley. No sé exactamente cuáles son ahora, pero... Lo que yo conozco ahora es una discusión entre analistas del discurso en Internet. Es que si tú coges datos de un grupo de Facebook y los representas en tu historia, uh -huh. tal vez vas a perjudicar a estas personas aunque sean públicos. Claro. ¿Sabes qué quiero decir? Porque tú estás construyendo tu historia, como decías, desde perspectiva etnográfica, igual claro. éticamente sería pedirles permiso. Yo Obviamente. creo que les va a gustar guardar tu investigación. Claro, y es que... Sería, y tal vez, claro, igual estoy pensando, aún te dan el permiso, pero si tú publicas una cita directa, se puede traquear la persona muy fácilmente. Eh, bueno, son, Entonces, son, no son identidades personales, son grupos... Pero que... llegar a la identidad personal del grupo también es muy fácil. Sí, o sea, eh, bueno, la idea es secciones. integrar la, las metodologías de investigación acción participativa con un poco este fin, ¿no? O sea, realmente esto va a ser una investigación pactada entre los objetivos del grupo y mis objetivos como investigadora. Aquí obviamente no se va a hacer nada que los grupos, o sea, yo ya estoy en contacto con estos grupos y eso, pero sí. entiendo. No, bueno, cambio de tema, que no sé si me ha... Me permites que conteste, no, que te digo una cosa, porque creo que lo que dice Liumila es como muy, bueno, es un, un, un aspecto que cualquier investigación, venga de donde venga y la haga que la haga, cuando tratamos las investigaciones que solemos hacer, tratan con datos personales y... Uh, todas las universidades tienen uh, estos servicios de asesoramiento sobre tratamiento de datos de carácter personal que en cualquier investigación deberían aparecer, creo que es a lo que te refieres, bueno. porque aunque los datos que, es decir, que creo que es una estrategia muy necesaria y la sugieres tú en cierto modo es, antes de hacer una investigación que incluya datos de cualquier tipo, todos, ¿eh? Antes hay que planear, planificar el tratamiento legal de estos datos, porque si no puede pasar lo que dices tú, que ahora tengas un corpus estupendo y que no lo puedas utilizar porque te... Claro. Sí, bueno, bueno como, como pasa todos, las, esto es, es... Creo que la, o sea, el corpus, eh, no sé cómo funciona en esta universidad, pero sí que en otras... Eh, cuando tú presentas qué corpus vas a usar, tiene que pasar por un comité ético y esa, o sea, se va a aprobar o no el tipo de... O sea, yo ahora mismo no lo sé porque tampoco está construido, pero, pero es interesante tener esto en mente. Porque... Sí, porque a veces empezamos, recopilamos un corpus con toda la buena intención y luego tiene todos estos defectos y legalmente no se puede utilizar. Legalmente se puede si, si es público. No, pero la cosa... no. Independientemente de que sea público, hay datos personales y el público y datos personales no tienen por qué excluir. Si hay datos personales, hay un tratamiento determinado, que a veces es simplemente comunicarlo, tal. Eh, depende de qué tipo de datos, que sea público y que haya datos personales, no implica, eh, no, no se excluye. Y esto no lo, en general no lo sabemos y mira, muy bien que sabe el tema, es útil para todos, ¿eh? en todo, todo, todo tipo de trabajo. Um, Montserrat tenía una intervención. ¿Tú, tú, Leticia, tú tenías la intervención. Muy rápida. No sé si se me ha escapado en la presentación algo, pero podrías explicitar un poquito más de cómo planeas hacer la parte multimodal del análisis. Que no sé si se ha Bueno, como decía, es que todavía no tengo diseñadas las categorías de análisis. Eh, hasta ahora lo que había hecho había sido un análisis discursivo más clásico, ¿no? Eh, y las categorías que tenía eran más relacionadas con aspectos textuales. Eh, ahora mismo creo que es súper importante, por ejemplo, eh, entender la función del espacio que tienen en estas prácticas. Por ejemplo, eh, justo ayer estaba viendo una publicación que en relación a, a, 
a, pues a la sentencia que ha salido sobre el caso de la manada, eh, estos grupos retomaban publicaciones anteriores y las volvían a publicar y una de ellas haciendo referencia por ejemplo al feminicidio de, de Lucía Pérez hace un par de años en Argentina en el que se eh, puso una muñeca eh, como un maniquí en mitad del hall de la facultad de psicología por ejemplo con una serie de pancartas dici eh, diciendo esto te incomoda eh, o sea, era un maniquí, pues obviamente eh, manipulado y con, como con sangre y tal, y con mensajes como esto te incomoda, no sé qué. Y me parece, por ejemplo, importantísimo el, qué rol tiene eh, esta práctica eh, en un hall de una facultad, ¿no? Y entender cómo se están reconfigurando los espacios dentro de la universidad. Hasta ahí es donde sé. Creo que es súper importante que empiece con un trabajo, una aproximación más etnográfica para ver que cómo se está utilizando ahora mismo otras formas de expresión multimodal. Yo sé las que a lo mejor hace un par de años cuando estaba allí se estaban haciendo, pero claro, todo cambia, entonces, pero básicamente de momento seguro, seguro el espacio. Pero... Sí, uh, bueno, yo uh, agradecerte la presentación porque me ha parecido estupendísima y bueno, me gustaría conocerte un poco más porque es uno de mis temas de investigación, el tema de género, ¿no? No sé en qué, en qué año estás de doctorado. No, si no es... he empezado. ¿No has empezado? <risa> bueno, pues uh, felicidades dobles. <risa> Bueno, es que yo creo que lo importante de lo que has presentado no es tanto cómo vas a abordar los datos ni, ni los permisos que, que te van a dar o no para tratarlos, sino uh, la propuesta arriesgada, fantástica, de aplicar nuevas metodologías y epistemologías diferentes. Eh, para mí esto es lo fantástico, es decir, uh, intentar cambiar epistemologías Um, tú misma has hablado de la, de la sentencia que se dictó ayer, um, vergonzosa. Um, yo me preguntaba, escuchando la, la noticia, porque me quedé perpleja, me preguntaba uh, cómo estos jueces pueden interpretar estos datos de esta manera. ¿no? Es decir, la epistemología dominante en el derecho, ¿dónde nos lleva? ¿Mm? Por tanto, hay que empezar a cambiar epistemologías y hay que proponer nuevas metodologías, metodologías de, participativas, otras metodologías. No nos sirven estas para según qué cosas. Ya, ya hemos visto cómo, cómo proceden. ¿no? Lo que has dicho de, de bueno, pues analizar eh, posiciones eh, de poder o posiciones hegemónicas o posiciones de resistencia, no podemos utilizar los mismos métodos. Hay que replantearlo, no, son las no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, en el mundo académico, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos repitiendo metodologías que no sirven para un tipo de discurso, para otro, para género, para, para relaciones de poder entre, no sé, uh, lo que sea? O sea, hay que, 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 a mí me parece fundamental lo que has planteado. Hay que cambiar epistemologías y cambiando epistemologías cambiamos realidades, ¿eh? porque lo de ayer fue vergonzosísimo. Entonces, desde el mundo académico es un, un reto que tenemos y me alegro que te lo plantees y si en algo puedo ayudarte, cuenta conmigo. Gracias. ¿Alguna intervención es? ¿No? ¿Ya? Gracias. Bien, tenemos ahora la presentación de Gustavo Portillo. Análisis del discurso ideológico de ABC Color sobre la población indígena del Paraguay durante el periodo 2008-2012. Ah, Sí, aquí, aquí. ¿Sí? Ah. También podía haber puesto aquí el pen. También podía haber puesto el pen. Ah, vale. Es que yo la tecnología...
Buenas tardes. Eh, bueno, el tema de la investigación es ideología y representación, título provisorio, análisis del discurso del diario de ese color sobre la población indígena durante el gobierno de Fernando Lugo, que duró del 2008 al 2012 en el Paraguay. Las preguntas de investigación son, ¿cuál es el enfoque ideológico desde el cual el diario ABC Color abordó la cobertura sobre la población indígena durante el gobierno de Fernando Lugo? En segundo lugar, ¿de qué manera aparece representada la población indígena en el, periodo, en el periódico durante este periodo? Y por último, es eh, si en la cobertura de conflictos entre la población indígena y otros actores de la sociedad, esta cobertura responde a la complejidad del conflicto, o sea, si lo explica en su complejidad. ¿no? El, como estado de la cuestión, eh, básicamente hay un par de investiga varias investigaciones en torno a lo que es la representación de poblaciones indígenas, sobre todo hay muchos estudios, en, obviamente en países donde, es un, donde hay población indígena importante, ¿no? y en... en en ambos casos toman por lo general una, una, hacen una investigación sobre una representación general o toman como ejemplo un, un caso concreto ¿no? y, y lo analizan en los medios. En Latinoamérica, eh, de la misma manera, hay algunas investigaciones que miran con el conflicto específico en, en Perú, en Chile y también que tratan de establecer como una representación general como un trabajo en México. Entonces, lo que yo intento en esta investigación es hacer un, entre los objetivos un, tanto buscar la representación general de la población indígena y también el, el, un caso específico de, de, de un conflicto. ¿no? Entonces, mirar ambas cosas. Y lo que, por lo que pude ver del estado de la cuestión, la parte del análisis ideológico... Eh, no he encontrado nada que vaya así como a buscar eh, un marco ideológico general desde el cual el, opera el discurso. Entonces, como marco teórico básico sería la ideología, uno de los conceptos eh, más importantes a tener en cuenta. Tomo como base el, el enfoque sociocognitivo de Van Dey, que es una aproximación multidisciplinar. Este enfoque básicamente porque... Eh, toma en cuenta la cognición social, la sociedad y el discurso. Y es un, una aproximación que eh, se aproxima, valga la redundancia, a la ideología a partir también de sus estructuras y niveles de, de dimensiones del discurso. ¿no? Cosa que otras aproximaciones van más a un marco teórico más general. En cambio, tomando esto como base, puedo ya establecer directamente que el discurso eh, ideológico puede estar en el texto a través de la expresión multimodal, como ya lo han visto en las anteriores presentaciones, la sintaxis, la semántica, etc. Otro concepto clave es de, de, de las representaciones sociales, la teoría de Moscovich y de las representaciones sociales. Hago un poco un repaso también de esta noción que viene de Durkheim en la sociología. Un poco, que además la cuestión de las representaciones es como un concepto que que se solapa a veces con el de ideología, ¿no? el concepto de ideología, las teorías de la ideología siempre son muy vagas, en cambio esta noción de representación social explica en algunas partes lo ideológico y también eh, entiendo yo que facilita eh, para el análisis, para análisis concretos es, explica mucho más cosas. ¿no? Pero aparte de, de la representación como lo ven yo de LED, como lo ve Moscovici, la... Stuart Hall en los estudios culturales, no solo se aproxima a lo, a lo cognitivo, sino también ellos, el concepto de representación, no hablan tanto de representación social, sino más bien de representación, y lo depositan más en lo que sería la construcción, la perspectiva construccionista, ¿no? de cómo, cómo esta representación en realidad se va construyendo a través de, de las prácticas de significado. ¿no? Es un poco tener en cuenta todos estos aspectos teóricos. Además, algunos enfoques teóricos de la comunicación que me parecen relevantes, como, como relevantes como el de Thompson, por ejemplo, que además Thompson también tiene una teoría de, de la ideología sobre el poder simbólico eh, basado en la estereotipación y la valoración negativa de lo diferente. 
eh, un poco de la comunicación intercultural y algunos, algunos conceptos de, um, del periodismo. El, la siguiente parte, además del marco teórico, eh, mi idea es desarrollar un capítulo que sea de contexto, ¿no? Y porque que se pueda, que pueda sostener un poco el análisis. Y el, el contexto básicamente sería un contexto eh, histórico a nivel de qué, qué discursos ya se han articulado sobre los indígenas, eh, no solo en el Paraguay, sino a nivel latinoamericano. ¿no? Entonces, repasar eh, eh, algunas ideologías, algunos puntos de vista desde, el, desde los cuales se ha abordado este tema. Y un poco el contexto sociopolítico a tener en cuenta también para el análisis y también el contexto de una descripción breve de lo que son los pueblos indígenas en el Paraguay, básicamente porque eh, hay una diferencia, por ejemplo, entre los indígenas del Chaco y los indígenas de la región oriental, ¿no? Entonces, eh, hay que entender que hablar de grupos que todavía son seminómadas, que están en la parte del Chaco, y hablar de grupos que están en la región oriental, que fue la parte que se colonizó primero, es como, hay, hay distintos niveles, ¿no? Y cada discurso, eh, obviamente, va a incidir, va a estar determinado por, estos, por estas cuestiones contextuales, ¿no? Bueno, los objetivos generales. El objetivo general número uno sería analizar la ideología del diario ABC Color presente en el discurso de la cobertura sobre la población indígena. El objetivo general dos, determinar cuál es la representación general de los pueblos indígenas en el diario. Y el objetivo general tres, analizar la cobertura realizada por el periódico en los conflictos entre la población indígena y otros actores de la sociedad paraguaya. Entonces la primera parte sería en el corpus detenerse más bien en lo que es eh, los indígenas en sí y en, la, en el tercer objetivo ya empezar a contrastarlo con otros actores que puedan aparecer. Eh, el objetivo general 1 tiene tres objetivos específicos. El objetivo específico 1 sería emprender un análisis de los principales argumentos, macroestructuras y topoi, que es parte de la argumentación en los textos de género del periodismo opinativo básicamente editorial y columnas de opinión, de manera a definir la ideología asumida por el mismo eh, en torno a los pueblos indígenas. Eh, básicamente, en el objetivo uno sería como los textos opinativos, eh, o sea, esta selección de estas categorías, la macroestructura y la parte de la argumentación, eh, están base a, a los géneros de opinión. ¿no? Eh, Aquí, porque aquí me interesa ver el discurso ideológico más, más patente, los marcos generales discursivos más patentes, no, no tanto ir hacia lo implícito en ese género. En cambio, en la parte de las noticias, si sí, el género me determina a, elegir, a seleccionar otras categorías de, de análisis, como eh, que vendría a ser la parte del objetivo específico 2, que ya sería eh, más cuestiones de semántica semántica local. Lo mismo para la representación, el objetivo general 2 sería identificar los temas, macroestructuras, la semántica global y en el objetivo específico 2 realizar un análisis a nivel de las principales estructuras de semántica local. ¿no? En las noticias ir un poco a la parte de la semántica local, en los géneros eh, opinativos como el editorial y las columnas ir un poco a la parte más de la argumentación y de los temas que se desarrollan. Entonces, básicamente esto es para ver como en la noción de ideología eh, está que la ideología controla la representación, las representaciones, básicamente entonces ver cómo esta ideología que es más explícita controla otros, otros aspectos discursivos. En el objetivo general 3 ya es la parte de los conflictos, eh, aplicaría ya unas categorías que no son eh, estrictamente lingüísticas en, en, uno, en uno de los objetivos específicos, Sería ver un poco más el ámbito periodístico, ¿no? fuente, cita, descripción de los autores, contextualización, explicación de la problemática. Y nuevamente, el contraste a partir de, de estrategias lingüísticas, ¿no? la predicación, la agencia, la selección léxica, la modalidad. 
y en qué medida el discurso ofrece una representación polarizada o no de los, de los actores. ¿no? Eh, el corpus, de momento son como 250 textos, aquí básicamente me encuentro todavía con un... de, las 2000, de los 2000 textos de los que son el universo, de momento eh, 250 textos son los que están seleccionados para el corpus, sin embargo, aún estoy un poco dudando de, que, de si me tengo que circunscribir a, a estas secciones como la de política, economía, locales e interior o incluir otras como las páginas de arte y espectáculos donde también he estado viendo que incluyen algunas noticias que pueden estar, que tengan, donde haya indicios de cierta ideología o de representación. ¿no? Y, y también estoy un poco considerando incluir no solo noticias que hagan referencia a los indígenas, sino la complejidad, por ejemplo, noticias eh, donde aparezcan otros actores sociales que son como sus antagónicos, ¿no? la, los terratenientes, los ganaderos u otros actores de la sociedad. Esto también, eh, un poco la descripción del periódico, como forma parte del corpus, una lista de, de temas clasificados que ya a grandes rasgos pude observar. Y en la parte de la metodología, eh, para organizarme un poco, primero comenzar con un análisis de las macro, de las macro proposiciones, perdón, los temas. Eh, eso, someterlo como paso metodológico a todo el corpus, ¿no? Primero la parte de los temas, luego cerrar la parte del discurso ideológico a partir de la argumentación o ¿no? las reglas de conclusión que habla King Pointer eh, y luego detenerme ya más en el, en el análisis de la semántica local a través del análisis primero de um, el discurso más implícito a través de las presuposiciones, las implicaturas y luego ya la transitividad esta es una categoría que me parece muy importante porque, como dice Richardson, es el corazón de la representación. ¿no? A través de, la, de esta categoría se entiende muy bien cómo se representa a uno u otro actor. También ahí estoy pensando ver un poco a Van Leven. La predicación, la modalidad. La modalidad me parece una categoría muy importante en el discurso periodístico. Eh, ahí estoy pensando ver eh, la parte de la teoría de la, de la evaluación de Martin Amogait, ¿no? cómo se evalúa eh, a partir de verbos modales, etcétera, un poco el léxico, la nominación, algunas de las, eh, aquí serían el, las categorías que tengo y esta tabla de análisis para um, categorías más de, del, del, del periodismo propiamente. ¿no? Tengo algunos ejemplo, ejemplos del corpus, pero no puedo. Tendría que ir más allá no. eh, para acceder al link. Después, si quieren, se lo muestro. Y el, el momento que estoy de la investigación es en el marco teórico, desarrollando el marco teórico, el, la parte de la ideología, primeramente. ¿no? Eh, viendo un poco por qué en los estudios del discurso es relevante esta noción y todos los autores eh, coinciden en eso. Eh, ¿en, qué, ¿En qué consiste para cada autor que se ha aproximado a esta esta noción dentro de los estudios del discurso y más bien de los estudios críticos del discurso, ¿no? eh, la parte de la ideología y también el desarrollo de la teoría que estoy tomando como base que es el enfoque multidisciplinar, eh, la aproximación eh, cognitiva, el desarrollo de que la, eh, pero también además de tomar esta, este enfoque teórico Estoy revisando un poco los autores previos a los enfoques más nuevos sobre la ideología, que es, además de otro, teo, otro enfoque muy importante, es el de Eagleton, uno muy amplio. Eh, pero creo que ir, eh, repasar un poco, revisitar las discusiones previas desde que se instaló, de, desde que se fue instalando este debate a partir de Althusser y Gramsci, que son como dos... Eh, pilares en lo que es la teoría de la ideología, veo que me proporciona algunas herramientas para eh, entender mejor este fenómeno. ¿no? 
por ejemplo, pese a que Althusser eh, fue criticado porque su noción de la ideología es bastante funcionalista y lo deposita más en la ideología en tanto que una visión de los grupos dominantes y en función de sus intereses. Aún, por ejemplo, creo que esta noción de aparatos ideológicos del Estado, en donde él incluía los medios de comunicación, eh, sigue estando presente. ¿no? Eh, luego el tema de lo que dice Hall, ¿no? aquellas personas que trabajan en los medios de comunicación están produciendo, reproduciendo y transformando el campo mismo de la representación ideológica. ¿no? O sea, el trabajo que hace la prensa es... Es una práctica social que se da en ese campo mismo de la, de la representación ideológica. ¿no? Luego un poco, eh, es el estado que está. No, y por último, eh, esto, ¿no? Eh, siempre la parte de la ideología, el, el contraste básico es que es grupal y que es eh, lo que son los marcos generales de la cultura, la cosmovisión, eh, son, más, son compartidos por todo el grupo social, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención es en un grupo social amplio, eh, si se construye en torno a los indígenas que son totalmente de otra cultura, en, que, en, en esta cosmovisión, ¿cómo queda? Queda como más, más próximo a la ideología, ¿no? Y en, ese, en, ese mar, en esa parte de la investigación. Muy bien. Abrimos el turno de, de palabras. ¿Alguien quiere hacer alguna...? Sí. Una curiosidad solamente hace falta. No, se oye, oye, yo creo que se oye bien. Para, ¿no? para que se oiga, no, sí. no, grito. <risa> Una curiosidad sobre la, el periodo de, de, del corpus. 2008-2012. Sí. Dos preguntas. Una, ¿por qué...? Ya me lo imagino por qué, pero... ¿Por qué esta franja de este periodo y si los resultados que vas a obtener crees que serán válidos y útiles, útiles a 10 años después? Sí. Eh, el periodo porque los, el, los, las, los indígenas cobraron una visibilidad en los medios por lo siguiente. Empezaron a ir a hacer protestas en la ciudad, ¿no? Entonces este tema que estaba no tenía presencia mediática, se hace mediático. ¿no? O sea, se llegan a las ciudades eh, a protestar constantemente. Bueno, ahí tendría que explicar todo el contexto que no sé si hace falta, pero el caso es que pasa esto. Entonces, uno eso. Luego, que la llegada de Lugo al poder es la primera vez que la izquierda llega a, al poder en el Paraguay, ¿no? después de 60 años de un solo gobierno, de un solo partido. Entonces también se estableció un debate ideológico muy fuerte y había en disputa, una disputa ideológica que antes no había estado presente en, en ese régimen bipartidista, solamente derechista. ¿no? Eh, y entonces estas luchas entre grupos, tanto ideológicos como de poder y de intereses, les enmarcan a los pueblos indígenas en lo siguiente, que había un, una disputa fuerte por la tierra. Entonces, claro, en la tierra eh, están los indígenas y no sé si me explico. Ahora estoy un poco... Y sí creo que, sí creo que en 10 años puede seguir siendo útil justamente porque en este periodo donde se abre un debate más ideológico es donde el diario se ve obligado a tener que que es un diario de la élite, el, el único, el más, uno de los más fuertes, se ve obligado a, a tener un discurso más claro con respecto a los indígenas. Que en, en épocas donde gobiernan, los otros grupos de poder no, ne, no necesitan tanto, ¿no? Uh, sí. sí. ¿Lo necesitas? O? No, no, podemos hablar un poquito sí. más fuerte. Eh, primero, agradecerte la presentación y eh, segundo, me llama la atención el concepto de pueblos indígenas por la siguiente razón en Chile se han desarrollado varios estudios que tienen que ver justamente con eh, comunidades indígenas y cuando se usa el término o de cultura o de pueblo o de comunidad eso implica una posición ideológica del investigador no sé si eso lo has abordado dentro de tu estudio porque es fuerte, porque en el caso chileno hay una resistencia muy grande que se les llame eh, 
o pueblos originarios, o bien cultura indígena, mapuche, salta y mara o rapanui, en el caso de los pueblos, en el caso de comunidades indígenas. Y lo segundo es que dentro del objetivo observo que está la representación general. No sé si, si, si te ha surgido la inquietud de eh, considerar la representación de actores sociales un poco más eh, precisa a lo que son los indígenas dentro de, de, de estos textos periodísticos. No lo sé. Eso. Sí. Con respecto al término, eh, sí, de hecho yo en el título puse la población indígena porque me parece como que lo más desligado, ¿no? Lo de pueblo me sale a mí porque lo tengo así, lo tengo así en mi estructura. Eh, eso con respecto al, al, a los términos. Y sí, justamente el conflicto es para contrastar los otros actores, ¿no? No solo los indígenas, sino en qué manera aparecen representados también los otros actores, los otros actores sociales. No, yo, yo es que, bueno, me alegro que hayas dicho la, la pregunta, porque también quería ir por ahí, porque hablando con, con Naye, una chica de México que conociste, que ha estado aquí, uh, me dijo que hay una resistencia en México a hablar de, de pueblos indígenas. Uh, prefieren hablar de comunidades y comunidades con comunidad mmm, maya, comunidad tal, con el nombre, ¿no? Porque indígena consideraban que, que era un término um, peyorativo. Entonces, bueno, yo quería, quería preguntarte esto y que reflexionaras también en relación a lo que ha planteado antes Paloma. Es decir, tú como investigador, ¿dónde estás? ¿El mundo académico es neutro? ¿Dónde estás? O sea, tú denominando pueblos indígenas te estás posicionando y no te avala el hecho de que sea una tesis doctoral, porque hay una posición ahí, ¿no? Hay una posición... Entonces, que reflexiones un poco sobre esto, porque es importante. Sí, sí, claro. Eh, de hecho, eh, sí, el, el, el trabajo este ya lo vengo haciendo. Es como, pasa que en, en, en algunos... Eh, cambia también de, de acuerdo a quién... Porque hay, en cambio, poblaciones indígenas, comunidades que sí, el término del término se apropian, ¿no? Entonces ahí sí que se convierte un poco, por ejemplo, los, los Sami de, del norte de Europa, ellos dicen nosotros somos indígenas, porque así se entiende esa, esa diferencia que tienen con, con la población general escandinava. ¿no? Entonces ahí sí que me... Hay sí términos que son... que de hecho aparecen también en la cobertura, como el término en Paraguay se usaba mucho un término que es parcialidad. Este es de tal parcialidad, o sea, como hay, hay como un todo. Y las parcialidades son o los guaraníes, o los toba, o los mascoinos, como, como si fueran una, una totalidad, ¿no? No, sí, desde luego que es un punto a tener muy en cuenta, sí. ¿Alguna intervención más? Gracias. Bien, y ahora nos falta una última uh, presentación que no está en el programa, que se añadió cuando ya estaba impreso el programa, que es la de Milena. ¿Está aquí? Mil... Ah, sí. <ríe> Milena Kripesca. Me estaba... Lo de la pronunciación... Lo de la pronunciación estaba pensando cómo pronunciarlo. En mi idioma también. Milena Kripesca. Kripesca. Cuesta un poco, pero... A model strategy for success in the market of freelance translation. Aquí lo terminas. Sí. Sobre todo que nadie se deje el. Esta introducción que está en la yucucha que viene. No, vamos, tenemos ratos de mudar ahora. No, porque es la pusiera en la última idea. Pero eso voy a sacarme. La concha porque ya está, pues te voy a despartir más. Bueno, más o menos. Pero no, porque aquí también se han hecho cosas que. No, no, la mira ya me largas. Y aquí no se viene todo. No. Bueno, no quieras. Sí. Pues, solo por aquí. Sí. Adiós, gracias. Sobre todo, aprovecho para comentar el tema de los certificados que los tiene Mario. Que no os olvidéis de pedírselos a él. Ahora. 
Rosa Lucía, que por chat te va a escribir, pero me han dado una vez. Hora de la merienda. Aprovechamos. Muy bien. Milena, cuando quieras. Vale. ¿Puedo empezar? Sí. Ahora, ahora me cuesta hablar en inglés. Lo puedes, lo puedes hacer en español, en catalán, en italiano. Porque cuando vine aquí no sabía ni cuatro palabras y ahora sí que me cuesta, pero intentarlo. Lo puedes hacer en español si quieres. Porque ya, ya tengo la presentación en, en inglés. Por eso. Somos multilingües aquí. Sí. <laughs> ok. Good afternoon to everybody. I'll, I'll try to be short and to put everything in a nutshell. Hopefully, this is my last year, so I'm finishing my thesis in a few months. And it's been a long journey, a very, very long one. <laughs> Almost four years, but believe it or not, I've been enjoying it every every single second of it. Okay. So, <laughs> so the title is a model strategy for success in the market of freelance translators, key determiners. A quick introduction. I'm working as a freelance translator, so it was pretty difficult to put off my translator's professional hat and to put on the scientific, the scientific hat. But so far, so good. I hope so. So let's, let's go quickly to the, through the research questions. There are only two. The first one is how can we define the concept of success in the area of freelance translation? And the second one is, are linguistic and technical skills and competencies dominant over the psychological and business ones? Or all of them influence the success of freelance translators equally? And to answer the research questions, I designed and I was going through five objectives, namely, First, I was really reviewing the state of the art. And unfortunately, there was a lack of academic literature because this area is very much un investigated in terms of academy because most of the people who are dealing with freelance translator translation are the freelance translators themselves. And what's more, it's pretty much new as a discipline. And it appeared when the internet connection became available. Previously, all of the translators were even either working in the institutions or they were just uh, working but in a very limited area, namely in their, in their place of, of living or residence or maybe, maybe in some more extended context in their neighboring countries, but not more. So, I was going through all the available corpus and unfortunately, there are only a few relevant articles that I could use. Then I went to the second stage, which was not very fortunate, but I didn't have any, any other option. And I started going through the literature written by freelance translators themselves, although it was very much subjective, because they were mainly books that were very commercialized and contained some piece of advice on how to succeed in the market of freelance translators, but they were not supported by 
some scientific evidence because if some freelance translator based in Australia, for example, managed to, to succeed and he or she is giving his or her own example, it doesn't imply that that piece of advice could be applicable to the freelance translators living in Bangladesh or Spain. Therefore, I decided to find a way to measure success. How? Well, it, it was really tricky because I started again to go through the academic literature available and there was nothing about success in this specific area. And I tried to find some areas which can be like multimodal, but then I realized that I went too far and then I had to go back to my track again. And to that end, I decided to, to find my own way and designed three questionnaires that were intended to freelance translators in general, then successful freelance translators and clients. So, how did I know that they were successful? I'm a member of the most well-known internet platform for freelance translators where clients and freelance translators meet it's called pros.com and there are other as well like translators cafe but in these internet platforms they are so far I mean the, the number of freelance translators that are signing up on a daily basis is huge and also it's a worldwide network so I contacted the best, the top 10 freelance translators in 50 language combinations and asked them to participate in my research. Mm -hmm. And I was very positively surprised because all of them, uh, most of them agreed to participate. And that was a problem for my research because initially I was trying to make a comparison between the freelance translators of the European Union and the Western Balkans because I'm from Macedonia. But then I realized that this discipline is very much universal and that we cannot limit it in Spain. So let's not go further but focus on my case. I'm from Macedonia but Right now, I'm living like a digital nomad because I don't need to stay at one place. Mm -hmm. So, in other words, if we say that some freelance translator is from Bosnia, but does he or she really eat or he's constantly changing the place? That's why, and thanks to the benefit, thanks to uh, the acceptance and willingness of the freelance translators worldwide to answer my questionnaires, it, it became universal. So now, back three, three years ago, in my research plan, I mentioned that the project would be focused on Western Balkans and, Euro and European Union, but now it's universal because it's it's global and i have respondents from all over the world initially i plan to interview 20 freelance translators in the end i have 94 which is my advice don't go that far because it takes a lot of of, of time and i have uh, also 35 Let's go to the methodology because I don't want, I mean, my intention is not to, to present my research plan again, mm -hmm. but just to, to give you some, some clues and I hope it will be a useful advice for my younger colleagues here. Mm -hmm. <laughs> so, 
35 successful freelance translators answered the questionnaires and they also did a project which was uh, called a weekly report, namely they were asked to fill out a table for in a period of two weeks and during those two weeks they were obliged to uh, put down every two hours what they're doing at right now, right at that moment. So, uh, this didn't serve me to monitor the time, the working, uh, the factual working time, but what other things are doing? Because being successful, according to the definition I made up thanks to the results of the questionnaire, didn't imply only to earn a lot, but also to have life. <laughs> <laughs> that was my point, because uh, the most successful translators actually don't spend eight or even six hours working, but they're, they, they have, uh, they're very skillful in time management. So, they are able to cope with the translation projects and then to use their spare time in doing sports, going out with friends, hanging out or spend time with the family, go on vacation. In other words, not uh, in other words, they have enough time, plenty of time to, to spend the money there. So that was the point. That was the point. Because well, I know, I know a lot of freelance translators who are sacrificing their life. Me being one of them in the past. But thanks, in the past, previously, I used to be. But thanks to Spain, okay. now I know. Good. Yeah. Ahora lo sé que significa tiempo para hacer nada. Okay. Muchas gracias. Ah, muy bien. Ya lo sé. <laughs> then, uh, from the table of those who answer this uh, very e extensive uh, questionnaire, I realized how much time they spent in other activities. And then, questionnaires were distributed to clients as well, so I'm making some correlations between the answers of the clients and the answers of the freelance translators. So it would help me realize why the freelance translators are successful, the successful ones, and what the other good translators are missing in order to become successful. So, some of the correlations that I'm drawing up from the results, from the answers of the questionnaires are, for instance, whether clients prefer to work with full-time or part-time translators. Because sometimes clients need an immediate answer when they send a quote and then they cannot wait forever for the freelance translator to answer whether he or she is available to accept the job or not. Then, whether marketing is necessary or not, or is it enough only to provide high quality uh, translations, and then by providing this service, translations will sell the freelance translator. Then, how much everything that is not related to work, that is not translation proper, influence the job? Then, this was the crucial question posed to both <coughs> translators in general and the, the successful ones. Is it important to them to have a strategy for success? And it is a bit peculiar, but some of them 
were not even aware that they were having a strategy. But later on, when they went through the questionnaire, and they said, yeah, I've had it, but now I'm going to work more on it and to develop it. And most of them were actually very grateful being able to participate in this weekly report project because they found out that they became more disciplined after that. Like, <laughs> really? <laughs> because it was, okay, I had to, to take notes every two hours. So I know, two hours working, then taking notes. Two hours working, taking notes again. Two minutes. And in the end, based on all the answers from the questionnaires and these weekly reports, I already made that model strategy for success, which is, of course, not a universal one because one size cannot fit all, but it can be a useful manual for the, for the novice freelance translators who are entering the market, or even for the already established one, but who, who need a additional advice. And I think I was clear enough. Oh, good. Oh, oh. If you have any questions, go ahead. Thank you, Milena. And ju just to add something, uh, in terms of anonymity of the questionnaires, I have some informed consent form that I will distribute it to all the respondents so I can share it with you with no problem. Thanks. You're welcome. Any questions? Any freelance translators here? <laughs> no? no. <laughs> okay. <Well>, congratulations. <laughs> To have reached Th thank such you, conclusions. Thank you. <laughs> we'll see. <laughs> so far, so good. Good. Okay. But, molt bé. Doncs ho deixem aquí. És la última presentació. Mario, quieres hacer tú las palabras finales? Muchas gracias a todas y todos por participar, tanto presentando y también haciendo preguntas y construyendo el diálogo. Espero que os haya servido para reforzar un poco los proyectos que tenemos y ver la investigación que hacemos aquí. Y espero que se continúen las conexiones que se han hecho ahora en el futuro. Y queremos hacer este tipo de, de jornada dos veces al año. Y espero que os veamos en la próxima. Sí, como una jornada solo para los eh, del primer año y otra para los más avanzados, pero al final no. sí, está bien, eh, 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 lo hemos mezclado eh, más experiencia sí, más. sí, la mezcla va bien porque todo el mundo aprende de todos, ¿no? Y las, las sugerencias.